வணக்கம் இது கலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை இப்ப நம்ம கம்ப்ளீட் கோர் ஜாவா ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம கோர் ஜாவாவுடைய கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன கோர் ஜாவானா என்ன கோர் ஜாவால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாபிக்கையும் நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்த்துட்டு வர போறோம் இந்த வீடியோவை நீங்க பொறுமையா முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் சி நான் கோர் ஜாவாவை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியும் ஸோ தட் இஸ் த திங் வை வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன் திஸ் பர்டிகுலர் வீடியோ இதுல வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் வாட் இஸ் ஜாவாலேருந்து ஆரம்பித்து இன்ஸ்டாலேஷன்னா என்ன எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தென் வாட் இஸ் த பேசிக் இன் ஜாவா அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் ஸோ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்க நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போக போகிறோம் நீங்களும் கூடவே வந்து அதை ஒன் பை ஒன் பொறுமையாக கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஷியூர் உங்களால் கோர் ஜாவா நிச்சயமாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நீங்களா உங்களால் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் ஓகே நம்ம இப்போ இதுக்குள்ளே போவோம் வீடியோக்குள்ளே போவோம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் ஜாவா அப்படின்னா ஜாவாவை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் யூஸ்ஃபுல் நம்மளால் டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜை வச்சு அது வந்து மிஷன் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் டைரெக்டாக மிஷன் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இல்லைங்க ஓகே பேசிக்காக நம்ம ஜாவா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜாவாவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து கம்பைல் பண்ணுவோம் கம்பைல் பண்ணும்போது அது பைட் கோடாக மாறும் பைட் கோடாக மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம ஜேவிஎம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்ல போகிறோம் ஜேவிஎம் ஜாவா வெர்ச்சுவல் மிஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஜாவாவை ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு அதில் வந்து இந்த ஜேவிஎம்மில் ரன் பண்ணும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேவிஎம் நம்ம கம்பைல் பண்ண பைட் கோடை ஒன் பை ஒன் லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணி இன்டர்பிரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்பிரட்னா அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி மிஷன் லாங்குவேஜாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் இன் அவர் மிஷன் நம்ம மிஷனில் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த இன்டர்பிரட்டேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கான நிறையா கிளாஸஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஜேவிஎம்மில் இருக்கும் அதெல்லாமும் எடுத்து கம்பைல் பண்ணி அதோட அட்டாச் பண்ணி தான் ரன் பண்ணுது ஸோ அதனால் நமக்கு ஜேவிஎம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அந்த ஜேவிஎம் இல்லாமல் பைட் கோடை நம்மளால் ரன் பண்ண முடியாது இப்போ ஜே எதுக்காக பைட் கோடுன்னு ஒன்று ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க சீலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் பண்ண உடனே டேரெக்டாக வந்து கம்பைல் பண்ணி லிங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக இது மிஷன் லாங்குவேஜ் வந்துடும் நம்மளால் டேரெக்டாக அதை ரன் பண்ண முடியும் இங்கே எதுக்காக ஜேவிஎம்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் அதுதான் ஜாவாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஜாவா வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ ஜேவிஎம் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஜேவிஎமும் பைட் கோடை ரீட் பண்ணும் ஸோ அதனால் நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராமை பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால எல் அந்த பைட் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் அதை கிளாஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய் எந்த மிஷினில் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ரன் பண்ணாலும் அங்கே இருக்கிற ஜேவிஎம் அதை அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷன் லாங்குவேஜாக மாற்றி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதில் தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்சி அப்படிங்கிறத அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜேவிஎம்னுடைய ரோல் வந்து நம்மளுடைய கிளாஸ் ஃபைலை ரன் பண்ணுறது பைட் கோடை ரன் பண்ணுறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்கு அது தவிர மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அது மாதிரி நிறையா அதுக்கு வந்து இன்டர்னலாக ஒர்க் இருக்குது நம்மளுடைய வேலைகளை நிறையா வேலைகளை ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய வேலைகளை மினிமைஸ் பண்ணுற ஒர்க்கு வந்து ஜ ஜேவிஎம் பண்ணுது ஸோ சியில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் நம்மளே நிறையா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணணும் இங்கே அதை பிரச்சனைகள் கிடையாது ஏன்னாட்டா இது ஜேவிஎம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகுது ப்ரோக்ராமர் டேரெக்டாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறதில்லை அப்படிங்கிறதுனால ஜேவிஎம் இஸ் டேக்கிங் தோஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த பொறுப்புகளெல்லாம் அதுவே எடுத்துகிட்டு செஞ்சிடுது நமக்கு நிறையா வேலைகள் மிச்சமாகிடுது ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஜாவா இப்போ வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜாவா வந்து நிறையா ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து ஜாவாவனுடைய டாமினேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளார வெதர் இட் இஸ்
இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பிகினர்ஸுக்காகவே இது கொடுக்கப்பட்ட கோர்ஸ் அதனால் ரொம்ப எளிமையாக வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த வீடியோவில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு போக போகிறோம் எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் இப்போ ரெண்டாவது டாபிக் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்டதுனால எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இதில் வந்து ரெண்டு இன்ஸ்டாலேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த ஜாவா இன்ஸ்டாலேஷன் ஜாவா இன்ஸ்டாலேஷன் கிடையாது வந்து ஜேடிகே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜேடிகே சா இப்போ வந்து சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறேன் அது வந்து ஆரக்கிள் வாங்கிட்டாங்க இப்போ ஆரக்கிள் மே ஆரக்கிளில் போய்ட்டு ஜாவாவை டவுன்லோட் பண்ணி ஆரக்கிள் சைட்லேருந்து ஜாவாவை டவுன்லோட் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் த ஜேடிகே அந்த ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் மிஷனில் ஜேவிஎம் இருக்குது ஜாவா கம்பைலர் இருக்குது ஜாவாவுக்கு தேவையான மற்ற லைப்ரரிஸ் எல்லாமே உங்கள் மிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக நோட் பேட்டில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம்லாம் டைப் பண்ணி பண்ணலாம் தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம் ஆனால் உங் நமக்கு வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராமை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஐடிஇன்னு சொல்லுவாங்க இன்டெக்ரேட்டட் டெவலப்பிங் என்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐடி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல் அதனால் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் பெரும்பாலானவர்கள் யூஸ் பண்ணுற எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஐடியை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு தென் சப்சிக்வெண்ட்டாக எப்படி வந்து ஜாவாக்குள்ளே போகிறது ஜாவா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜேடிகே இப்போ நம்ம மிஷனில் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிங்க இன்டர்நெட்டில் போய்ட்டு கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள் கூகுளில் ஜேடிகே டவுன்லோட்னு போட்டிங்கன்னா போகிறோம் ஜேடிகே டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைட்டே இது ஆரக்கிள் டாட் காம் வரும் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இங்கே நம்ம நான் வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் என்னோடது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சில பேர் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டு வச்சுருக்கலாம் இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருந்ததுன்னா வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வந்து ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் ப்ரொவைடிங் தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்கல அவங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் நீங்கள் ஓல்டு வெர்ஷன் ஜாவா எயிட்டோ ஜாவா நைனோ எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு டவுன்லோட் திஸ் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணவான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுங்க சேவ் பண்ணிங்க சேவ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கேட்கும் ரன் கொடுங்க இப்போ என் மிஷினில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் உட் யூ லைக் டு ரீஇன்ஸ்டால் இட்னு கேட்குது ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு தேவையில்லை நான் நோன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நெக்ஸ்ட் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் தட் அதில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் கேட்கும் நீங்கள் தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் யூ டு சேஞ்ச் எனி திங் அதில் வந்து நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த விசாடை ப்ரொசீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜாவா வில் கெட் இன்ஸ்டால் எங்கே இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் போய்ட்டு சி கோலனில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்னு இருக்கும் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸுக்குள்ளே ஜாவான்னு இருக்கும் அந்த ஜாவாக்குள்ளே ஜேடிகே செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பின்னுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த பின்னுங்கிற ஃபோல்டரில் தான் உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல்ஸ் ஜாவா சிலாம் ஜாவா சி அண்ட் ஜாவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபோல்டர்னுடைய பாத்தை வந்து காப்பி பண்ணிங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் இங்கே மை கம்ப்யூட்டருக்கு வாங்க இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போய்க்குங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போனீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் செட்டிங்னு இருக்கும் இந்த அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை சூஸ் பண்ணிங்க என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளில் பார்த்து இருக்கும் அந்த பாத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் எடிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் இங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன் பார்த்து செட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்து செட் ஆகலைன்னா ஐ ஷுட் கிவ் தட் பாத் இங்கே நான் கொடுக்கல ஸோ இப்போ வந்து நான் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நியூனு சொல்லி அங்கே காப்பி பண்ண அந்த ஃபோல்டர்னுடைய பார்த்தை இங்கே கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஜாவா இஸ் அவைலபிள் ஜாவா இப்போ ஒர்க் ஆகுதா இல்
கிளாஸ் நேம் ஃபஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறமே அது என்ன செய்யுது அதுக்கப்புறமா எதுக்காக கர்லி பிராக்கெட் போடுறோம் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆர்க்ஸ் கொடுத்தோம் இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் வெல்கம் டு ஜாவா அப்படின்னு கொடுக்குறோம் சிலிக்கோன்னு கொடுத்தாச்சுங்க இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டிஏஆர் ஃபஸ்ட்டு டாட் ஜாவா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துங்க நம்ம க்ரியேட் பண்ணது சேவ் ஆகிருக்கான்னு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு நூற்றி ஏழு பைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜாவா சி ஃபஸ்ட் டாட் ஜாவா கொடுத்துட்டோம் அது கம்பைல் ஆகிடுச்சு எரர் இருந்ததுன்னா இங்கே எரர் சொல்லும் எரர் இல்லாததுனால திருப்பி ப்ராம்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜாவா ஃபஸ்ட் அப்படின்னு அந்த கிளாஸ் நேம் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் கிளாஸ் நேம் இருக்கிறத காமிச்சிடுறேன் நான் உங்களுக்கு டிஆர் எஃப்ஐஆர் எஸ்டி ஸ்டார் டாட் ஸ்டார் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டாட் ஜாவா க்ரியேட் பண்ணோம் கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட் டாட் கிளாஸ் இதுதான் பைட் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பைட் கோடில் பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளுக்குள்ளே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி சம்மே என்கிரிப்டடாக இருக்க போகுது நமக்கு அது வந்து ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துக்க முடியாது என்ன செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு ஸோ பட் அதை தான் வந்து நம்ம ஜேவிஎம் கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு ரன் பண்ண போகுது ஸோ அதை எப்படி ஜேவிஎம்மில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா ஃபஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா போதும் அந்த ஃபஸ்ட் டாட் கிளாஸ் எடுத்துக்கும் வெல்கம் டு ஜாவா அப்படின்னு இங்கே சொல்லிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணது ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we are going to install the eclipse software eclipse software install பண்றதுக்கு நம்ம again we are going here google க்கு திருப்பி போய்க்குங்க eclipse download னு போடுங்க இங்க eclipse installer வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம் இங்க select other mirror னு இருக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நியர்பை மிரர் ஏதாவது இங்கே இந்தியா எதுவுமே இருக்காது இது வந்து ஜப்பான் எதுவும் இருக்குது நார்மலாக நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறது வந்து யூஎஸ் இது சூஸ் பண்ணிப்பேன் கொஞ்சம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபாஸ்டர் கெனடா இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணிட்டேன் எக்லிப்ஸ் டவுன்லோட் ஆகுது இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபோர்டீன் எம்பி தான் அது இப்போ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கு அப்புறம் டவுன்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இங்கே ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் கொடுத்துட்டு ரன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜாவா எக்லிப்ஸ் ஃபார் என்டர்பிரைஸ்ன்னு இருக்கும் அதுதான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது வந்து கேட்கும் எந்த ஜாவாவை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஜாவாவை அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சு ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் தட் தென் இன்ஸ்டாலிங் ஃபோல்டர் இது கேட்குது எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சீக்வல் ஐ எம் கோயிங் டு க்ரியேட் அனதர் ஃபோல்டர் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன் அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம் இந்த இன்ஸ்டாலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய மிஷினுடைய ஸ்பீடு உங்களுடைய அந்த இன்டர்நெட்டோட கனெக்ஷன் ஸ்பீடு எல்லாத்தையும் பொறுத்து டை டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்காக பயப்பட வேண்டாம் இன்ஸ்டா நெட்ஒர்க் ஒழுங்காக இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் இட் வில் கெட் இன்ஸ்டால்டு ஸோ ரெண்டாவது இதை வந்து ஜாவாவோட செவன்டீன் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் உங்களுடைய சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐ த்ரீயோ இல்லை ஐ த்ரீ வித் ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி பெட்டர் அப்படி இல்லைன்னா எந்த ப்ராசஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் செஞ்சு முடித்து அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தான் வேலை செய்யும் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஐ த்ரீ வித் ஃபோர் ஜிபி ப்ராசஸர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் செவனோ இல்லை விண்டோஸ் டென்னோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம் யூ கேன் கெட் எ பெட்டர் ரிசல்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு லான்ச் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் கேட்குது நான் வந்து வேறு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் 
Eclipse Workspace One. Adin kudu thikre. So Workspace ngirda orne lla number lode project sella store pani vake kudiya oru folder. So on the folder lla number ande we are going to keep our projects and files, programs, everything can be kept over there. So adi kagada number dave chirko. Ipo ande Eclipse open aude. First time open arthe kuncha slow arko. Ipo number ke we got the Eclipse. In the case of the internet browser, we close the Eclipse. So, Eclipse is a welcome page. This is close the Eclipse. You are going to create a new project. The new project is a project. If you click on the project, Java projects. The Java project click on the The create module into Java and the file vendor and the option vendor. In the project name, first of the So finish. Open prospect in the no one could ring. So in the first node project on the chinamage. So in the project loan, I am going to create a class file. Java would a yellow program or a class file other. So class of the room in the Number we are going to give the class name first PRG first program ka first PRG in kudu public static void main in a we are getting it in the end of 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 the Now we run 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 java application we will get the answer we will get compilation and we will get java and file name we will get the file name we will get the right click so this is eclipse installation okay. so now we have seen how to install java how to install eclipse so we have installation we have installation so we are comfortable with that. Now we are going into the basic syntax. In the basic syntax, how do we see it? Let's see it. In the basic syntax, that is Java how do we program it? Let's see it. Now we will see it already. So now we have to see it. Let's see it. So we have to see it. So we have to see it. That is why any program Java is called class Because class is the fundamental thing in the Java This is object orientation programming All of them are class So that is why class is called class So that is why class is called block The class is called class is called class is called class Curly brackets or braces We are going to write our program now, we have a program and the program is going to have okay, there are statements, functions or methods. Here, we have a block and we are going to call it as a method. That is, we have a function and we have a method. This method is a method. Actually, when the Java program is run, now we have a method and method should be there. And the method is main. Okay. And the one argument, argument is the one input. This is the optional. This is the one that is the one that is the one that is the String args. This is the one main program. And the function is the property. Sorry, method is the main. Okay. Here you are going to have void. Void. Void na enna abdin gita in the function avandhi namba yehudum bodhu in the function ullu kulla enna nalala vela seyyudhiyo seyyinjiro but it is not going to give any value back give any value back adh value kudukkara mari function seyyudhum bodhu namba enna ponnu ho adh enna integer a kudukkada illa avandhi float a kudukkada abdi ingra and the type avandhi inga specify ponnu ho enna namakku thiripi alikku kudiyya value enna abdi ingra adh sollu ho adh pinnadi pappu ippodhikki इधे ये दुम से उल्लू पुलर करा फंक्शन है नम कुड़ करा स्टेटमेंट्स अल्लाह एक्सीक्यूट पढ़ में ताऊ रहा है यंगेर इंद कॉल पढ़ रहा हूँ आधे की इधे कुड़ का दी ये इधे कुड़ का दी अब डिंग कटिंग ना 
இது கால் பண்ணுறது ஜேவிஎம் ஜேவிஎம்க்கு கால் பண்ணுறதுனால இது ஒன்றும் பெரிய அதுக்கு வந்து கொடுத்து அது ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல அப்படிங்கிறதுனால அது மெயினாக இருக்க போகுது சி இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் இந்த கிளாஸுக்குள்ளே ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓகே நோ ப்ராப்ளம் வாய்டு மெயின் கொடுத்துருந்திங்கனாலே போகிறோம் பட் நம்ம வந்து இதை வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜேவிஎம் வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெளியிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா இல்லை இது யார் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் வந்து நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ பப்ளிக்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரைவேட்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரொடெக்டட்னு ஒன்று இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பப்ளிக்கு பார்ப்போம் பப்ளிக்னால் வந்து எங்கேருந்து வேணாலும் வெளியிலேருந்து வேணாலும் இதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பப்ளிக்னு கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படின்னா ப்ரைவேட்னால் என்னாகும் ஒன்லி வித் இன் த கிளாஸ் தான் வந்து அதை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கிளாஸுக்கு வெளியிலேருந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ எனக்கு ஜேவிஎம் மேலே இந்த மெயின் மெத்தடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியணும் ரன் பண்ண முடியணும் அதுக்காக தான் இதை பப்ளிக்னு கொடுத்துருக்கோம் ரைட் இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெத்தடை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அது எதுவுமே க ஜேவிஎம் வந்து தேடுறது வந்து வாய்டு மெயின் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த மெத்தடை தான் தேடும் இந்த வாய்டு மெத்தடை தான் தேடும் வாய்டு மெயின் மெத்தடை தான் தேடும் அதுலேயும் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும் இதுதான் வந்து அந்த சிக்னேச்சர்னு சொல்லுவோம் இந்த சிக்னேச்சரை தான் அது தேடும் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகிருக்கணும் ப்ரோக்ராம் லோட் ஆகும்போதே இது முதல்ல லோட் ஆகிருக்கணும் பொறுமையாக லோட் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அது தேடும் போது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிடும் இல்லைங்களா அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகிறது மட்டும் இல்லை இட் ஷுட் ஸ்டே இன் த மெமரி இது மெமரியில் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு க கிளாஸ்னுடைய கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் இட் ஷுட் ஸ்டே இந்த மெமரி அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை ஸ்டாட்டிக்னு கொடுக்குறோம் ஸோ பப்ளிக்குங்கிறது ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகிறதுக்கும் மெமரியில் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிறதுக்காகவும் அதை ஸ்டாட்டிக்னு கொடுக்குறோம் அது எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ணலைங்கிறதுனால வாய்டுன்னு கொடுக்குறோம் நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயின் நேம் ஆஃப் த மெத்தட் இஸ் மெயின் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் அரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை ஸ்ட்ரிங் அரே என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம அதுக்கு எதுவும் பாஸ் பண்ண போகிறதில்ல இங்கே வந்து நம்ம வழக்கம் போல் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஐ என்ஜாய் ஜாவா அப்படின்னு கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்குறோம் ஸோ கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரிங் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணோம் இதுதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தடுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கர்லி பிராக்கெட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இங்கே ஒரு கர்லி பிராக்கெட் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் பிளாக் இது வந்து கிளாஸ் பிளாக் கிளாஸ் பிளாக்குக்குள்ளே மெனி மெத்தட்ஸ் மெனி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி தேர் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் எ மெத்தட் மெத்தடுக்குள்ள பிளாக் இருக்குது மெத்தடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாக்கில் வந்து வி ஆர் ஹேவிங் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் வி ஆர் ஹேவிங் எ சென்டென்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய பேசிக் சின்டெக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை சேவ் பண்ணிடுறோம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டாட் ஜாவா ஜாவான்னு கொடுத்துட்டோம் எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணோம் டெஸ்டாப்பில் தான் சேவ் பண்ணியிருக்கோம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து கமெண்ட் ப்ராம்டுக்கு போகிறோம் சிடி டெஸ்டாப் நான் எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேனோ அங்கே போயிட்டேன் இங்கே வந்து ஜாவா சி ஃபஸ்ட் டாட் ஜாவா ஜாவா ஃபஸ்ட் டாட் ஜாவா ஸோ நம்ம ஹை என்ஜாய் ஜாவான்னு கொடுத்தது வந்துருச்சுங்களா இப்போ லேட்டஸ்ட் இதிலெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜாவா சீன் கம்பைன்லாம் கூட பண்ண வேண்டாம் ஜாவான்னு கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு டாட் ஜாவா அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எரர் இல்லை அப்படின்னா அதுவே கம்பைல் பண்ணி அதுவே ரன் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துரும் ஓகே தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த திங்ஸ் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறது பெட்டர் எனிகவும் நீங்கள் வந்து எக்லிப்ஸில் தான் ரன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த ஹெட்டேக் எல்லாம் இல்லை ஸோ ஒரு சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் இருக்க போது அந்த கிளாஸ் ஃபைல்குள்ளே வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த மெத்தட்ஸ் அந்த மெத்தடில் வந்து மெயின் மெத்தடுனா எந்த
அதுக்கு ஸ்ட்ரிங் ஆர்க்ஸு கொடுக்குறேன் ஆர்க் அது கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லன் என்ஜாய் ஜாப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா அதே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் ஜாவா இன் செகண்ட் மெத்தட்னு கொடுத்துட்றேன் செகண்ட் மெத்தட்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹை என்ஜாய் ஜாவா தான் இருக்குது இப்போ இதை கால் பண்ணணுன்னா நம்ம மெயின்லேருந்து தான் கால் பண்ணணும் மெயின்லேருந்து எப்படி கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செகண்ட் மெத்தட்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து இங்கே டைப் பண்ணிவிட்டு எவ்வரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் ஹேவ் எ செமிகோலன் அட் தி எண்ட் அப்போ தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம கால் பண்ணிட்டோம் இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் ரன் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு மெயினில் போய் ஜாவான்னு கொடுத்தது மெயினில் வந்து நான் இந்த ப்ரோக்ராமை கால் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே வந்து இதையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் வே ஹவு தட் மெயின் ஒர்க்ஸ் ஸோ மெயினில் வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மெயினுடைய லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே ப்ரோக்ராமை விட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் த வே நார்மலி த ஜாவா கிளாஸ் கெட்ஸ் லோடட் அண்ட் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் ஓகே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்ன இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் என்ன டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்ன டேட்டா வந்து டேட்டா அப்படின்னா வந்து ஏ பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பேரை கொடுக்குறோம் நம்ம ஏஜ் கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய ஹைட்டை கொடுக்குறோம் வெயிட்டை கொடுக்குறோம் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம உள்ள கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்தாலும் தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ டேட்டா இந்த டேட்டா வந்து எல்லாமே ஒரே டைப்பாக இருக்க போதா இப்போ வந்து நம்மளுடைய பேர் இருக்குது பேரை வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் நடந்துனா ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி வேலைகள் தான் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன்ஸ் அட்ராக்ஷன் வித் த நேம் பட் அதே நம்மளுடைய நம்பர்ஸில் இருக்குன்னா நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறோம் டேட்டுனா வந்து ரெண்டு டேட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லை இதுக்கு அடுத்த டேட் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதே மாதிரியான சில ஒவ்வொரு டைப்புக்கு ஆஃப் டேட்டாவுக்கும் ஒரு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்க போது இல்லைங்களா இங்கே வந்து நம்ம வி நீட் டு கிளாஸிஃபை த டேட்டா எதுக்காக அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி வச்சுக்க முடியாதா அப்படின்னா நிச்சயமாக அப்படி வச்சுக்கிட்டா எப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்து இதோட இந்த ஆப்ரேஷன் செய்ய முடியும் இதோட இந்த ஆப்ரேஷன் செய்ய முடியாது அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து டேட்டா டைப்ஸ் ஜாவா டெவலப்பர்ஸுக்கோ இல்லை எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டெவலப்பர்ஸுக்கோ இட் இஸ் ரெக்வர்டு ஓகே பேசிக்காக அந்த ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இங்கே வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை மெமரியில் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஸ்பேஸ் அதுக்கு அலக்கேட் பண்ணணும்னு இருக்கணும் இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் வந்து சாதாரணமாக இப்போ வந்து ஒரு சின்ன நம்பர் இப்போ சே ஃபார் என்னோடய ஏஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஏஜை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் அது டூ டிஜிட் நம்பர் இருக்க போகுது மேக்ஸிமம் போனால் த்ரீ டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து ஏஜுக்கு இருக்க போகிறது இல்லை அதே ஒருத்தருடைய சேல்ரி அப்படின்னா சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்கும் இல்லை செவன் டிஜிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் வேரிஸ் இல்லைங்களா ஸோ அதேமாரி வந்து ஒரு கண்ட்ரியினுடைய பாப்புலேஷன் இல்லை கண்ட்ரியினுடைய ஜிடிபி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது இன்னும் நிறையா டிஜிட்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ இதே மாதிரியான நம்பர்ஸ்லேயே வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து பெரிய நம்பருக்கான இடத்த வந்து அலக்கேட் பண்ணிவிட்டு சின்ன நம்பர் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் மெமரியில் மீதி இருக்கிற இடம் எல்லாம் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்க போகுது மெமரி வேஸ்ட் ஆக போகுது ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஜிடிபி ஸ்டோர் பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன நம்பர் இல்லாமல் பெரிய பெரிய இடத்த அடைச்சிட்ருக்கோம் ஸோ நமக்கு அது தேவையில்லை அந்தந்த சைஸுக்கு நம்ம அதுக்கான ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணோம்னா பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த டேட்டா டைப்ஸு முதல்ல க்ரியேட் பண்ணது அதில் வந்து இருக்கிறதுல பேசிக் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பைட்டை வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஒரு பைட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆர் ஒன் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுற
இந்த எட்டு பை பிட்டுலையும் நம்ம வந்து எய்தர் ஜீரோ ஆர் ஒன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ லைக் தட் எனி திங் வி கேன் ஸ்டோர் ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த எட்டு பிட்டில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இந்த வந்து பைனரி வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பைனரி வேல்யூஸ்னுடைய பேஸ் வேறு டென் பே பேஸ் டென்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டே டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஏ வேல்யூ அந்த வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே ஒன் ஒன் ஒன்றா இருந்ததுன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும் எல்லாமே ஒன்றா இருந்ததுன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆரம்ப காலத்தில் கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க வச்சுருந்தாங்க ஜீரோவுக்கு ஒரு கேரக்டர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு கேரக்டர்னு அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்கி கேரக்டர் ஆஸ்கி கேரக்டர் ஏஎஸ்சிஐஐ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஆஸ்கி கேரக்டர்ஸ் இந்த ஆஸ்கி கேரக்டர் செட்டை வச்சுட்டு தான் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வந்து வாட் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி இருக்கும் ஸ்மால் ஏக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பிக் ஏக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஜீரோன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஒன்றுன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ நம்ம என்ன தான் என்டர் பண்ணோம்னாலும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பைனரி ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அப்படி ஸ்டோர் ஆகும்போது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து எவ்வளோ பைட் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்புக்கும் தேவை அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இன்டீஜர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டீஜருக்கு வந்து நாலு பைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரி வந்து பைட்டுன்னே ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது அந்த பைட் டேட்டா டைப்பை பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஒன்லி ஒன் பைட் அதில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணலாம்னா ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் ஸ்டோர் பண்ணலாம் சரி இப்போ நான் வந்து ஏஜ் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஸ்டோர் இட் இன் பைட் ஸோ பைட்டை விட கொஞ்சம் பெருசாக வந்து ஷார்ட் ஓகே நீங்கள் வந்து நீங்கள் விக்கிபீடியாவிலையோ இதுலேயோ போய் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ பைட்டு சேர்ந்தது ஒரு ஷார்ட்டு எவ்வளோ ஷார்ட்டு சேர்ந்தது ஒரு இன்ட்டு எவ்வளோ இன்ட்டு சேர்ந்தது ஒரு லாங் அப்படின்னா ஸோ ஷார்ட்டுக்கு அடுத்தது இன்ட்டு இன்ட்டுக்கு அடுத்தது லாங் ஸோ அதுக்கு அது இதெல்லாம் வந்து ஹோல் நம்பர்ஸ் ஜீரோ டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஹோல் நம்பர்ஸ் So, decimal point we are having the, uh, there is something something called as floating point numbers. Float uh, double known. So, we are using this two. This is all numeric type. Uh, characters are okay, that is uh, text to use. Pannu, no, na, character is no, a base type. What do you do with that? You can use non-numeric data as a character. So, it is going to take one integer size, four bytes. So, that is why கேரக்டர்னுடைய அரே ஆர் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பேசிக் டைப்ஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத ஆர் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு ஜாவாவில் சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த இன்ட்டு ஃப்ளோட் டபுள் லாங் ஷார்ட் பைட் ஆல் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் த பேசிக் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பேசிக்கலி யூஸ்ட் ஃப்ரம் சி பீரியட்லேருந்து சி லாங்குவேஜ் வந்த காலத்திலேருந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரதுனால அதை ப்ரிமிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி அதுக்கப்புறம் ப்ரிமிட்டிவ் இல்லாத நான் ப்ரிமிட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது அதுதான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் டைப் அப்படி இல்லைனா கிளாஸ் டைப் ஆப்ஜெக்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப்பு ஸோ அதனுடைய ஹவ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்டோர்டு ஹவ் இட் இஸ் கெட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வி வில் சி இட் வென் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் ஜாவா பின்னாடி வரும்போது ப்ராப்ளி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை பார்க்கலாம் ஸோ அது அது தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அது வந்து நார்மலாக இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் மெமரியில் இருக்கும் அது ஹீப் மெமரியில் இருக்கும் அதனுடைய அட்ரஸை தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ஸ்டோரிங் இருக்கிறதுனால அதை வந்து வேறு டைப் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் இந்த ப்ரிமிட்டிவ் டைப் ஆஃப் டேட்டா ஓகே இது தான் பேசிக் டேட்டா டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன டைப்புக்கு யூஸ
அந்த வேரியபிளினுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இந்த டேட்டா டைப்ஸை வச்சு நம்ம வந்து இன்டீஜர் வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் சே இட் எஸ் அ டபுள் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இட் இஸ் தேர் ஆர் ஓகே அதர் டைப்ஸ் கால்டர்ஸ் ஓகே தட் இஸ் லோக்கல் குளோபல் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இல்லை ப்ரைவேட் ஆர் பப்ளிக் வேரியபிள் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேரியபிள் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நேம் கிவன் டு எ பர்டிகுலர் மெமரி லொக்கேஷன் அந்த மெமரி லொக்கேஷனுக்கான பேர் தான் வந்து வேரியபிள் ஸோ இப்போ வந்து வேரியபிள் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்லேப்ஸில் பார்ப்போம் இப்போ நம்மக்கிட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து வேரியபிள் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் சே இட் அஸ் இன்ட் இன்ட் எக்ஸ் இன்ட் ஒய் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம டிக்ளரிங்க வேரியபிள் எனக்கு எக்ஸ்னு ஒன்று நீ யூஸ் பண்ணு ஒய்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம வி ஆர் டிக்ளரிங் இட் த கம்பைலர் So, compiler will allocate that memory for these things. So, ஒன்று இதேமாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு இன்டீஜர் மூணு இன்டீஜர் வேரியபிள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இன்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து எனக்கு மூணு வேரியபிள் வேணும்னா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு டென்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து டெஃபினேஷன் அங்கே வந்து டிக்ளரேஷன் இது டிஃபைனிங் அந்த எக்ஸில் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் x ஈக்குவல் டு டென் இங்கே வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ அசைன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ இந்த ரைட்டில் இருக்கிற வேல்யூ இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் லெஃப்டில் இருக்கிற வேரியபிள் வேரியபிள்னா என்னன்னு சொன்னேன் அது ஒரு மெமரி அட்ரஸ் ஸோ அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸில் கொண்டு போய் அந்த வேல்யூவை போட்டுடும் ஸோ இப்போ எக்ஸில் வந்து டென் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஒயில் டுவெண்ட்டி ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு ஜெட்டில் வந்து நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்துட்டோன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் ஸ்டோர்ட் இந்த என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயினுடைய வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ஜெட்டில் போட்டுடும் இப்போ ஜெட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லன் ஜெட் அப்படின்னு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் அந்த ஜெட்டில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வி ஆர் ரன்னிங் த ப்ரோக்ராம் தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்துடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இந்த வேரியபிள் டிக்ளரேஷனில் வந்து இப்போ இன்டீஜர் பண்ணணும் இப்போ டபுள் பண்ணணும்னா டபுள் ஏ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இப்போ டபுள் ஏன்னு கொடுத்திங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இங்கே ஒத்துக்கும் இங்கே எக்ஸில் வந்து நீங்கள் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஷோயிங் ஏரர் ஹியர் டைப் மிஸ் மேட்ச் அப்படின்னு என்னட்ட இதை வந்து நம்ம இன்டீஜராக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்லி இன்டீஜர் கேன் பி ஸ்டோர்டு ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்மா ஓகே ஸோ என்னென்ன டைப் வேணுமோ நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் தட் ஓகே வேற அந்த பர்டிகுலர் டைப்பில் வந்து வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வி கேன் அசைன் த வேல்யூஸ் டு தட் இதுதான் வந்து நம்ம வேரியபிளை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபயர் டைப்ஸ்னு இருக்குது இந்த மாடிஃபயர் பற்றி நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன் பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னேன் அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போதைக்கு போகிறோம் நம்ம பின்னாடி அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இதை மாடிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் ஆர் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அது அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் இன் டு த பேசிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த பேசிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இப்போ பேசிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அடிஷன் அடிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் சிம்பிள் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இன்ட் ஏ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு இருக்குது பி இன்ட் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு போட முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம
it is going to sum it up and then give that value. That is the plus symbol. Operator value. So, minus NSA, you can understand that. So, NSA, A minus B, in the end operand, subtract. That is the first left operand, right operand, subtract. A minus C. That is the A perisa, B is the engine, and the engine is the engine. This is in case C, A minus B. A is the engine, B is the engine. 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 So, in the left lurker number, the right lurker number subtract. Pannu. So, that, that is the basic thing. Now, multiplication. So, multiplication it is going to multiply the left and right operand This is the left and the right and the right and the right and the right multiplication of the a into b is equal to b into a so that is not a problem we are having the division division on the end left lurker number right lurker number all divide okay left lurker number right lurker number all divide now, we have modulus. This is normal. We have addition subtraction. We have to do modulus. Modulus is the remainder. We have divide the remainder. Say, for example, a equal to 10, b equal to 3. We have divide the 3 times 10. 3 so 3 into 3 9 so we are going to get the remainder as 1 okay namakku vand answer endha varum remainder 1 nu varum okay va so that is the thing that it is going to give that remainder for us okay edhukku remainder inge da quotient kadaikide a by b potta quotient kadaikide remainder na if you want to do some process with the remainder then you can go with this say for example ipo vand or number irukke and the number rendala divide panna zero vandudna enna artham it is an even number. Even is the process of order. Is the process of order. You can use that modulus operator. Okay. So, you are going to have this is the basic operators. This is the greater than symbol. This is the greater than symbol. This is the greater than symbol. greater than symbol. This is the greater than symbol. This is the greater than Comparison operators. Comparison is the greater operators. Now, comparison is a greater than b. A is greater than b. If you have a true, the left is true. The left is false. Now, a greater than or equal to b. If you have a left and right is equal to true, the left is greater than true. That is a less than b. Now, what is the left? The left is smaller, the right is bigger. So, in the a less than or equal to b, na either left should be smaller or equal to that right hand side value. So, that is less than or equal to. Now, there is something called as not equal to. That is equal to. Equal to. This is the same thing. If you have true, a and b are the same. If you have true, this is a and b are the same. Then, true is equal to. Equal to you are going to have so these are all the basic uh, comparison operators greater than less than greater than or equal to less than or equal to not equal to equal to okay so this is the fundamental things the brackets number use for in the brackets on the and the precedence increase in the board mass principle Bracket of addition, multiplication, addition, div, sorry, BOD, MAS. Uh, bracket of division, multiplication, addition, and subtraction. So, even today, and the precedence of math, that we have a priority set, you can do it. Say, so, A into B by C, we can do B by C, we can do it. We can do it. We can do it. We can do it. B by C, divide it, and we can do it. நீங்க அத இப்ப வந்து என்ன பண்ண போறீங்க இங்க வந்து இப்படி கொடுத்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் 
then it is going to perform this operation. Bracket is first execute. we are going to use the brackets. So, you are having something called as logical operators. And operator. And in two conditions, concatenate, we are going to use the merge, we are going to use the and operators. Or operator. So, already number not operator. So, we are having this. So, and or not. This is the three logical operators. In the logical operators, we use the conditions. If conditions, while conditions, while conditions, we will be using it. Apart from that, there is something called as trinary operator or a condition operator. In the condition operator, it is going to in the if class, it is going to use it. Say for example, you are going to say a equal to 10 and b equal to 15 and a greater than b and a is bigger, bigger, colon, b is bigger. Add in good thing now, if you are going to check this condition, check a greater than b or b. This question mark is the true part. In the true, A is bigger than the true. This is not B is bigger than the In the number given scenario, B is bigger. So, B is bigger than the true. So, that is the use of the question mark. Trinity operator. So, these are all the basic operators which we should understand. That is the use of the looping controls. In the looping controls are used. Now, the looping control is used in the basic operators. Are used in the use of the use of the looping controls. We will see the main two controls. We will do loop, while loop, for loop. So, do loop, while loop, for loop, we will see the three processes. For example, in the for loop, we will see the three processes. Uh, definitive number of iterations. We are going to run the number of iterations. We are going to run We are going to just run the number of iterations. We are going to run the number of iterations. We are going to run the number of iterations. We are going to run the number of iterations. We are going to run the number of this is the initializer. That is the particular for loop. That is the count. Iterating element. So, we are going to say i less than 5. We are going to i plus plus. Now, we are going to say that loop is more than one statement. We are going to say bracket. Curly brackets. More than one statement. We are going to say that there is one statement. But if you are going to use the curly bracket, absolutely no problem. Now we will run this. What do we do? Run as Java application. So it is going to give this. So this is the basic for loop. Now in the for loop, there are some situations. This is the answer to the question. In case i value is 3, then we will come to the end. So, what do we do? If i value greater than 3 break. If we go to the end. So, what do we do? If the if condition is true, it will break. Now, what do we see? What do we see? Zero, one, two, three. That's why four stop. So, this is the So, this is print. So, this is the break statement. So, this is the for loop. So, this is the for loop. for int i equal to one, i less than n. Now, this is int n equal to 255. i less than n i plus plus if enna panna poran appdi kettingna if 
n modulus i equal to equal to 0. That is i is the number 1 in the arm. n is the number of the i is the, the n divide the remainder 0. That is the number of the system dot out dot print ln i. Now, we will get the number of the number of the the number of the number of the number of the number of the these are all the things here. So, you can see this is the process. You can see the total. This is the number. Add the number. Add the total. 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 Add the so, I am going to say total plus equal to i. Now, we will talk about the expressions. We have seen few things like plus and minus. That is why there is something called as plus plus. In the plus plus n and so on, increment operator. In the increment operator, how do you get it? See, if for example, on the if i le value one ne rukna plus plus abdin pooran lingla. Every time, enna see the the one value we increase pannad. I oda value we incrementing or increasing by one. So on the i value see one ne le rende renda kono rende le rende moon kono like that it is getting increased. So idu on the incremental operator. Minus minus no pooran na decremental operator. And the minus minus plus plus le kuda vande there is something called as uh, post uh, increment and uh, pre decrement increment so idu eppadi pannalam appdin pathina say for example if a loop appdi just irukatom inge vandu enna panna pora ipa int n equal to 255 nu koduthirukken illingla ipa vandu system dot out dot print ln inge vandu plus plus n appdin kodukuren that is the n. What is the n? This is 256. That is the print. That is the print. That is the First 255 display पने इटा अपर अंदा increase पने रखे, so इंगे वंदे अनेक 256 रेंडा द लाइन लेदा value वर्दे, so इडा वंदे post incrementation, pre incrementation, अल्लाम वंदे number we can use this plus plus minus minus, आधे मरी वंदे accumulation operators नो सुल्लो, इप्पन normal इप्पन वंदे ओरे total value रखे अब दिन अच्छिंगे, इप्पन इंदा total value इप्पन total न रखे, इप्पन total ला वंदे ना ओरे value add पन नो अब दिन ना total equal to 5 to put in the end of the day, you can get 0.5. Now, if you add 10 to the end of the day, if you add 10 to the end of the day, if you add 10 to the end of the day, then you can get 10 to the end of the day. So, that should not be there. If you add 10 to the end of the day, what do you do? Normal, what do you do? Total equal to, if you add 10 to the end of the day, if you add 10 to the end of the day, if you add 10 to the end of the day, if you add 10 to the end of the day, so, if you have the value of the value, you can add the value of the value of the value. So, this is the normal way of adding it. If you have the value of C++, Java, you can add the total plus equal to accumulation operator. You can add the value of the value. If you have the value of the value, you can add the value of the value. Total plus equal to. If you have the value of total plus 5, this is 1. But, this is a little short hand. This is a little short hand. It will be easier to use. So this is the thing. Now, if you add minus equal to minus equal to, you can add the value of it and subtract it and add it to the value of it. So that is the way that this particular operator works. Okay. So now we will see the for loop. Now we will see the for loop and the while loop. Now the while loop is the do loop. Now the do loop is n equal to 10. ओके ये डू सिस्टम डॉट आउट डॉट 
front ln n so and the n na pathu ninga print pannu adukapramana enna panna poran n plus equal to 1 appdi kudukka poran so n vandu 11 aagum na inga enna panna poran appdi kettingna while while n less than 20 while len n is less than 20 appdi kudutta Now we are running this. Run as Java application. Inge pathi lerende paynonna pannende padi mono. Adalu over theri me idu first do ulla vandro. Vandhiti enna print panno. Adi kapra enna increase panna the. Thiri pi mail do ko porthu ko munadi. Adi check panna the. N grade less than twenty ayir kana. Yappa twenty vandhiri chow. Appa vandhi idu ke mail appo ha the. Program vandhi terminate ay veli la vandhiri the. So this is the way. Now, in case, I give the n equal to 25. This is the condition the check. The condition check is the direct 25. Print. That is the 26. 26 is not less than 20. So, you can see 26 over the row. Okay, this is the do loop. Do loop at any point of time, it will get executed once. Okay. So only thing is at the end before okay going to the second iteration, it checks that okay whether the value whether the condition is met or not. If it is uh, met, then it is going to perform it again. Otherwise, it will come out. That will come out. So this is the number normal. Inge paaka kudiye the. Okay. This is the way we are going to do. Inge na panna poro na the do a tuikita do a tuikita. Angga maliye while n less than 20 अब दिनों कुटते हैं। इप्पो अंदर रन मनी करते हैं। प्रिंटे आ गया था। इंगे अंदर इधर अंदर ना अंदर 10 अब दिन मात्र रन चुप। ओके बा। इप्पो वर्क कर। ये नेट ना फर्स्ट उल्ला वर्म बोधे चेक पड़नो। so if the condition is not met, it won't allow you to go into that loop. Okay, wow. So number one, the path the for loop path, for loop level the apply use pan the path, while loop path. So these are all the basic things of for loop and while loop. Okay, this is the for loop kulla while loop eklam, while loop kulla for loop varlam, nested loops eklam. So number one, the programming requirement ke tagan the madri. We can have a lot of things. We can use the loops in loops. Then we can see that how we are going to use these loops. Now, we can use for loop, while loop, do loop. So, it is basically iterating structures which is going to help us to perform some task again and again. So, now we can use decision making structures. The decision making structures are if conditions. If, 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 else, if, 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 that is a program we have decisions in the program. We will say this, we will say this, we will say this. So, how do we do this? We are going to take a small program. Let us take some students mark. Maths, Science, English. We will say this. 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 We are having something called as import java dot util dot star अपडिंग रहता है इसको इंगे वंदे scanner object नो ने create पन्नो आदि ये देखने के लिए ना keyboard ले रहने value वांगर तक आया है scanner system dot in okay इंगे रखे now what we are going to do, we are going to pass the user information to system.out.print Enter your number 
இப்போ ப்ரிண்ட்டுக்கும் ப்ரிண்ட் லைனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க நார்மலாக ப்ரிண்ட்டுனா வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு கர்சர் வந்து அதே லைனில் இருக்கும் ப்ரிண்ட் எல்லைனா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போயிடும் அதுதான் வந்து பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ மேத்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎன் டாட் நெக்ஸ்ட் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் ஸோ இட் இஸ் அக்செப்டிங் த மேத்ஸ் மார்க் இப்போ வந்து அதை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இங்கே வந்து ஐம் கோயிங் டு டேக் இட் ஆஸ் இங்கே என்டர் மேத்ஸ் மார்க்னு போட்டுருக்கோம் மேத்ஸ் மார்க்ஸ் இங்கே வந்து சயின்ஸ் மார்க்ஸ் இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் மார்க் இங்கே வேரியபிளில் நம்ம மாற்ற போகணும் இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் இப்போ வந்து இன்ட் டோட்டல் ஈக்குவல் டு மேத்ஸ் ப்ளஸ் சயின்ஸ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்ட் ஏவி ஜி ஈக்குவல் டு டோட்டல் பை த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ அசியூம் தட் வி ஆர் கோயிங் டு சே இஃப் டோட்டல் ஆர் இஃப் ஆவரேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி நான் பாஸ்னு சொல்லணும் எல்ஸ் ஃபெயில் இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண ரிசல்ட்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் இங்கே வந்து ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் இங்கே எல்ஸ் கிளாஸில் என்ன பண்ணிடுறேன் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஃபெயில் அதாவது என்ன செய்து இங்கே கண்டிஷனே செக் பண்ணுது நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆவரேஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் பாஸ்னு சொல்லுது அப்படி இல்லைன்னா ரிசல்ட்டில் வந்து ஃபெயில்னு ஸ்டோர் பண்ணுது தென் வி ஆர் கோயிங் டு சே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்என் ரிசல்ட்டுன்னு ஒரு வேர்டு போட்டுக்கிறேன் அது பக்கத்தில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரிசல்ட்டை இங்கே பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிடுறேன் ஸோ அது பாஸ் ஆர் ஃபெயில்னு வரும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் தட் ரிசல்ட் நியூ போடல ஓகே ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் மேத்ஸ் மார்க் கேட்குது ஐம்பத்தாறு எழுபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸோ ரிசல்ட் பாஸ் என்கிட்ட ஆவரேஜ் வந்து நிச்சயமாக ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்க போகுது ஸோ இட் இஸ் செய்யிங் பாஸ் இப்போ நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் மார்க் வந்து ஆவரேஜ் வச்சிடலாம் வேண்டாம் எனக்கு எவ்ரி சப்ஜெக்ட் ஓகே பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எவ்ரி சப்ஜெக்டில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்கணும் இல்லை நாற்பது மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த கண்டிஷன்ஸ் எப்படி கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சே மேத்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அதோட இன்னொரு கண்டிஷனை ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் அண்ட் இப்போ இங்கிலீஷில் எப்படி கன்ஜங்ஷன் அண்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ சென்டென்ஸில் மீ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நானும் என்னுடைய நண்பனும் அதே மாதிரி இப்போ மேத்ஸ்லேயும் நாற்பது மார்க்கு சயின்ஸ்லேயும் நாற்பது மார்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக சயின்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி கொடுத்தாச்சு இது மூணும் இருந்தால் மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மேலேயே இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்டில் நூறு கொடுப்போம் ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு கொடுப்போம் ஃபெயில் இப்போ ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மூணால் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் இட் பிகாஸ் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்டில் இப்போ நாற்பது 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 மினிமம் இருக்கணும் மினிமம் இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு சே பாஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபெயில் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட் இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுலேயே வி ஆர் கோயிங் டு இந்த இஃப் கண்டிஷனில் ட்ரூ பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ்னு கொடுத்தோம்ல 
அங்கே வந்து இப்போ நெஸ்ட் டிஃப் போட போகிறோம் நெஸ்ட் டிஃப்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஈஃபுக்குள்ளே வரக்கூடிய இன்னொரு ஈஃப் அது எல்ஸுக்குள்ளே வந்தாலும் அது நெஸ்டடு தான் அது இங்கே வந்து நம்ம ட்ரூ பார்ட் ஈஃபில் வச்சுருக்கோம் ஈஃப் ஏவிஜி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே செவன்ட்டி ஃபைவ் யாருந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ரிசல்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ரிசல்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டிங்ஷன் இப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி பாஸ்ன்னு நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் அதோடு இந்த டிஸ்டிங்ஷனுங்கிற வார்த்தையை இணைச்சிரும் ஸோ எப்போ எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தா இன்கேஸ் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இல்லை அவன் அறுபதுக்கு மேலே இருக்கான் அப்படின்னா எல்சிஃப் இங்கே வந்து அடுத்து செக் பண்ணுறோம் ஏவிஜி அறுபதுக்கு மேலே இருந்தா ஓகே ஸோ இங்கே எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வரும் இந்த கண்டிஷன் மீட் ஆகலை அப்படின்னா தான் இந்த இடத்துக்கு வரும் ஓகே இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த டிஸ்டிங்ஷன் முடிச்சுட்டு தென் கீழே போயிடும் நேராக இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு ரிசல்ட்டில் போய் பிரிண்ட் பண்ண போகுது அப்படி இல்லைனா தான் அடுத்ததை வந்து செக் பண்ண போகுது இப்போ அடுத்த செக் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எல்சிஃப் அடுத்த கண்டிஷன் ஏவிஜி கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் ரிசல்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் கிளாஸ் எல்ஸ் இப்போ வந்து கடைசி கண்டிஷன் இதுக்கு வந்து நம்ம இஃப் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐம்பதுக்கு கீழே எதுவாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து தேர்ட் கிளாஸ்னு போட போகிறோம் ரிசல்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட் கிளாஸ் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரன் பண்ணோம்னா அந்த கிளாஸோட வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ரன்னர்ஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ அதுமாரி நீங்கள் வந்து வேல்யூவை மாற்றி மாற்றி கொடுத்து பார்க்கலாம் அந்த ஆவரேஜஸை பொறுத்து இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் இப்போ இது வந்து நார்மலாக ஒரு இஃப் போட்டோம்னா ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இஃப் அண்ட் எல்ஸ் பார்ட் பார்த்தோம் இது நார்மல் இஃப் இப்போ இந்த இஃப்புக்குள்ளே வந்து ஒரு இஃப் பிளாக் வந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் அ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இஃப்லேயே எல்சி ஃபெல்சிஃப்னு போகிறோம் இது லேடர் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இது இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு போகிறதுனால லேடர் இஃப்னு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் இன் ஜாவா ஓகேங்களா இதை தவிர வந்து இன்னொரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சுவிட்ச் கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கில் நம்ம பார்த்தது வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து சுவிட்ச் கேஸ் பார்க்க போகிறோம் சுவிட்ச் கேஸ் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேரியபிளில் நம்மளுடைய வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ப்ராசஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ மெனு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க மெனுவில் வந்து ஒன்றை சூஸ் பண்ணால் வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் டூவை சூஸ் பண்ணால் வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தென் வி கேன் கோ ஃபார் அ திங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்கேனர் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இங்கே ஸ்கேனர் வச்சதுக்கு அப்புறமா வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் ஒரு மெனு வந்து வச்சு போனோம் நம்ம System dot out dot print enter a number அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அதை வந்து இப்போ ஏன்னு வாங்கி வச்சுப்போம் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஐஎன் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் இப்போ பின்னு ஒரு வேரியபிள் வாங்கிப்போம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் வாங்க போகிறோம் ஆட் பண்ணமா மல்டிப்ளை பண்ணமா டிவைட் பண்ணோமா அப்படின்னா ஆப்ஷன் வாங்க போகிறோம் ஆப்ஷன் வாங்கிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் தட் ஆப்ரேஷன் இப்போ ஏ பின்னு ரெண்டு நம்பர் வாங்கியாச்சு இதுக்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்குறதுக்கு இங்கே எழுத போகிறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் இங்கே வந்து ஒன் டாட் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் இங்கே வந்து டூ சப்ட்ராக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் த்ரீ வந்து மல்டிப்ளை ஆப்ஷன் வச்சுப்போம் மல்டிப்ளை ஃபோர் 
4 on the divide divide 5 could the exit I know it don't panel now now is an amulet menu if I could end up on love in getting a number while loop la portugal while loop number already path or go in given the end up on a parent string and c equal to and c equal to capital y and put it down in the while and dot string a compare panna na matta equals operate panna nga equals the function method use panna nga it will be better because that is a object comparison ipa namba vandhi inga ya kudutthu இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா system dot இங்க switch case வெச்சுப்போம் இங்க தான் switch case போட போறோம் நம்ம வந்து என்ன ஆப்ஷன் चूஸ் பண்றோமோ அந்த ஆப்ஷனை இங்க வாங்கணும் system dot out dot print enter ya enter your option option I've been selling it enter your option if on the end option equal to I n dot next int okay if I switch casing the arm you know switch switch in solid in the option of the room if I option one are in the NSA no random in the NSA no more than the same of the other it will later the point every other opening getting a case case one case two case three case four case five case six case seven case eight case nine case ten case eleven case twelve case thirteen case fourteen case fifteen case sixteen now we are going to say um, result equal to a plus b I get the break in the end of home getting now is a process penetrative very low on the in case case 2 are in the now the number could occur option 2 are in the end of no is that the couple in given the we are going to put a minus b okay case 3 are in the case 3 are in the a into b case 4 are in the a divided by b case 5 are in the system dot exit 0 and break the way in the end of system dot exit 0 now what the program a complete it will be on the report default the default under the end of getting now in case now you make look like then it is going to come here. In get up on a pro system dot out dot print ln invalid input of the input in the break. Okay, so either in the switch case mode in the switch case mode in the order. Number end up on a poor opening getting now. We are going to display system dot out dot print ln result plus result. Okay, 
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சுவிட்ச் கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒயில் லூப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒயில் லூப் வந்து ஈக்குவல் சயின்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது ஒய்யா இருக்கிற வரைக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒய்யா இருக்குது அதனால் உள்ளே வரும் இது உள்ளே வந்து திருப்பி திருப்பி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஐ வாண்ட் டு செக் ஹியர் ஓகே எனக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூனு கேட்க போகிறோம் கண்டினியூ பண்ணி அவங்க ஒய்யின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ரன் ஆகணும் ஒய் இல்லாமல் வேறு எது கொடுத்தாலும் ஸ்டாப் ஆகிடணும் ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்னொரு ஸ்கேனர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே ஸ்கேனரில் வாங்கலாம் ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் என்னோட ஸ்ட்ரிங்கை வாங்கிறதுக்கும் இன்டீஜர் வாங்கிறதுக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் இப்போ உங்களோட கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரே ஸ்கேனரில் இல்லாமல் ரெண்டு ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட் போட்டுட்டோம் ஐஎன் ஒன்னுன்னு இருக்குது இப்போ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஒரு பிரிண்ட் டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ எஸ்ஆர் நோன்னு கொடுக்குறீங்க அவங்க வந்து எஸ்ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஒய் கொடுத்தாங்கன்னா இட் ஷுட் கண்டினியூ அதர்வைஸ் இட் ஷுட் நாட் கண்டினியூ இங்கே வந்து ஐஎன் ஒன் டாட் நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சரில் வந்து திருப்பி நம்ம கொடுக்குற ஒய் ஆர் என் அதில் இருக்க போது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை ரன் பண்ண போகிறோம் ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் சேவ் பண்ணலாமான்னு கேட்குது சேவ் பண்ணிட்டோம் இங்கே எங்கேயோ எரர் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்கெட் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ரன் அஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இப்போ என்டர் என் நம்பர் பதினஞ்சு பத்து இல்லை அஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் அஞ்சு இப்போ வந்து ஆப்ஷன் கேட்குது இப்போ வந்து ஆடா சப்ட்ராக்டா நான் இப்போ வந்து ஒன் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட்டு பதினஞ்சு அஞ்சு இருபது அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துருச்சு இப்போ ஒய்னு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் திருப்பி அந்த மெனு கேட்குது ஐ எம் கோயிங் டு என்டர் ஆப்ஷன் டூ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பத்து அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இப்போ திருப்பி ஆப்ஷன் த்ரீ பதினஞ்சு அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு ஸோ கரெக்டாக வருது இப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் போடுறோம் ரிசல்ட்டு த்ரீ டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ வருது இப்போ வந்து ஆப்ஷன் செவன்னு கொடுக்குறேன் சாரி அங்கே வந்து எஸ் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கணும் பதினஞ்சு அஞ்சு இங்கே ஆப்ஷன் வந்து செவன் என்ன சொல்லுது இன்வேலிட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டது இப்போ வந்து நம்ம வந்து எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தட் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த வே த சுவிட்ச் கேஸஸ் ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்குறத வச்சுட்டு வி கேன் டூ திஸ் இதை வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃபை வச்சே நம்ம பண்ணிடலாமே அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ் இதை வந்து இஃபை வச்சே பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் பட் இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வில் பி மச் பெட்டர் இது வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்கும் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு போடும்போது அது எல்லாத்த விட மெயினாக வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது வி ஷுட் அண்ட கிவ் மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரீடபிலிட்டி இது ரீடபிலிட்டியை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மச் பெட்டர் ஃபார் அஸ் இஃப் இன் கேஸ் வி ஆர் யூஸிங் சிங்கிள் வேரியபிள் அந்த சிங்கிள் வேரியபிளினுடைய டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது சுவிட்ச் கேஸ் இஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது தாங்க டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது இஃபு பார்த்தோம் சுவிட்ச் கேஸ் பார்த்தோம் இதை வச்சு தான் எல்லா டெசிஷன் மேக்கிங்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இப்போ நம்பர்ஸ் நம்பர் ஃபார்மேட் இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நம்பரில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டீஜர்னு இருக்குது ஃப்ளோட்னு இருக்குது டபுள்னு இருக்குது சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ வந்து நம்ம டபுள் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டீஜர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்று போகும்போது என்ன அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு அஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்டிங் எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்டிங் அப்படின்னு இருக்குது 
அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இன்டீஜர் இருக்கு int x ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் int சாரி அடுத்தது வந்து டபுள் y இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு இப்போ எக்ஸில் நம்ம வந்து டென் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம் இட் இஸ் நாட் கிவிங் எனி ஏர் இப்போ டபுள் வந்து y இருக்கு இல்லையா ஒயில் வந்து நான் இப்போ இன்டீஜரை ஸ்டோர் பண்ணினேன்னா இட் இஸ் நாட் கிவிங் எனி ப்ராப்ளம் ரைட்டா அதே ஒயில் வந்து இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி ப்ராப்ளம் பிகாஸ் இட் இஸ் டபுள் அதில் வந்து டெசிமல்ஸ் இருக்கும் பட் எக்ஸில் வந்து நான் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு சே டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் கெனாட் டூ இட் பிகாஸ் இதனுடைய சைஸ் சின்னது இந்த வேல்யூவை அதால் கொண்ட போட முடியாது ஸோ எனக்கு இது வர வேல்யூ இங்கிருந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக எனக்கு இந்த வேல்யூ வருது அதை நான் இன்டீஜரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வாட் யூ ஷட் டூ இஸ் இன்ட்டுன்னு போடுங்க இன்ட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு இருந்தால் கூட இந்த இன்டீஜர் போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அது உள்ளே போட்டுடும் இஃப் த வேல்யூ இஸ் பிக்கர் தேன் தட் இன்டீஜர் ரேஞ்ச் நீங்கள் விக்கிபீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்டீஜருக்கு மைனஸ் சம் வேல்யூலேருந்து ப்ளஸ் சம் வேல்யூ வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே போனுச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் சம் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் நீங்கள் வந்து அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது சின்ன நம்பர்ஸாக இருந்ததுன்னா இதுமாரி நீங்கள் யூ கேன் டைப் காஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்ட் இப்போ வந்து இங்கே கொடுக்கும்போது இது வந்து என்ன ஆகுது டென்னு கொடுக்குறோம் டென்னு கொடுத்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அது டென் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு தான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒயில் வந்து நான் டென்னு கொடுக்குறேன் இந்த லைனை எடுத்துடுறேன் இப்போ ஒய்யை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லன் ஒய் ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கட்டும் அடுத்து எக்ஸில் எப்படி அது ஸ்டோர் ஆயிருக்கு டைப் காஸ்ட் பண்ணது எப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துங்க X இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒய் இஸ் கோயிங் டு கிவ் எ டென் பாயிண்ட் ஜீரோனா டென்னு கொடுத்தாலும் அது இம்ப்ளிசிட் நான் வந்து டைப் காஸ்டிங்லாம் கொடுக்கல இம்ப்ளிசிட்டாகவே அது டைப் காஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதே இப்போ வந்து இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இதில் வந்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னா வந்து வெறும் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை இல்லையா அங்கே எரர் சொல்லிச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைப் மிஸ்மேட்ச் கெனாட் கன்வெர்ட் ஃப்ரம் டபுள் டு இன்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இன்டீஜர்ட்னு டைப் காஸ்ட் பண்ணுறோம் இது பேர் டைப் காஸ்டிங்னு பேர் என்ன டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அது எல்லா டைப்பாகவும் நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது டைப் காஸ்டிங் மூலமாக எது கம்பேட்டபிள் டைப்போ அந்த கம்பேட்டபிள் டைப்புக்கு தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இதை போய் ஸ்ட்ரிங்காக நான் வந்து டைப் காஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பண்ண முடியாது அதுக்கு தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூ ஹவ் டு யூஸ் அண்ட் யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் டு ஸ்ட்ரிங் ஸோ இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் இட் டைப் காஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டைப் காஸ்ட் பண்ணது என்ன அது டென் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் நான் கொடுத்துருந்தால் கூட இன்டீஜர் போர்ஷனை மட்டும்தான் எடுத்திருக்கு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் கொடுக்குறேன் டென் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் இவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுக்குறேன் இப்போ டைப் காஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அது வந்து அதனுடைய ரேஞ்சுக்குள்ளே எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முடியுமோ அந்த நம்பரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் தட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ சின்ன நம்பராக கொடுத்தீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் ஏன்னாட்டா இன்டீஜருக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே யூ கே நாட் புட் தட் நம்பர்ஸ் திருப்பி அதை சுற்றி சுற்றி ஒரு அந்த மைனஸ் டூ ப்ளஸில் சுற்றி அது ஏதோ ஒரு வேல்யூவில் வந்து நின்றுடும் ஓகே அதுக்கு வந்து நீங்கள் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பிட் வைஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் கற்றுக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் அதில் இல்லை நம்ம வந்து ஜாவா கோர் ஜாவா படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வி ஆர் ஓகே லேர்னிங் தட் எதுக்கு நம்ம சின்ன அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நம்பர் கொடுக்கும்போது அக்செப்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஸ்ட்ரிங் டு நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ ஸ்ட்ரிங் டு நம்பர்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இந்த கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸில் இருக்க போது இப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன
காஸ்ட் ஃப்ரம் இன்ட் டு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ எதுக்கு க பண்ண முடியுமோ அந்த கம்பேட்டபிள் டைப்புக்கு தான் பண்ணலாம் இதுக்கு பண்ண முடியாது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் திஸ் நம்பர் ஸ்ட்ரிங் டாட் வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு கன்வெர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த கன்வெர்ஷன் ஃபங்க்ஷனை போட்டு இங்கே வந்து கொடுத்துட்டேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கன்வெர்ட் தேட் ஓகே இப்போ வந்து ஏவை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்னு ஸ்ட்ரிங் அது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் அது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் தட் அதுமாரி இப்போ ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அதை நான் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஏவை வந்து நான் பிங்கிற ஒரு இன்டீஜரில் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடியே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் இன்டீஜர் டாட் பார்சிண்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இட் வில் கன்வெர்ட் இட் அண்ட் புட் இட் ஆஸ் இன்டீஜர் ஹியர் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கு டு இன்டீஜர் இன்டீஜர் டு ஸ்ட்ரிங் இப்போ இந்த இன்டீஜர்னு இருக்க இது என்னது அப்படின்னு கேட்கலாம் இன்ட்டுன்னு தானே நம்ம வந்து டேட்டா டைப் பார்த்தோம் இன்டீஜர்னு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து ஜாவாவில் ரேப்பர் கிளாஸஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜாவாவில் வந்து தனியாக ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு கிடையாது இப்போ சீலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ஷன்ஸுக்கெலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஜாவாவில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து மெத்தட்ஸ் ஏதோ ஒரு கிளாஸில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அந்த இன்டீஜருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ரேப்பர் கிளாஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த இன்டீஜர் ஐஎன்டிஇஜி இன்டீஜர்னு இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் அதுக்குள்ளே இன்டீஜர் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் டாட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்த உடனே அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் அதில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்ஸுங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அதை எப்படிலாம் பார்ஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் பார்ஸ் பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் கோயின் டு ஹேவ் த கேரக்டர் சீக்வன்ஸாக இருந்தால் அதை ப்ராஸ் பார்ஸ் பண்ணுறது பார்ஸ்னால் வந்து யூ ஆர் கோயின் டு ரீட் இட் அண்ட் தென் கன்வெர்ட் இட் ஓகே அதுதான் இங்கே பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி அபவுட் த நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் எப்படி ஜாவா டீல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஜாவாவில் வந்து ஒரு டபுளுக்கும் ஒரு சைஸ் லிமிட் இருக்குது இன்டீஜருக்கும் சைஸ் லிமிட் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே லிமிட் இருக்கும் கம்பைலர் பேஸ்டு லாங்குவேஜஸ்னு பார்த்திங்கனாலே லிமிட் இருக்கும் ஈவன் அதையும் வந்து பெரிய நம்பர் இருக்குதுன்னா நமக்கு வந்து வந்து பிக் நம்பர்ஸ் பிக் இன்டீஜர்ஸ் அப்படிங்கிற தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ பெரிய பிக் நம்பருங்க நம்மளால் பண்ண முடியும் அவ்வளோ பெரிய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக வராது ரேர் சினாரியோஸ் அதை வந்து பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அப்படியே பிக் பிக் இன்டீஜர்ஸ் பிக் டபுள்லாம் எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த நம்பர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த டாபிக் மூவ் ஆக போகிறோம் இப்போ அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர்ஸுக்கு அடுத்தது கேரக்டர்ஸ்னு இருக்குது இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிங்கிள் கேரக்டர் இப்போ கேர் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய டைப் சிஹெச்ஏஆர் கேர் இங்கே கேர்னு வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கேர் எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் கேர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து அதில் வந்து ஏதோ ஒரு கேரக்டர் கேரக்டருங்கிறது நம்ம கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அல்ஃபபெட்ஸு நம்பர்ஸு சிம்பிள்ஸ் எதை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது இல்லாத கீபோர்டில் இல்லாத சில இன்டர்னலாக இருக்கிறது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் ஆஸ்கி கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதெல்லாம் கூட அதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதில் வந்து ஏ அப்படின்னு சிங்கிள் கோட்ஸில் அந்த கேரக்டர் சிம்பிளை நம்ம டைப் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லன் ஓகே இப்போ வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அது கேரக்டராகவே ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இங்கே ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் சாரி எக்ஸ் கேரக்டரோட இது பேர் வந்து எக்ஸ் இல்லையா அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஏ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஆஸ்கி வேல்யூ பார்க்கணும்னா அதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இங்கே இன்ட்டுன்னு ஒரு டைப் காஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க கேரக்டரை வந்து இன்டீஜராக டைப் காஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்போ பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படிங்கிறது வரும் பியோட வேல்யூ தொண்ணூற்றி எட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை பின்னு மாற்றி பாருங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் திஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஆஸ்கி வேல்யூ
இந்த வேரியபிள் கூட நமக்கு இப்போ தேவையில்லை அந்த ஐ தான் இருக்குது இல்லையா இன்டீஜர் அதை வந்து நம்ம கேராக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டோம் இப்போ வந்து எனக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் இட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஓகே இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐயோட வேல்யூவை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ளஸ் ஒரு சின்னதாக கோலன் கொடுத்துக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னு தெரியறதுக்கு ப்ளஸ் இங்கே வந்து கேர் ஆஃப் கேர் ஆஃப் ஐ அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்லாஷ் டி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ரன் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அந்த ஆஸ்கி வேல்யூவும் ஆஸ்கி வேல்யூவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் கேரக்டர்ஸும் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் இங்கே வந்து ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு ஒன்றுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் அதனுடைய வேல்யூ வந்திருக்கும் இங்கே பன்னெண்டு பதிமூணு பத்தில் வந்து என்ட்ரு ஆகிருக்கு கீழே அதுமாரி பதிமூணில் கீழே வந்திருக்கு ஏன் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்தது மற்றதெல்லாம் சைடில் போயிட்டுருக்கு இது பத்துங்கிறது வந்து கேரேஜ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் என்ட்ரோட வேல்யூ பன் பதிமூணுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய என்ட்ரு கீயோட வேல்யூ அதனால் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பிரிண்ட் பண்ணும்போது அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுது ஸோ நம்ம கீபோர்டில் என்ட்ரு பண்ணுற என்ட்ரு கீக்கு கூட ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகே அதுமாதிரி டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்திங்கன்னா எஸ்கேப் கீ நம்ம எஸ்கேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனுடைய வேல்யூ அது ஸோ அதேமாதிரி யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் கடைசி பார்த்திங்கன்னா டூ அது வந்து ஏதோ சம் நம்பர்ஸ் தெரியுது வேல்யூஸ் தெரியுது இல்லைங்களா அது ஓம் லேட் இதேமாரி சம் ஜெர்மன் ஆர் ஃப்ரெஞ்சு லெட்டர்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் அதில் ஓகே ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் த கம்ப்ளீட் செட் செட் ஆஃப் ஆஸ்கி வேல்யூஸ் நம்ம இதில் இருந்து பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு சி வித் த கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு அடுத்தது வந்து இந்த அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் சே அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா You are going to have the list or 4 or 5 characters together. Now there is a pair. Now I am going to say Muthu. I am going to say Muthu. I am going to say Muthu. This is a character. U is a character. T is a character. H is a character. U is a character. This is all the same. This is all the same. We are going to say String. We are going to say String. We are going to say String. ஸோ கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன கேரக்டர்ஸ் எப்படி வைக்கிறோம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட காம்பினேஷன் சாரி கேரக்டர்ஸோட காம்பினேஷன் தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ கேரக்டர் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் டு இன்டீஜர் இன்டீஜர் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் டைப் காஸ்டட் டு கேரக்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்தது ஸ்ட்ரிங் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன செய்யுது இப்போ வந்து முன்னாடியே சொன்ன கேரக் இட் இஸ் அ அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வி ஆர் ஹேவிங் அ டேட்டா டைப் கால்டு ஸ்ட்ரிங் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் ஜாவா அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுங்க ஜாவான்னு இருக்க போகுது ஓகே இப்போ வந்து அது அரே அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அரே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் எக்ஸ் டாட் லெங்க் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அது எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் இங்கே வந்து ஐ எம் கோயிங் டு சே சிம்ப்ளி அந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஐ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் ஐ போட்டேன் அது ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணோம் ஒவ்வொரு இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டராக இட் இஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட் இட் எக்ஸ் டாட் டேரக்டாக வரக்கூடாது எக்ஸ் டாட் கேரட் ஐ கேரட் ஐ கேரட்னா கேரக்டர் இன் தட் பொசிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ரன் பண்ணோம்னா ஜேஏ விஏ தனித்தனியாக வந்துருக்குங்களா ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு டேக் அவுட் தட் கேரக்டர் ஓகே எனக்கு இதுலேயே ஸ்ட்ரிங்லேயே நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜாவா அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் எக்ஸ் டாட் இதை வந்து இப்போ ஒரு கேரக்டர் அரே வச்சுக்கிறேன் கேர் அரே அரேவை பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு அரே டிக்ளேர் பண்ணணும்னா அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ சொல்லிடுறேன் ஏஆர்ஆர்ன
x dot to care array. If you can convert the array to the array. You can print it. So, how do you do it? For loop, you can use for loop. For care x dot to care c. In arr. System dot out dot println c. Now, we will do the same thing. Character array is printing that. It is printing that. Okay, we will do the same thing. This is string basic thing. Now, string is a function length. We will do the same thing. And the length is a function. Now, we will do the same thing. That is a very function. Now, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. X dot. We will do the same thing. You are going to have. Index ni tu, index of, be index of, itu orang character, ye, abdin kulo kena. Itu nanti system dot out dot, print ellen. Now, the index of A is 0, 1. First, the position index is 0. Here, this is 1 of the position. 1 of the index. So, if we are going to run it, this is 1. Now, we have a lot of methods. We have a lot of methods. Say, for example, I want to split something. Say, for example, if we have a string, if we have a string, if we have a string, we have a string fruits. इंगे वंदे ना पन रहे मैंगो ऑरेंज बी ये 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 बनाना एप्पल पाइन एप्पल ये तो एक नंबर वाले सेम गया चल कोई इधर वंदे एक सिंगल स्ट्रिंग इप्पा वंदे याना किंदा कमा कमा कमान पोटर कोण ले इधर लान पिरिचे इधर लान वंदे याना कुछ स्ट्रिंग आ रेवा वेनो अभी ना ना पन लाव डिंग डिंग ना इंगे वंदे स्ट्रिंग आह अरे इप्पे ओवर स्ट्रिंग आ रखे इधर लव वंदे नरिया फ्रूट्स नेम्स कुड़ते रखों कमा कमा वास सेपरेट पने हुए चरकों इधे ये लतीन थनी थनिया ओवर फ्रूटों ओवर एलिमेंट आ रखे मरे अरे वाना स्प्लिट पन नो अपडी ना इन्ना पन ला अपडी के टिंग ना इंगे स्ट्रिंग एफ अपडी नो � so it will split it, that will split it here, that will come here. How do you see that? For string s in f, that will be one of s, 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 that will be the system.out.println s. We are going to run this, run as java application. Now, this is the java application. So, this is the functions we are having in the string. Say for example, index. Now, we will see the most important thing. If you look at the upper case to lower case, lower case to upper case, that is the function. Say for example, you are having payoff. Now, the fruits of dinner is fruits dot to lower case. What do you want to do? Run as Java application. If you want to put the M over capital, you can put the M over the small and put the M over the small. இங்கு லோ இருக்கு பதில் அப்பர் நான் போட்டம் நான் நாக்கும் பாருங்க அப்பர் பிரான்மன் அப்போரும் so everything is becoming capital so this is the string functions 
ஸ்விங்கில் நிறைய நம்மளால் பண்ண முடியும் கேரட் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷன் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்ட்ரிங் இது வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் கேரக்டர்ஸ் எனக்கு வேணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து யூஆர் ஹேவிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் டாட் சப்ஸ்ட்ரிங் இப்போ வந்து என்ன பொசிஷன் சொன்னேன் நான் நாலு அஞ்சு ஆறு அஞ்சாவதுலேருந்து சரி ஆறுலேருந்து ஆரம்பித்து பதிமூணு இப்போ ஆறுலேருந்து ஆரம்பித்து எனக்கு பதிமூணு கேரக்டர் வேணால் ஆறு ஒன்று பத்தொம்பது அதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ சப்ஸ்ட்ரிங் என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஆரஞ்ச் அண்ட் பனானா ரெண்டும் வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்கிறத எனக்கு வந்து எடுத்து தனியாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக மாற்ற முடியாது ஸ்ட்ரிங்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கில் தான் போட முடியும் இல்லை அதிலே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமே தவிர ஐ கே நாட் கோ அண்ட் சேஞ்ச் இதில் வந்து இடையில ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணுறதோ இல்லை இதை வந்து பியை வந்து ஸ்மால் பியாக மாற்றுறதோ அதெல்லாம் என்னால் முடியாது ஸோ வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் வி கேன் கம்ப்ளீட்லி ஒரு புது ஸ்ட்ரிங்கை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேயே வந்து திருப்பி நான் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணலாமே தவிர எக்ஸிஸ்டிங் திங்கில் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்யூட்டபிள் இந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் அ இம்யூட்டபிள் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்டீஜர்லாம் அப்படி கிடையாது இன்டீஜரில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனு கொடுக்குறோம் அடுத்த லைனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்தா அந்த எக்ஸ்லே போய் சேஞ்ச் ஆகிடுது இங்கே வந்து இது புது ஆப்ஜெக்டை தான் க்ரியேட் பண்ணுமே தவிர பழைய ஆப்ஜெக்டை வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஓவர் ரைட் இட் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கான ரீசன் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் இந்த ஸ்ட்ரிங் இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சுட்டே நீங்கள் நிறையா ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அதை தவிரவும் இன்னும் நிறையா ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரிங் பற்றியே நம்ம தனியாக வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோவை கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்கை பற்றி டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த வீடியோவில் கிடைக்கும் இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு அரேஸ் அரேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அரேஸ் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அரேவை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அரேனால் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் எந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மார்க்குனால் நம்ம வந்து மேத்ஸு சயின்ஸு இங்கிலீஷ் அப்படின்னு மூணு வெரியபிள் வச்சு நம்ம வி வர் டூயிங் இட் இல்லைங்களா அது வந்து இப்போ ஓகே இட் இஸ் ஃபைன் பட் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய சேல்ஸ் கவுண்டரில் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சேல்ஸ் கவுண்டரில் பத்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கும் இன்னொரு சேல்ஸ் கவுண்டரில் இருபது ஆயிருக்கும் இன்னொன்றுத்தில் முப்பது ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ ஒரு இட் மேபி அதுக்கு வந்து ஒரு மொத்தமாகவே ஒரு ஐம்பது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போ ஐம்பது இருக்குன்னா ஐம்பது வேரியபிள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இன்ட்டு ஏபிசிடிஇஎஃப் அப்படின்னா கூட இருபத்தேழு வருது சரி கேப்டலில் இருபத்தேழு ஸ்மாலில் இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அறுபதுன்னு இருந்ததுன்னா நமக்கு எகெயின் பிரச்சனை ஸோ வி ஹாவ் டு க்ரியேட் லாட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் முதல்ல அவ்வளோ வேரியபிள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதே கஷ்டம் ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு க்ரியேட் சம்திங் கலெக்டிவாக அத்தனை வேரியபிளுக்கு ஒரே பேரில் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சேட் இஸ் இப்போ வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா வென்ன பேர் பேர் கொடுப்போம் அரேக்கு என்ன பேர்னா ஏஆர்ஆர்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு சைஸ் வேணுமோ அதை கொடுத்துடலாம் இங்கே வந்து நான் வந்து ஆறுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஆறு இன்டீஜர் வேரியபிளுக்கான இடத்த ஒதுக்கிடும் அது எல்லாத்துக்குமே கலெக்டிவாக பேர் என்னன்னு கேட்டால் ஏஆர்ஆர் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஏஆர்ஆரில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து நான் போடணும் அப்படின்னா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டென் ஏஆர் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஈக்குவல் டுன்ன
இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி இது ஏதோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து வி ஹாவ் ஸ்டோர்ட் இன் ஆல் தி திங்ஸ் எனக்கு வந்து இப்போ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் நான் வந்து இப்போ அஞ்சுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை ஆறுன்னு கொடுக்கலாம் அது தான் பிரச்சனை இல்லை பட் எனக்கு எவ்வளோ அரேயில் சைஸ் தெரியாது அது என்ன சைஸ் இருக்கோ அது அந்த சைஸ் வேணும் அப்படின்னா அரே டாட் லெங்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ அரையோட லென்த் இப்போ ஆறு இருக்குது அதனால் அஞ்சு வரைக்கும் அது வந்து லெஸ் தேன் போட்டதுனால அஞ்சு வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா அந்த அத்தனாவது எலமெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு நடத்தும் அத்தனாவது எலமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணி நம்மளால் வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் தட் வேல்யூ வந்துருச்சு இல்லைங்களா இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல ஏஆர்ஆர் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஒன்னு போடுறேன் என்ன ஆகும் இப்போ த்ரீ ஆல்ரெடி இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இப்போ ஒன் நாட் ஒன்னு போட்டோன்னா இட் வில் கோ அண்ட் ரீப்ளேஸ் தட் வேல்யூ இட் வில் கோ அண்ட் ரீப்ளேஸ் தட் வேல்யூ இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் ரன் ஆஸ் அந்த தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிற தேர்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிறது ஒன் நாட் ஒன்னுன்னு ஆகிடுது இல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம அரேவோட சைஸை வந்து டிக்ரீஸோ இன்க்ரீஸோ நார்மலாக பண்ண முடியாது அட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் அதை வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு அரையை வந்து இதோட சின்ன சைஸில் க்ரியேட் பண்ணி இதிலேருந்து என்னென்ன எலமெண்ட் வேணுமோ அதுக்கு காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு அதை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் பண்ண முடியுமே தவிர டைனமிக்காக அதனுடைய சைஸை வந்து சேஞ்சோ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ண முடியாது ஸோ அரே வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டைனமிக்காக இருக்காது நமக்கு பட் It is going to be more useful when you want to store more number of items. இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுறது இப்போ ஸ்ட்ரிங்கில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் அரே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரிங்கை பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங் நேம்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் ஓகே மூணு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்புறம் நேம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு என்னது நேம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்திங்கன்னா இப்போ வந்து நேம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு ராம் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து வில் பிகம் ராம் ஸோ அதே மாதிரி உங்களால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் பட் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு தான் இருக்குது அதுக்கு வந்து இதே மாதிரி நியூனு போட்டுட்டு க்ரியேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் யூ டு டூ தட் வே நிறையா இருந்ததுன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நியூ இன்ட்டுக்கு பதில் பன்னெண்டு பதினாலு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு ஸோ திஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அன் அரே ரெண்டு நாலு இருக்கு இப்போ ஸோ ஸோ வாட் எவர் த நம்பர் இட் இஸ் தர் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அன் அரே ஓகேவா ஸோ அரேனுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இந்த அரேக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அரேவை சார்ட் பண்ணலாம் அரேவை வந்து நீங்கள் வந்து யூ கேன் வாட் யூ கேன் சே அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் அரேக்குள்ளே அரே வைக்கலாம் இதில் டபுள் டைமென்ஷனல் அரேஸ்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ டபுள் டைமென்ஷனல் அரேன்னா என்னென்னு கேட்டால் இது வந்து லீனியராக ஒரே ஒரு இது இருக்குது எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இன்ட் இப்போ மூணு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான மார்க்ஸ் வேணும்னு வச்சுங்களேன் மார்க்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் ஆஃப் த்ரீ கமா த்ரீ ஓகேவா இது மாதிரி கொடுக்கலாம் சரி இதை வந்து அப்புறமா நம்ம ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஒரு ஃபார்லோப்குள்ளே இன்னொரு ஃபார்லோப் போட்டு என்ன பண்ணலாம் ஹவு வி கேன் அக்செப்ட் இட் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட் வாங்கிக்கிறேன் ஸ்கேனர் ஐஎன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்கேனர் சிஸ்டம் டாட் ஐஎன் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு வந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட் 
பேரை டிஸ்பிளே பண்ணி அவனுக்கு மார்க்குன்னு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ராம் சாம் டாம் மூணு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் மூணு சப்ஜெக்ட் வேணும் ஸ்ட்ரிங் மார்க்ஸ் சாரி சப்ஜெக்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மேத்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் ஸோ மூணு கொடுத்தாச்சு இங்கே வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ரோவை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவை ஐட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ த்ரீ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து இப்போ எவ்வளோ ரோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும் மார்க்ஸ் டாட் மார்க்ஸ் ஆஃப் மார்க்ஸ் டாட் லெங்க்த் மார்க்ஸ் டாட் லெங்க்துன்னு கொடுத்தோம்னா அது வந்துடும் இங்கே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒவ்வொரு ரோவில் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் என்டர் மார்க்ஸ் ஃபார் இங்கே ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் கோலம் போடுங்க ஓகே ஸோ என்டர் மார்க்ஸ் ஃபார் ராம் அப்படின்னு கேட்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த மார்க்ஸ் மூணு மார்க்ஸ் வாங்கணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து காலம்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இன்னொரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறோம் இன் டி ஜே ஃபார் லூப்பில் ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தென் இப்போ வந்து மார்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ டாட் லெங்க் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதில் எவ்வளோ காலம் இருக்கோ அது மூணுன்னு வரப்போகுது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் தட் ஆப்ரேஷன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து என்டர் மார்க்ஸ் ஃபார் இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜே இங்கே கொடுத்துருங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜே இங்கே ப்ரிண்ட் எல்லாம் வேண்டாம் ப்ரிண்ட் போகிறோம் ஸோ மார்க் வாங்கும் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ ஜே ஈக்குவல் டு ஐ என் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் ஸோ மார்க்கை வாங்கிடுச்சு ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு மார்க்கை வாங்கும் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஐ வாண்ட் டு ப்ரிண்ட் இட் ஸோ ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் மார்க்ஸ் டாட் லெங்க் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படியும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபார் இன்ட் ரோ இன் மார்க்ஸ் இது வந்து ஒரு ரோவை எடுத்துக்கோம் இங்கே ரோவை எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபார் இன் ரோ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இன்டீஜராக இங்கே எடுத்துக்க போகுது இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ரெண்ட் கால் கமா என்டி ஈக்குவல் டு சாரி கால் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி கால் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டின்னு போட்டுறீங்க இங்கே போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஒரு ரோ முடிச்சோடனே நெக்ஸ்ட் லைன் வரத்துக்காக பிரிண்ட் எல்லன் இங்கே கொடுத்துடணும் ஸோ இப்போ 
if everything goes right this should accept three marks of three students and then display that marks to me okay இதில் வந்து எரர் இருக்கு என்ன எரர்னு பார்ப்போம் இந்த லைனில் இருக்கு எஸ்டிஆர்ஐஎன்ஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் டோக்கன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஓகே இங்கே வந்து பிராக்கெட் வந்து தப்பான பிராக்கெட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த எரர் இப்போ போயிடுச்சு ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரன் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிராக்கெட் இருக்கணும் இந்த கிளாஸுக்கான பிராக்கெட் டெலிட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டர் மார்க்ஸ் ஃபார் ராம்னு வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி ஒன் அடுத்து சாமுக்கு கேட்குது சிக்ஸ்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி டூ இப்போ நம்ம என்டர் பண்ண மார்க்லாம் வந்துருச்சா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு அது வந்து ஒரு ரோவாக வந்துருச்சு அடுத்தது இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் டோட்டல் போடணும்னா நம்ம சிம்பிளாக வந்து வி கேன் மேக் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் டோட்டல் போடணும்னா இங்கே வந்து இன் டு டோட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுருங்க இங்கே வந்து யூஆர் கோயிங் டு சி டோட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு கால்னு போட்டுங்க இங்கே வந்து சிஓஎல்ல ப்ரிண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் வேறு பெரிய சேஞ்சஸே இல்லை இங்கே செமி கோலன் சாரி டோட் ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு அறுபத்தேழு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தாறு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி ஏழு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டோட்டலும் அது கால்குலேட் பண்ணி போட்டுடுச்சு திஸ் இஸ் பேசிக்கலி த அரேஸ் ஹவு டு டூ தட் அரே இதில் வந்து ஜாக்டு அரேன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஜாக்டு அரே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு தட் பர்டிகுலர் ஒரு காலம் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே மூணு காலம் இருக்குது எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு காலம் வேணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மூணு காலம் வேணும் அப்படின்னா அப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதில் ஜஸ்ட் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் உள்ளுக்குள்ளே லாஜிக் மாற்றணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போடும்போது இந்த காலமை விட்டுடுவோம் ஒவ்வொரு தடவை வாங்கும்போதும் எத்தனை மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே கேட்டுப்போம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காலத்தை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி வில் அசைன் தட் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் அப்படின்னு அங்கே ஒரு திருப்பி போடுவோம் ஸோ போட்டோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஜாக் டேரி நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸில் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு டூ தட் ஓகே பேசிக்காக அது வந்து ஸ்பேஸை வந்து நமக்கு மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒத்தனுக்கு மூணு தான் இருக்குது ஒத்தனுக்கு நாலு தான் இருக்குது இப்போ சேல்ஸ்ன்னு வச்சுங்க ஒரு நாலு சேல்ஸ் மேனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் ஒத்தன் வந்து நூறு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நூறு காலம் வச்சோம்னா வேஸ்ட் ஆகும் ஒத்தன் பத்தே சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பான் தொண்ணூறு காலம் வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஜாக்டு அரேக்கு நீங்கள் போகலாம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் இன் அரே நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற டாபிக் அரேஸ் அந்த அரேஸில் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே பார்த்தோம் மல்டி டைமென்ஷனல் அரேஸ் பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது ஜாக்டு அரேஸ் ஜாக்டு அரேஸ்னால் என்ன ஜாக்டு அப்படின்னாலே தமிழில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் முன்னுக்கு பின்னாக இருக்கக்கூடியது அதாவது ஒரு ஈவனான எட்ஜ் இல்லாததை வந்து ஜாக்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த செவுரிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபினிஷ் பண்ணாத செவத்தில் கொத்தனார் வந்து அப்படியே ஃப்ளாட்டாக விட்டுட்டு போக மாட்டார் ஒரு பக்கம் ஒரு கல் நீட்டிகிட்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் உள்ள இறைய உள்ளே போயிருக்கும் அதேமாரி கொஞ்சம் முன்னையும் பின்னையுமா இருக்கும் ஏன்னா கிட்ட அடுத்து வந்து தே கேன் ஃபிக்ஸ் இட் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய அரேவனுடைய எட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷில் உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இதை விட நீட்டாக இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ரோ வந்து இதை விட கம்மியாக இருக்கலாம் 
இதேமாரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எட்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று முன்னாடியும் ஒன்று பின்னாடியும் இதே மாதிரி முன்னுக்கு பின்னாக இருக்குது இல்லைங்களா இது பேர் தான் ஜாகட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ அரேனாலே வந்து நம்ம ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறோமே அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து ஜாகடாக இருக்கும் எப்படி வந்து முன்னே பின்னே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ரோவை தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் காலம் வந்து ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் நம்பர் ஆஃப் கா சாரி ஒவ்வொரு ரோவிலையும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து மாறுபடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ கவுண்டர் சேல்ஸ் இருக்குது ஒரு அஞ்சு கவுண்டர் வச்சுருக்கோம் இந்த அஞ்சு கவுண்டரில் நடக்கக்கூடிய சேல்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கவுண்டரில் வந்து அஞ்சே அஞ்சு சேல்ஸ் நடந்திருக்கும் ஒரு கவுண்டரில் வந்து பதினஞ்சு சேல்ஸ் நடந்திருக்கும் இன்னொன்றுத்தில் பத்து சேல்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ பதினஞ்சுன்னு மொத்தமாக வச்சிங்கன்னா இந்த முதல் ஆளுக்கு அஞ்சு சேல்ஸ் நடந்தவனுக்கு பத்து ஏரியா வந்து உங்களுக்கு வேக்கண்ட்டாக போயிடுது அதே மாதிரி க பத்து நடந்தவனுக்கு அஞ்சு ஏரியா வேக்கண்ட்டாக போயிடுது பதினஞ்சு நடந்தவனுக்கு ஃபுல்லாக ஆக்குப்பையாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு வேஸ்டேஜ் ஆஃப் மெமரி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஜாகட் அறையை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அறை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சேல்ஸ்னே வச்சுக்குமே ஒரு மூணு சேல்ஸ்மேன் இருக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாகட் அறையை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ மூணு சேல்ஸ்மேன் கிடந்தனால ரோவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன் காலம் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் எ ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து இன்புட் வாங்கிறதுக்காக ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அந்த மூணு சேல்ஸ்மேனுக்கு பேர் வேணும்னா நம்ம வந்து வச்சுப்போம் சேல்ஸ்மேன் ஸ்ட்ரிங் சேல்ஸ்மேன் சேல்ஸ்மேன் ஈக்குவல் டு முத்து சரவணன் முரளி ஒரு மூணு பேர் பேர் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வி நீட் டு ஹாவ் திஸ் திங் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் சேல்ஸ்மேன் டாட் லெங்க் இங்கே வந்து ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் என்டர் நம்பர் ஆஃப் சேல்ஸ் மேட் பை சேல்ஸ்மேன் ஆஃப் ஐ கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து அந்த சேல்ஸ்மேன் பேரை சொல்லி நம்பர் ஆஃப் சேல்ஸ் மேட் பை முத்து அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து இன்ட் என் ஈக்குவல் டு ஐ என் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் வாங்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னா அந்த கால அந்த பர்டிகுலர் ரோவுக்கு இப்போ முத்து அப்படின்னு இருக்காருனா அவருக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ்ன்னு வாங்கினோம் இல்லையா அவ்வளோ காலம்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே சேல்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லைங்களா சேல்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் ஆஃப் என் இப்போ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் இன்ட் ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தென் என் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் Enter sales Enter sales சேல்ஸ்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சேல்ஸ் ஆஃப் ஐஜே சேல்ஸ் ஐஜே கொடுத்துட்டு ஐ என் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் வாங்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ரன் பண்ணோம்னா அந்த மூணு பேருக்கும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சேல்ஸும் வாங்கும் எத்தனை த்ரீ சேல்ஸா ஃபோர் சேல்ஸா 
அப்படிங்கிறத பொறுத்து இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டிஸ்பிளே எனி திங் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணதுங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டர் சேல்ஸ் ஃபார் முத்து நம்பர் ஆஃப் சேல்ஸ் மேட் பை முத்து இப்போ வந்து இவருக்கு மூணுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குது நாற்பத்தி ஆறுன்னு கொடுக்குறோம் செகண்ட் சேல்ஸ் ஐம்பத்தி ஏழுன்னு கொடுக்குறோம் தேர்ட் சேல்ஸ் நாற்பத்தெட்டுன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ அடுத்தது சரவணனுக்கு வந்துருச்சு இவருக்கு ரெண்டே ரெண்டு கொடுப்போம் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஒம்பது இப்போ முரளிக்கு கேட்குது அவருக்கு நாலு சேல்ஸ் கொடுப்போம் நாற்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தேழு எண்பத்தி ஒம்பது முப்பத்தி நாலு ஸோ நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ அவ்வளோ வாங்கி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுது இப்போ இதை டிஸ்பிளே பண்ணும் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் ஹேவ் திஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் சேல்ஸ் டாட் லெங்க் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இங்கே சேல்ஸ்மேன் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி போட்டுப்போம் போட்டாச்சு இங்கே வந்து என் டோட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம் ஃபார் இன்ட் ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே லெஸ் தேன் சேல்ஸ் ஆஃப் ஐ டாட் லெங்க் லெங்க் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் சாரி பிரிண்ட் சேல்ஸ் ஆஃப் ஐ ஜே ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி இங்கே வந்து டோட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் ஆஃப் ஐ ஜே இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் டோட் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த அவுட் போட் இப்போ ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டோம் இங்கேயோ செமி கோலன் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்இஎன் ஜிடி ஹெச்சில் ஜி விட்டு போச்சு இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ரன் திஸ் ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இப்போ முத்து இவருக்கு மூணு கொடுப்போம் பன்னெண்டு இருபத்தொன்று இருபத்தி நாலு சரவணனுக்கு நாலு கொடுப்போம் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு இவருக்கு ரெண்டு கொடுப்போம் நாற்பத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு இப்போ நீங்கள் எதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் முத்துவுக்கு மூணு ஐட்டம் அதோட டோட்டல் இவருக்கு நாலு ஐட்டம் அதோட டோட்டல் முரளிக்கு ரெண்டு ஐட்டம் அதோட டோட்டல் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாக்டர் எட்ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் இல்லைங்களா திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் டூயிங் த ஜாக் டேரி ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் அரே இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து வீ கேன் டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்லை அரே சார்ட்டிங் பண்ணலாம் அரே இது பண்ணலாம் நாங்கள் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம அரேவை பற்றி நிறையா ஆல்ரெடி ஓகே இந்த ஜாவாவுக்கில் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து அந்த ஜாவாவில் இருக்கக்கூடிய தனி அரேங்கிற டாபிக் எடுத்து வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் வந்து அரேஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம போக போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் மெத்தர்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ மெத்தர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ மெயின் அப்படிங்கிறதே ஒரு மெத்தட் இந்த மெயின்கிறது வந்து ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மெத்தர்டுனா இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் வந்து ஜாவாவில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மெத்தட்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த மெத்தட்ஸுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர் இஸ் அ மெத்தட் நேம் இருக்கும் மெத்தடுக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் இன்புட் அப்படின்னு வச்சுங்க ஸோ அதுக்கு என்ன வேல்யூ நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மெத்தடினுடைய ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்கும் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்னால் உங்கள
அதாவது பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு இருக்குது பப்ளிக்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸுக்கு வெளியிலையும் அக்சஸ் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி அவைலபிள் ஒன்லி வித் இன் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ப்ரொடெக்டட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நெய்தர் பப்ளிக் நார் ப்ரைவேட் ஓகே ஒரு அதனுடைய சைல்டு கிளாஸுக்கு மட்டும் இட் வில் பி அவைலபிள் பட் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் அவுட் சைட் த கிளாஸ் அதாவது சைல்டு கிளாஸாக இன்ஹெரிட் பண்ணி பண்ணும்போது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரொடெக்டட் வந்து சைல்டு கிளாஸுக்கு மட்டும் கிடைக்கும் மற்ற இடத்துல கிடைக்காது அதுதான் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக ப்ரொடெக்டடாக அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எதுக்காக மெத்தட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இட் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு மாடுலாரிட்டிக்காக உள்ளது நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து சின்ன சின்னதாக அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கு நம்ம எழுதி வச்சுட்டு தேவைப்படும் போது கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக உள்ளது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வி வில் ஹேவ் அ ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் டு டூ சம் ஆப்ரேஷன் ஹவு டு டூ தட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபார் லூப்பெலாம் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போம் ஃபார் லூப் எதுக்காக பண்ணோம் ஒரு ஹைட்ரேஷன்ஸுக்காக பண்ணோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு அக்செப்ட் அ நம்பர் ஒரு நம்பர் வாங்க போகிறேன் நம்பர் வாங்கிட்டு அந்த நம்பர் வந்து அதனுடைய சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து எந்தெந்த நம்பரால் வகுப்படும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து நம்ம செய்ய போகிறது இப்போ இப்போ வந்து ஸ்கேனர் இருக்குது இப்போ வந்து சிஸ்டம் டாட் பிரிண்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் என் நம்பர்னு கொடுக்குறீங்க இங்கே நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு என்டிஎன்னு வச்சுப்போம் என் ஈக்குவல் டு ஐஎன் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் நம்பர் வாங்கியாச்சு இந்த நம்பருக்கு வந்து சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுன்னா நம்ம வந்து ஃபார் லூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கேயே ஃபார் இன்ட் ஐ அப்படின்னு போட்டு மெயின்லேயே ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அதுக்கு பதில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் ஏ ஃபங்க்ஷன் கால்டு சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸுக்கு நம்ம எதை வந்து அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணை அனுப்புகிறோம் அது இந்த எண்ணை வாங்கிட்டு எண்ணுக்கான சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சி நமக்கு கொடுக்கணும் அதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் எஸ்எஃப்னு ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் தாங்க மெத்தட் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து எழுத போகிறோம் இது வந்து சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸை தனியாக வெளியில் எழுதிடுவோம் அந்த மெயினில் எழுதாமல் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இட் இப்போ என்ன அது ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இன்டீஜியரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதனால் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ஏ இன்டீஜியர் வேல்யூ அது வந்து பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பப்ளிக்னே வச்சுக்கிறேன் நான் பப்ளிக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெயின் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்குது ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பரில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டிக் ஃபா மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்ட்ரா வெ வெளியிலேருந்து எதாவது கால் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பரில் தான் கால் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ராட்டிக் மெத்தட்ஸ் தான் கால் பண்ண முடியும் நான் ஸ்ட்ராட்டிக் மெத்தட்ஸும் உங்களால் கால் பண்ண முடியாது அதனால் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸ்ட்ராட்டிக் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்ட்ராட்டிக்னு கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் இன்டீஜரை தான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அந்த சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸை இங்கே போட்டுக்கப்புறேன் இந்த சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து ஆர்குமெண்ட் வந்து இன்ட்டு என்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு இன்டீஜர் டைப் வேல்யூவை உள்ளே கொடுக்குறோம் அது நீங்கள் இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அந்த வேல்யூ இங்கே வந்துடும் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் தட் ஆப்ரேஷன் இப்போ வந்து இன்ட் எஸ்எஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃபார் int i equal to 1 i less than n i plus plus இப்போ வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் என் மாடல் s i equal to ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு சி டோட் சாரி எஸ்எஃப் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இங்கே வெளியில் ப்ரோக லூப் முடிஞ்சோன்னா ரிட்டர்ன் இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முக்கியமானது இதுதான் நம்ம இந்த வேல்யூவை கொடுக்குது அதுதான் இங்கே வந்து எஸ்எஃப்பில் கேப்சர் பண்ணுறோம் ஸோ ரிட்டர்ன் கொடுக்கலைனா அது இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கேயே முடிஞ்சிடும் இங்கே வந்து எந்த விதமான வேல்யூவும் வராது நல் வேல்யூ வரும் நல் வேல்யூவை யூ கே நாட் அசைன் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் தட் எரர் மெசேஜ் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அங்கே ரிட்டர்ன் அ
so if on it is going to be more easy if say for example on the there is something called as uh, amicable numbers in the other the amicable numbers nine and getting nine on the run as in the application could grant but 220 could then not 284 no wrong if on the other 3p 284 a good time now they can never run for me 284 good then not 220 in order okay so 220 to 284 284 to 220 in the numbers is a very pair are called the law amicable numbers is the program is in a normal in given the random moon line either either to know if on the now on the sum of factors number get a record than Allah I'm going to make it much easier is a pretty point loved in Papa in your name up and I like a number long one and I like one lead in the 10,000 or a year could be a amicable numbers love and of course okay there is a hundred or a can amicable numbers they don't care the அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஐ லெஸ் தேன் டென் தௌசண்ட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட் எஸ்எஃப் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்லீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் சம் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஐ இப்போ வந்து எஸ்எஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் இன்ட் என்எஸ்எஃப்னு வச்சுக்கிறேன் இன்னொரு சம்மா ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஐக்கு பதில் கண்டுபிடிச்ச எஸ்எஃப் இங்கே கொடுத்துட்றோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு என்எஸ்எஃப் இருந்து அண்ட் ஐ நாட் ஈக்குவல் டு எஸ்எஃப்ஆ இருந்ததுன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிண்ட் Out dot print ln i plus slash t plus sf இதில் அந்த amicable pairs அப்படின் சொல்லும் so இப்போம் வந்து நம்ப we have done this இப்போம் வந்து run பண்ணம் நா run as java application இங்கு result வந்திருக்கும் இது பாத்திருக்கும் இங்கு வந்திருக்கு பார்க்கும் 220, 284 284, 220 ஸோ அந்த பேர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துருச்சு திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் அமிக்கபிள் நம்பர் இப்போ வந்து இந்த மெத்தடு தனியாக நம்ம எழுதினதுனால வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் திஸ் ப்ரோக்ராம் மெயின் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாகிடுச்சு சிம்பிளாக இருக்குது தேவைப்படும் போதெல்லாம் கால் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இதே இந்த சம்மா ஃபேக்டருக்கான இந்த ஃபே பர்டிகுலர் ஃபார்லூப்பை வந்து இங்கே இன்னொரு தடவை எழுதியிருக்கணும் ரெண்டு தடவை எழுதியிருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அதை வந்து தனியாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சதுனால தேவைப்படும் போது அதை கால் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இட் மேக்ஸ் அவர் ப்ரோக்ராம் மோர் மெயின்டெனபிள் மோர் ரீடபிள் மோர் ஓகே தட் இஸ் கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி மே உங்களுக்கு கிறிஸ்பாக எழுதுறதுக்கு ஒரு லாஜிக் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஓகே திஸ் இஸ் த மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க மெத்தட் இதில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் நீங்கள் தேவைப்படலாம் எழுதலாம் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் உள்ளர போகும்போது கிளாஸில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் லாட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் நிறையா மெத்தட்ஸ் எழுத போகிறோம் அந்த மெத்தட்ஸ்னால் என்னங்கிறதுக்கு இப்போ அடிப்படையாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இப்போ அடுத்த டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இப்போ சொன்ன ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனுக்கு இப்போ வந்துட்டோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்டை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிமுலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி டீல் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டரில் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் பற்றிய தகவல்கள் ஸ்டூடெண்ட் பற்றிய மெத்தட்ஸு எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு தயார் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வி நீட் டு ஹேவ் அ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாகணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஒரு ரெசிபி ஏதாவது தயார் பண்ணணும் ஒரு ஃபுட்டு தயார் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ரெசிபி வேணும் இந்த ரெசிபி இருந்தால் தான் நம்மளால் தயார் பண்ண முடியும் அந்த ரெசிப்பி ஒரு தடவை நம்ம எழுதி வச்சிட்டோம்னா எத்தனை தடவை வேணாலும் திருப்பி திருப்பி அந்த ஃபுட்டை தயார் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஆர் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் தான் ஷர்ட்டு தயார் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அந்த ஸ்பெக்கு கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது தான் வந்து இங்கே கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளாஸுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறையா பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் கிளாஸஸை கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ரைட் வே ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைங் த கிளாஸ் அதுக்கு கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டான மெத்தட் கிடையாது கிளாஸ் இஸ் அ ப்ளூ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கிளாஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சொல்லுவ
properties and method anga dhaan vandu namba define pandrom adha vechittu namba vandu we are going to create it inna simple ah solranu kettingna adu vandu or mold maringa and the mold or die tayar pandringa and the die vechi ethana product tayar pandringalo adhe maadhiri varapodu illengla so that is called as object uh, class இப்போ கிளாஸ் எப்படி தயார் பண்ணுறது அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் தயார் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் தயார் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து கிளாஸ் தயார் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு கிளாஸ் தயார் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ப்ராஜெக்டில் வந்து நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து கிளாஸ்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து எனக்கு பப்ளிக் வாய்டு மைண்ட்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து ஐ எம் கோயின் டு கிரியேட் ஏ ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்னு இங்கே கொடுக்குறோம் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஓகே கொடுத்துட்டோம்னாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்கெலட்டன் கொடுத்துரும் பப்ளிக் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வந்துடும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டில் நமக்கு தேவை என்ன வருதுங்க இன்ட்டு ஐடின்னு ஒன்று வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ட்ரிங் நேம்னு வச்சுக்க போகிறோம் இன்னொரு ஃபீல்டு வேணுங்க எனக்கு அது வந்து இன்ட்டு ஸ்கோர்னு வச்சுக்கிறோம் அவங்களுடைய மார்க்கை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது மூணு தான் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த மூணு ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து இப்போ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து வீ கேன் க்ரியேட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதில் மெத்தடெல்லாம் எதுவும் எழுதலை சிம்பிளாக மூணே மூணு வேரியபிள் தான் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அனதர் கிளாஸ் இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மை ப்ராஜெக்ட் நியூ இந்த கிளாஸ் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த கிளாஸில் வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் ஐஎம்பிஎல்னு கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐஎம்பிஎல் இதில் வந்து ரன் பண்ண போடக்கூடிய கிளாஸு இதில் பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாய்ட் மெயின் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இல்லைங்களா அதனால் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்டூடெண்ட் எஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ ஒரு வேரியபிள் மாதிரின்னு வச்சுங்க வி யூஸ் டு கால் இட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ரஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட் டைப் ஆப்ஜெக்டையோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய சைல்டு டைப் ஆப்ஜெக்ட்ஸையோ நம்ம வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் சைல்டு டைப் அப்படிங்கிறது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வரும்போது பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த அதில் வந்து ஒரு அட்ரஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்டையோ ஸ்டூடெண்ட்டிலேருந்து உருவாக்கப்பட்ட கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயோ ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு அதேமாதிரி வேறு கிளாஸை வச்சு க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளாஸினுடைய இல்லை அந்த கிளாஸினுடைய சைல்டுனுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வில் பி தேர் அதில் வந்து அட்ரஸை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூ ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் கிரியேட்டட் இன் அ இந்த ஹீப் மெமரி ஹீப் மெமரியில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பேரெலாம் கிடையாதுங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அவ்வளோதான் அதிலிருந்து வந்து அதனுடைய அட்ரஸை எடுத்து இந்த நியூவோட வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஜெக்டை ஹீப் மெமரியில் க்ரியேட் பண்ணுறதும் அதனுடைய அட்ரஸை எடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸில் காப்பி பண்ணுறது தான் வேலை ஸோ இப்போ எஸ் அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்குது அந்த அட்ரஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் டாட் அப்படின்னு போட்டோம்னாலே நம்ம கொடுத்த ஐடி வருது பாருங்கள் ஐடி ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து எஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு ராம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து எஸ் டாட் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகே கொடுத்தாச்சு ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எஸ் டாட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய ஐடி அந்த அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய நேம் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் கிளாஸ் இந்த கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து மூணு ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் ஐடி கொடுத்துருக்கோம் நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கோம் இதை வச்சு நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வந்து எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹீப் மெமரியில் தனியாக இது வந்து ஹீப் மெமரின்னு வச்சுப்போம் இது வந்து ஸ்டாக் மெமரின்னு வச்சுப்போம் இப்போ வந்து ஹீப் மெமரியில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிடும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணால் அதில் வந்து இதில் நம்ம மென்ஷன் பண்ண எல்லாமே இருக்கும் என்னென்ன இருக்கும் ஐடின்னு இருக்கும் நேம் இருக்கும் ஸ்கோர் இருக்கும் ஓகே இதனுடைய அட்ரஸ் எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்
அதேமாரி நேம் வந்து ராம்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ராம்னு ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தீங்களா அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் இப்போ இன்னொரு வேரியபிள் உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் சே ஸ்டூடெண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் இப்போ அந்த நியூ ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து தனியாக இன்னொரு மெமரியில் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும் அதுலேயும் இந்த ஐடி நேம் ஸ்கோரெல்லாம் இருக்கும் அதனுடைய அட்ரஸ் வந்து இங்கே ஒய்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அதில் ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணோம் ஒய் டாட் ஐடி ஐடின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஐடியில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டாவது பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஐடியில் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆல் தி ஸ்டாஃப் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இப்போ வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆனதை நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் எஸ் டாட் ஐடி ப்ளஸ் எஸ் டாட் நேம் ப்ளஸ் எஸ் டாட் ஸ்கோர் இப்போ கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் ரன் எஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் நம்ம கொடுத்த ராம் டென் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எல்லாம் வந்துடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் கால் எஸ் க்ரியேட்டிங் த கிளாஸ் ஹவு டு கிரியேட் அ கிளாஸ் அண்ட் ஹவு டு கிரியேட் அட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய ரெஃபரன்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம வீ கேன் ஸ்டோர் த வேல்யூஸ் இன் சைட் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஹவு வீ கேன் பிக் தட் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு ஐடி நேம் அப்படின்னு ஒரு மூணு ஃபீல்டு இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இங்கே அசைன் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக அதில் வந்து அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு போட்டிட் பட் எனக்கு வந்து அதுக்கு பதில் இங்கே நியூ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுக்கும்போது இங்கேயே வந்து ஐ வாண்ட் டு பாஸ் தட் வேல்யூஸ் அந்த மூணு வேல்யூஸை நான் பாஸ் பண்ணினா ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போதே அந்த வேல்யூஸோட சேர்ந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிடணும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஸ்பெஷல் மெத்தட் இந்த கிளாஸ் கால்ட் அஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அது என்ன எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு த ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க தட் இஸ் அ மெத்தட் அதுக்கு வந்து அந்த மெத்தடுக்கு கிளாஸோட நேம்லேயே தான் அந்த மெத்தட் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து மெத்தட் கிளாஸில் சொல்லும்போது மெத்தடு பற்றி சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து ரிட்டர்ன் டைப் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆக்ஸஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கணும் இங்கே வந்து ஆக்ஸஸ் ஸ்பெசிஃபையர் தேவையில்லை வேணும்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பப்ளிக்னு கொடுத்துக்கலாம் ப்ரைவேட்டு கொடுக்குறது அர்த்தம் கிடையாது இதுக்கு பப்ளிக் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறீங்க யூ ஆர் நாட் கோயிண் டு ஹேவ் எனி ரிட்டர்ன் டைப் இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிண்ட் டு சே இன்ட் ஐடி கமா ஸ்ட்ரிங் நேம் கமா இன்ட் ஸ்கோர் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ நம்ம வந்து இங்கே பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஐடி நேம் ஸ்கோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இங்கே கிளாஸ்லேயும் ஐடி நேம் ஸ்கோர்னு இருக்குது பட் இதனுடைய இந்த இங்கே பேராமீட்டராக வரக்கூடியதோட ஸ்கோப் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஐடின்னு ரெஃபர் பண்ணிங்கனாலே வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இந்த ஐடி தான் மீன் பண்ணுமே தவிர இங்கே மேலே இருக்கிற ஐடியை மீன் பண்ணாது ஓகே இது செலக்ட் ஆகிருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் ஹைலைட் ஆகிருக்கும் அதே இப்போ மேலே இருக்கிறத மீன் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் டாட் ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ இம்ப்ளிசிட் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம கிளாஸ்குள்ளேயே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போதே அந்த திஸ்ஸுங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளில் அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ திஸ் டாட் ஐடி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதை ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது ஹைலைட் ஆகுது கிளாஸில் கொடுத்துருக்குற வேரியபிள் ஹைட் ஹைலைட் ஆகுது ஸோ நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணுற வேல்யூவை அதில் போடணும் அப்படி அப்படிங்கிறதுனால இங்கே திஸ் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஐடின்னு கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து திஸ் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு நேம்னு கொடுத்துட்டோம் திஸ் டாட் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு ஸ
கம்பைலரே என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேர் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு பேர் ஆர் ஓகே ஆர்குமெண்ட்டே இல்லாத ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்டூடெண்ட் அதுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது ஓகே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் அதில் இருக்க போகுது உங்களுக்கு default values இப்போ இன்டீஜர்னால் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்னால் வந்து நல் ஸ்ட்ரிங் அதாவது எம்டி ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் ஸ்கோர்னால் வந்து இங்கே வந்து இன்டீஜர் அது எகெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஜீரோ ஸோ இப்போ ஐடியில் ஜீரோ இருக்கும் நேமில் வந்து நல் வேல்யூ இருக்கும் ஸ்கோரில் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே நம்ம அதுவே க்ரியேட் பண்ணலை அப்படிங்கும்போது நம்மளே எம்டி க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ எம்டி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எரர் வரலை இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அசைன்மெண்ட் தான் எடுத்துடுறேன் ரெனாஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறோம் ஜீரோ நல் ஜீரோ இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஹவ் இட் கம்ஸ் பட் நான் இங்கே வந்து ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒன் சாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ என்னாச்சு இங்கே பாஸ் பண்ணது இங்கே நம்ம கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே போயிருக்கோம் ஐடி நேம் ஸ்ட்ரிங்க் போயிருக்கும் அதை வந்து இந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸில் அசைன் பண்ணிடுச்சு அசைன் பண்ணதுனால நம்ம வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரிண்டிங் தோஸ் வேல்யூஸ் இங்கே பாஸ் பண்ணது கரெக்டாக ஐடி நேம் ஸ்கோருக்கு போயிடுச்சு வந்து இட் இஸ் டூயிங் இட் ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதேமாதிரி மூணு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் அ மெத்தட் ஸ்பெஷல் மெத்தட் விச் கேன் பி கால்டு ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கும் போது மட்டுமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேலை செய்யும் மற்ற நேரங்களில் அதுக்கு வேலை கிடையாது அதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்ஸை வாங்கி கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இப்போ ஆப்ஜெக்டில் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது பை டிஃபால்ட்டு பப்ளிக்காக இருக்கும் நீங்கள் பப்ளிக்னு கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது ஓகே இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸ் நேம்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கிளாஸ் நேம்லேயே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு ரிட்டர்ன் டைப் எதுவும் கிடையாது நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பைலர் வில் க்ரியேட் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கு ஆர்குமெண்ட் எதுவும் இருக்காது நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்காது நமக்கு வந்து ஒரு நல் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று வேணும் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும்னா நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஸோ ஒரு கிளாஸில் எத்தனை வேணாலும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்றபடி நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் கேன் பி தேர் ஆர் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எ கிளாஸ் கேன் ஹேவ் ஒன் ஆர் மோர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஸோ அப்படி ஒன் ஆர் மோர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும்போது சொல்கிறீங்க அதில் ஒரு மோர் தேன் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்போ கிளாஸில் இருக்கோ அப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கால் இட் ஆஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங்னு கேட்டிங்கன்னா அது பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலிமார்ஃபிசத்தில் வந்து அதை வந்து இட் இஸ் பேசிக்லி கம்பைல் டைம் பாலிமாலி பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேர் ஆர் டூ வேஸ் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் அதாவது பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னா ஓ ஒரே விஷயம் இரண்டு வகையாக பயன்படுறதா ஆர் இரண்டு வகையாக செயல்படுறதா வந்து பாலிமார்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்டூடெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நம்ம ஆர்குமெண்ட்டை கொடுத்தோம்னா ஒரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எடுத்துக்குது ஆர்குமெண்ட் இல்லாமல் கொடுக்கும்போது இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எடுத்துக்குது இல்லைங்களா ஸோ இட் பிஹேவ்ஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் அ பாலிமார்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்னு இல்லை நம்ம எத்தனை கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதி வச்சுருக்கோமோ அத்தனை டைப் ஆஃப் பிஹேவியர் இருக்க போகுது ஸோ இட் இஸ் பாலிமார்ஃபிக் பாலினாலே மல்டி ஆர் பல் ப பல் வகையான அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் திஸ் பாலிமார்ஃபிசம் ஹியர் இதை வந்து கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும்போதே எழுதிடுறோம் அது வந்து கம்பைல் ஆகும்போது இட் இஸ் க்ரியேட்டிங் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இன்சைட் த ஆப்ஜெக்ட்
இப்போ வந்து கிளாஸ்னு நீங்கள் ரியல் டைமில் எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறையா பர்டிகுலர் இதெல்லாம் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது செக்ஷன் இருக்குது அவனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்குமெண்ட்டில் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெத்தடு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து ஐ எம் கோயின் டு கிரியேட் அ மெத்தட் இது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் மாதிரி கிடையாது இதுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை த ரிட்டன் டைப் இது வந்து எந்த விதமான வேல்யூவும் ரிட்டன் பண்ணாதனால வி ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் வாய்டு இப்போ வந்து மெத்தட் நேம் கொடுக்குறோம் நான் வந்து இங்கே வந்து அக்செப்ட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அக்செப்ட் த வேல்யூஸ் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து மேலே இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ரிட்டில் போட்டுங்க ஸ்கேனர் ஐஎன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்கேனர் சிஸ்டம் டாட் ஐஎன் கொடுத்தாச்சு இங்கே வந்து நான் வந்து ஐ எம் கோயின் டு அக்செப்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நம்பர்ஸ் இல்லை ஜாவாவில் வந்து இன்ட் ஸ்ட்ரிங் வாங்கிட்டு இன்டீஜர் வாங்கினீங்கன்னா அது ஸ்கிப் ஆகி போகும் அதனால் ஐ எம் கோயின் டு கிரியேட் டூ ஸ்கேனர்ஸ் இயர் ஒன் இஸ் ஃபார் இன்டீஜர் அண்ட் ஒன் அதர் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் Enter ID அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடி ஈக்குவல் டு ஐஎன் டாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இதையே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் மூணு தடவை இங்கே வந்து என்டர் நேம்னு கொடுக்குறோம் இங்கே வேரியபிள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேம் ஐ என் ஐ என் ஒன் டாட் நெக்ஸ்ட் லைன் ஸ்ட்ரிங்கை வாங்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் யூஸ் பண்ணோம் இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் லைன் ஸ்கோர் இங்கே வந்து ஸ்கோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து அதை கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸை கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம் திஸ் டாட் ஐடி திஸ் டாட் நேம் திஸ் டாட் ஸ்கோர்னு கொடுத்தோம் பட் இங்கே கொடுக்கும்போது நம்ம நேம் ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த நேமில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா எது ஹைலைட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கிளாஸில் இருக்கிறது ஹைலைட் ஆயிருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஆர்குமெண்ட் எதுவுமே இல்லை ஆர்குமெண்ட் இல்லாத போது நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா அந்த நேம் வந்து கிளாஸில் இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க கிளாஸ் நேமும் ஆர்குமெண்ட் நேமும் ஒன்றா இருக்கும்போது தான் இந்த திஸ் டாட் ஐடி திஸ் டாட் நேம்னு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து யூ கேன் டேரெக்ட்லி யூஸ் திஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து வாங்கக்கூடியது இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ ரன் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் இந்த வேல்யூலாம் இங்கே கொடுக்கல எம்டியாக கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ் டாட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அக்செப்ட் அப்படின்னா அக்செப்ட் டேட்டா இங்கே வந்துடும் இந்த அக்செப்ட் டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கால் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் இஸ் கோயிங் டு ரன் ரைட் நவு இப்போ என்ட்ரு ஐடின்னு கேட்குது பன்னெண்டு ராஜேஷ் ஸ்கோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இட் இஸ் ப்ரிண்டிங் தட் ஸோ இதேமாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் அதுக்கு நான் வந்து என்னால் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ டிஸ்பிளே அப்படின்னா டிஸ்பிளே டேட்டா அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் பப்ளிக் வாய்ட் டிஸ்பிளே டேட்டா இங்கே என்ன பண்ணலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்என் ஐடி ஐடி இதை காய் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இங்கே இங்கே கோட்ஸில் கொடுக்குறதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆக போகுது இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறமா கொடுக்குறது தான் வேரியபிள் நேம் அதில் இருந்து தான் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் போயிட்டு எஸ் டாட் 
display data. Run as Java application. Mupati Mona. So it prints. Okay, ma. So this is that. Okay, that is method. How to write that method in that class? Okay, ma. This is the level number. Only what we are going to do here is. Now, we will talk about the topic of inheritance. Inheritance is the object orientation. In the object orientation, the most concept is reusability. We already have a class that we can use for the third time. We can use the further to modify the third time. This is the reusability concept. The reusability concept is that we are going to use the inheritance. Inheritance is the normal word that is the exact Tamil word. अदाउ तो उन्हें एक अंदर परंपरिया इल्ल मारब वर्जिया वंदे नंबर वंदे पेरो दा वंदे इनहेरिटेंस ने बायोलॉजी ले सुलों ओके मारब वर्जी तोड़ा ची एब्रिन सुली क्लानिंग है सो आये दा वंदे इनहेरिटेंस एब्रिन सुला पुरों इप्प वंदे आर ओके इन द सिंपल टर्म्स ला लीगला पातेंगे ना चिंगला इप्प आपा � अब आप उन्हें पाक उम्मीद इंगे पातेंगे ना एक पेरेंट क्लास नो नरको अंदर पेरेंट क्लास लेट ना ना एक चाइल्ड क्लास अक्रेड पन्नो अब इंगे टेंगे ना अंदर उन्हें मारबोई तोड़ा ची अपड़ी वंदे एक अंदर जीन अल्लाम वर्दे अब इंगे सोल रांगलो आधे मरी इंगे वंदे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अल्लाम Protected methods. इधर रेंडो वंदे आधे मेरे public properties और protected properties आ properties ना variable methods ना functions इधर लाव वंदे उंगल के child class के inherit आए डाउ ये दर लाव आ हाँ आधे अब दिन पातेंगे ना private private items इधर दर लाव एरुको private method आ रखलाम इल्ला private properties आ रखलाम इधर रेंडे में वंदे inherit आ हाँ आधे आधे ये माधुरी if you are going to have Constructors, the constructors will not get inherited. So, this is what we can see in the main part of the inheritance. If we can see what we can see in the main part of the inheritance, if we can see a class that we can inherit, we can see what we can do. We can see what we can do to enhance and customize. If we can do that, we can create a class that we can create a class. Now, we have a student class. In the student class, we can create a class in the main field. Now, the integer. ID, String, Name, Integer, Score This is the same as all students If I create a school student in a class I can inherit this And the school student can add Standard and Section and Field extra And the child class can add Student School student in a class I can create a class But अने कोरी एम्प्लाई इन ओर एक क्लास क्रिएट पन्नो ना अब डीना वंदे आई कैन नॉट इनहेरिट द स्टूडेंट अंगा आईडी रुको नेम रुको अने स्कोर रुका जाते के बदल इट इस गोइंग टू हैव अ सैलरी और डिपार्टमेंट अ वेर फील्ड रुको सो नंबर केल के कर देना के करना अब डीना देना ओर क्लास रुके अब Student on the employee get it. Lengla. So, apo on the number what we are going to do? We are going to say that it cannot be inherited. If a student, whether a school student is a student, abdi na yes or no. So, automatically we can inherit from the student class. Simply, apo on the over class or kung lekong the animal or class or kabdi na you can inherit cow abdi na or class inherit pon lam because cow is an animal. If a adte the inner class or no, kung lekong lion or class or no. If you have a lion class, you can see that there is a cow in a class and an animal in a class. Whether a lion is a cow, you can see that there is a cow in a class. If you have a cow in a class, you can see that if you are going to say that whether a lion is an animal, you can see that there is an answer. So you have to inherit from that. Simply, you can see that there is a cow in a class. There is a cow in a class. That may not suit that lion. So that's why you can inherit from that. That's why you can see that in a class. Whether it is that, abdin kira anda keluwi ki yesin ondo ina we can inherit. So ida inheritation kanam mukimana tam rule ydukar. Kadatay ondo nambah 
ஹவு டு இன்ஹெரிட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்லேருந்து ஒரு சைல்டை கொண்டு வருது ஸோ தட் இஸ் கால்டு சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் வந்து ரெண்டு பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு சைல்டு வரும் இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கும் இதனுடைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அதனுடைய மெத்தட்ஸும் அதில் இருக்கும் ஸோ அப்படி கொண்டு வரும்போது இட் இஸ் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ச மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏலேருந்து பி இன்ஹெரிட் ஆச்சு பிலேருந்து சி இன்ஹெரிட் ஆச்சுன்னா ஏ பி சி அது மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ம்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இட் இஸ் ஜா மிக்சட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் ஹைப்ரடைஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் இருக்கும் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் இருக்கும் இதுமாதிரி பல வெரைட்டி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஷனே பண்ணிக்க வேண்டாம் ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் தான் இதில் இருக்குது இல்லை அந்த மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நத்திங் பட் தட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம வந்து ஏ டு பி அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா பியிலேருந்து சி வரும்போது பி டு சி அவ்வளோதான் அது வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏ டு பி இஸ் அ சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம டீல் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் த ஒன்லி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் விச் இஸ் அலவுட் இன் சைட் த ஜாவா அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு போனோம்னாலே வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் ஜாவா இதை வந்து ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கு நம்ம போவோம் இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணோம் என்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய கிளாஸ் இருக்குது அதை நான் பயன்படுத்திக்க போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே மை ப்ராஜெக்டில் வந்து நான் வந்து ஐம் கோயிண்டு சே கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கிளாஸ்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இல்லை சூப்பர் கிளாஸ் என்ன வேணும் இங்கேயே வந்து நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் சூப்பர் கிளாஸ் எது வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு நான் இங்கே கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்காமையும் நம்ம பண்ண முடியும் அங்கே போய்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் உள்ளேயும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் இங்கேயே கொடுத்துட்டேன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பப்ளிக் கிளாஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஸுங்கிற இந்த கீவேர்டு தான் நமக்கு வந்து இந்த பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து எதுவுமே எழுதுலைங்க இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் எம்டி இல்லைங்களா ஆனால் ஐ கேன் கோ டு த ஸ்டூடெண்ட் ஐஎம்பிஎல் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ண என்ன ஆகுது பாருங்கள் So it is accepting. இதில் வந்து அந்த அக்செப்ட் டேட்டா ஒர்க் ஆகுது டிஸ்பிளே டேட்டா ஒர்க் ஆகுது அதில் ஐடி இருக்குது அதில் நேம் இருக்குது ஸ்கோர் இருக்குது இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய கிளாஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்து இட் இஸ் அக்செப்டிங் இட் இங்கே பை டிஃபால்ட் வந்து பப்ளிக்காக இருக்கிறதுனால இங்கே நான் பப்ளிக்னு கொடுக்கலைனாலும் இதெல்லாம் கெட்டிங் இன்ஹெரிட்டட் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்கோரை மட்டும் வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ப்ரைவேட்னு கொடுத்துட்றேன் ஸ்கோரை மட்டும் நான் ப்ரைவேட்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் I am trying to run this program. ID. வருது ஏன்னு கேட்டால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெத்தட் ஆக்சஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால் இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இங்கே வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டில் ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து இது இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இந்த அக்செப்ட் டேட்டாவை வந்து நான் பப்ளிக்குங்கிறதுக்கு பதில் ப்ரைவேட்னு மாற்றிடுறேன் ப்ரைவேட்னு மாற்றிடுறேன் ப்ரைவேட்னு மாற்றிட்டா இங்கே பார்க்கும்போதே இறர் வரும் இங்கே அக்செப்ட் டேட்டாவை வந்து என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது ப்ரைவேட்டாக இருக்குது அதை ஐ கே நாட் அக்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸில் ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸை நீங்கள் பப்ளிக் மெத்தட்ஸ் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பப்ளிக் மெசேஜ் டேரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஐஎம்பிஎல்லில் போயிட்டு நான் வந்து எஸ் டாட் ஸ்கோர் அப்படின்னு வராது எஸ் டாட் ஐடி வந்து இட் வில் கம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ
ப்ரைவேட்டாக இருந்தால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நான் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி இதை மாடிஃபை பண்ணணும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து எனக்கு தேவை வந்து இன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் செக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் வச்சுட்டேன் இப்போ இது ரெண்டும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஃபர்தராக வாட் ஐ நீட் டூ இஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும் பட் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கேனாட் பி இன்ஹெரிட்டட்னு சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ நீட் டு க்ரியேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஹியர் பப்ளிக் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு இதில் வந்து நான் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ட் ஐடி வேணும் ஸ்ட்ரிங் நேம் வேணும் இன்ட் ஸ்கோர் வேணும் அலாங் வித் தட் இன்ட் எஸ்டிடி கமா ஸ்ட்ரிங் எஸ்இசி இது அத்தனையும் வேணும் இப்போ வந்து நான் இது அத்தனையும் உட்காந்துட்டு திருப்பி இங்கே வந்து திஸ் டாட் திஸ் டாட்னு போட்டுட்ருக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி திஸ் டாட்னு போடுறதா இருந்தாலும் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே ப்ரைவேட்டாக இருந்ததுன்னா ஐ கேனாட் ஆக்சஸ் இட் ஹியர் ஸோ அதனால் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் சூப்பர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சூப்பர் அப்படின்னா ப்ராக்கெட் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் காலிங் த பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு பேரண்ட் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை இன்வோக் பண்ணும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஐடி அதுக்கு கொடுத்துடுறோம் நேம் அதுக்கு கொடுத்துடுறோம் ஸ்கோர் அதுக்கு கொடுத்துடுறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக போகும் அதேமாதிரி இந்த பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சூப்பரை யூஸ் பண்ணி கால் பண்ண போகிறீங்க பட் தட் ஷுட் பி த ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் தட் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டர் நீங்கள் வந்து வேறு எதையாவது இங்கே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் லைனில் எழுதினீங்கன்னா இட் ஓன்ட் அக்செப்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எஸ்டிடி ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் எஸ்டிடி ஈக்குவல் டு எஸ்டிடி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே வேறு வரும் அதே இதை வந்து இங்கே ரெண்டாவது லைனாக இது தள்ளி போட்டுருங்க இதை ஃபஸ்ட் லைனாக போட்டுருங்க ஸோ நோ ஏரர்ஸ் ஸோ இந்த சூப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது தட் ஷுட் பி த ஃபஸ்ட் லைன் தட் அதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இப்போ வந்து அடுத்தது எஸ்டிடி போட்டாச்சு அதேமாதிரி வந்து செக்ஷனும் போட போகிறோம் இங்கே திஸ் டாட் எஸ்சிசி ஈக்குவல் டு எஸ்சிசி அப்படின்னு போட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே அண்ட் அக்செப்ட் டேட்டா ரெண்டுமே என்ன இருக்குது பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிறது தான் ஒர்க் ஆக போகுது ஏன்னா அதில் என்ன எழுதியிருக்குமோ அந்த மூணு ஐடி நேம் அண்ட் ஸ்கோர் இது மூணு தான் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அக்செப்ட் இட் இது மற்றதெல்லாம் வந்து இங்கே வருக்காது செக்ஷனோ இல்லை ஸ்டாண்டர்டோ அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு வழி இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேரண்ட் கிளாஸோட மெத்தட் இங்கே ஒர்க் ஆகாமல் நம்ம புதுசாக இப்போ ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணி தட் ஷுட் ஒர்க் ஹியர் ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து பேர் அதே பேர் தான் கொடுக்க போகிறோம் அக்செப்ட் டேட்டா அப்படின்னு தான் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அக்செப்ட் டேட்டான்னு கொடுக்கும்போது இந்த கிளாஸில் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுன்னா பேரண்ட் கிளாஸோட அக்செப்ட் டேட்டாவை சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு திஸ் வில் ஒர்க் ஆன் இட் ஓகே இதை வந்து ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி யூஸ் டு கால் இட் அஸ் மெத்தர்டு ஓவர் ரைடிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தர்டு ஓவர் ரைடிங் இஸ் அ ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹியர் இப்போ வந்து பப்ளிக் வாய்ட் அக்செப்ட் டேட்டா இப்போ வந்து பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அக்செப்ட் டேட்டாவை வந்து நம்ம அதில் மூணு இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம திருப்பி இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் டாட் அக்செப்ட் டேட்டா அப்படின்னா அந்த மூணு ஐட்டத்தை வாங்கிடும் மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு மட்டும் இங்கே நம்ம எழுதினா போதும் ஸ்கேனர் ஆப்ஜெக்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து நமக்கு தேவை எஸ்டிடி எஸ்டிடி இங்கே வந்து செக்ஷன் செக்ஷன் எஸ்சிசி ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் புதுசாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆகலை ஸோ இதில் என்ன பண்ணோம் நம்ம வி நீட் டு ஹேவ் அ எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஹியர் ஆல்சோ பப்ளிக் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து அக்செப்ட் டேட்டான்னு கொடுத்துட்டேன் ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ ஐடி வாங்குது ஸ்கோர் அக்செப்ட் டேட்டா அங்கே இருக்கிறது ஒர்க் ஆகலையே ஏன்னு பார்ப்போம் சாரி இங்கே வந்து பேர் மாற்றி கொடுத்துட்டேன் தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அக்செப்ட் டேட்டா அதில் இருக்கிற அதே மாதிரியே பேர் கொடுக்கணும் ரனஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இப்போ வாங்குது பாருங்கள் எஸ்டிடி செக்ஷன் சி பட் இங்கே டிஸ்பிளேயில் பார்த்திங்கன்னா மூணு தான் வருது ஏன்னா நம்ம டிஸ்பிளேங்கிறது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்லேயே எழுதலை ஸோ இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்பிளேவையும் ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறோம் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் வாய்டு டிஸ்பிளே டேட்டா இப்போ டிஸ்பிளே டேட்டாவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கிற டிஸ்பிளே டேட்டாவிலிருந்து இங்கே சூப்பர் டாட் டிஸ்பிளே டேட்டா கொடுத்துட்டீங்க இங்கே வந்து எஸ்டிடி எஸ்டிடி செக்ஷன் செக்ஷன் ஓகே இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட் ஐஎம்பிஎல் போயிட்டோம் இங்கே வந்து ரன் ஆஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இப்போ டுவெல் ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட் திஸ் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாஸ் ஸோ பேசிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் விச் ஆர் நாட் ப்ரைவேட் ஆர் நாட் ஓகே வாட் யூ கேன் சே கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இல்லாத ப்ரைவேட் இல்லாத மீதி அத்தனையும் உங்களுக்கு இங்கே கிடச்சிடுது ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் இட் அதில் பேரண்ட் இது வந்து ச கஸ்டமைஸ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதை ஓவர் ரைட் பண்ணுறீங்க இதில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில எடிட்டர்லாம் வந்து இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒரு அக்செப்ட் டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரைட் ஸ்டூடெண்ட் அக்செப்ட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இங்கே வந்து ஆட் டு ஓவர் ரைட் அப்படின்னு போடுவாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது போடலைனாலும் ஒர்க் ஆகும் சில இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓவர் ரைட் ஆகி அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் அப்படின்னு அந்த அனடேஷன்ஸ் வரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து வீ கேன் யூஸ் இட் ஓகே பேசிக்காக ஒரு பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிறத எடுத்து எப்படி சைல்டு கிளாஸில் அதை மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸுடைய பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த டாபிக் வி வில் கோ அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் ஹேவ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன பாலிமார்ஃபிசம் ஓவர் ரைடிங் பார்த்துட்டோம் பாலிமார்ஃபிசம் பார்க்க பாலிமார்ஃபிசம் அதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் ரைடு இது சாரி மெத்தடு ஓவர் லோடிங் மெத்தடு ஓவர் ரைடிங் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டோம் மெத்தடு ஓவர் லோடிங்னா ஒரே கிளாஸில் ரெண்டு நேமில் சாரி ஒரே நேமில் ரெண்டு மெத்தடு இருக்க போகுது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்செப்ட் டேட்டான்னு கொடுத்துருந்தீங்க அக்செப்ட் டேட்டான்னு சொல்லிவிட்டு அதில் சில பேராமீட்டர்ஸோட ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணிடுதீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கால் பண்ணுறீங்களோ வித் பேராமீட்டர் கால் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் அக்செப்ட் டேட்டா ஒர்க் ஆகும் வித்வுட் பேராமீட்டர் கால் பண்ணிங்கன்னா தட் பர்டிகுலர் அக்செப்ட் டேட்டா வில் ரன் ஸோ இது மாதிரி எந்த பர்டிகுலர் எப்படி கால் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான மெத்தடை சூஸ் பண்ணிக்கிது இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து மெத்தடு ஓவர் லோடிங் ஸோ இப்போ மெத்தடு ஓவர் ரைடிங் பார்த்தோம் பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிறத சைல்டு கிளாஸில் மாடிஃபை பண்ணுறது ஸோ இதில் என்ன பாலிமார் ஃபீஸம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் யூ கேன் ஈவன் ஹேவ் த பேரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐஎம்பியில் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுக்க வேண்டாம் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தா கூட போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுத்தா கூட இங்கே வந்து நியூ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் 
நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லும்போது ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லும்போது சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி ரெஃபர்டு அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் எது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆப்ஜெக்ட்டு ஆனால் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் எதை வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டினுடைய சைல்டு கிளாஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஆப்ஜெக்டை இதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கேன் பாயிண்ட் இப்போ பண்ணும்போது அக்செப்ட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்டோட அக்செப்ட் டேட்டா இல்லாமல் கரண்ட்டாக எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோ அதிலேருந்து எடுக்குது இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா போய் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெஃபர் ஆகிடும் இங்கே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ பை ரன் டயத்தில் எதை வந்து பைன் பண்ணணும் எந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் அப்படின்னு அது பார்த்து பைன் பண்ணுறதுனால இதை வந்து டைனமிக் மெத்தட் பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் மை டைனமிக் மெத்தட் டெஸ்பேச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் இந்த பாலிமார்ஃபிசம் இது வந்து நம்ம வந்து க ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னு சொல்கிறோம் கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசத்துக்கு என்ன சொன்னோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இங்கே மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் இஸ் த டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்கேப்சுலேஷன் இந்த என்கேப்சுலேஷனுங்கிறது தனியாக எதுவுமே கிடையாது ஓகே நம்ம ப அது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ரைவேட்டுன்னு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து வெளியில் ஆக்சசபிளாக இல்லை இல்லைங்களா ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஆக்சசபிளாக இல்லாமல் நம்ம வச்சோம்னா தட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் என்கேப்சுலேஷன் இப்போ ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கம்பைல்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிய போகுது அதில் என்னென்ன ப்ரா பப்ளிக்காக வச்சுருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் தெரிய போகுது ஸோ தேவையானதை மட்டும் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா தேவை இல்லாததை ஹைட் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்கேப்சுலேஷன் ஓகே ஜாவா இன்டர்ஃபேஸஸ் வந்து அடுத்து பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸஸ் பார்த்துருவோம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு தென் வீ கேன் கோ ஃபார் இன்டர்ஃபேஸஸ் வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னால் என்ன அது சில நேரங்களில் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணிவிடுவோம் அந்த கிளாஸை வந்து இட் ஷுட் பி த பேஸ் கிளாஸ் அது வந்து மற்ற கிளாஸுக்கு பேஸ் கிளாஸாக ஒரு பேரண்ட் கிளாஸாக இருக்க போகுது ஃபர்தராக வந்து அதை இன்ஹெரிட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியது அந்த சைல்டு கிளாஸோட யூசர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ வந்து டாப் கிளாஸில் வந்து அந்த பேரண்ட் கிளாஸில் வி கேன் நாட் ஹாவ் அதில் எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்மளால் வைக்க முடியாது எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்மளால் வைக்க முடியாது ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை சைல்டு கிளாஸில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஷேப் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஷேப் ஷேப்புன்னா என்ன இப்போ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் வந்து ஜாமெட்ரி மேத்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சர்க்கிள் இஸ் எ ஷேப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் எ ஷேப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் எ ஷேப் நிறைய அதே மாதிரி ஷேப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் டூ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த டைமென்ஷனல் ஷேப் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான பேர் வந்து ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் வந்து ஷேப் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு இப்போ வேரியபிள் வச்சுக்க போகிறேன் என்னென்ன வேரியபிள் வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட் டி ஒன் அதாவது வந்து டைமென்ஷன் ஒன் அண்ட் டைமென்ஷன் டூ ரெண்டே ரெண்டு இது தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஜென்ரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூசிங் ஃபீல்ஸ்னு இருக்குது நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் ஆச்சு இதுக்கு சூப்பர் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் தேவையில்லை நம்ம சூப்பராக எடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ வந்து இன்னொரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டரும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிப்போம் இதில் வந்து டீசெலக்ட் ஆல் போட்டுட்டு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த D1, D2 ஒன் டி டூவை வாங்கிறதுக்கு இது தனியாக மெத்தட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஜென்ரேட் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு கேட்டால் எது எதுக்கு வேணும் டி ஒன்னுக்கு வேணும் டி டூக்கு வேணும் வேணும் ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரேட்னு
class rectangle rectangle இது வந்து shape அப்படிங்கர் class வந்து inherit பண்ணாப் போதும் சொல்லிட்டோம் okay வா இதில வந்து நம்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்க வந்து area என்ன எழுதிக்கலாம் இப்ப வந்து இதை மறி குடுக்கும் போது என்ன இப்ப rectangle இப்ப நான் create பண்ணிரும் அப்படின்ன நான் வந்து என்ன பண்ணுவே find area public void find area அப்படின் குடுத்துத்து நான் வந்து I can make d1 into d2 இருந்துத்தியும் multiply பண்ணி print பண்ணில்லாம் length into breadth அப்படின் இருத்துக்காக அதை triangle அப்படின்ன இன்னுத்தர் create பண்ணிரார் அப்படின்ன அவரு find area அன் குடுக்கிறதுக்கு பதில் அவரு வேறைதாது ஒரு பெரில குடுப்பார் So, there won't be any consistency. இரண்டாவது, அவங்க குடுக்காம் உட்டுடு போருத்துக்கும் chance இருக்கு, மிஸ் பண்டுக்கும் chance இருக்கு. So, இப்போ வந்து நம்ப என்ன பண்ணப் போரும் நாம் அது child classல இந்த method இருந்தாக்கணோ, இந்த பேரலதான் இருந்தாக்கணோ, அதை கம்பல்சரியா நீங்கள் எழுதியாக்கணோ, அப்படின் நம்ப வந்து, ஒரு இங்க வந்து just I am going to write the name எந்த nameல் எனக்கு வந்து அந்த வேணும் இப்பு public int நிற்றுப்போம் int area அப்படின் குடுத்துவிட்டேன் இங்க வந்து அதுக்கு bodyல் நம்ப என்னுட்டு இங்க area தெரியாது அன்னல் நம்ப என்ன பண்ணப் போரும் வேறுனை வந்து அதை வந்து அதுக்கு bodyல் குடுக்கலாம் அதில் calculation பண்ணில் public int area அப்படின் குடுக்கிற This method requires body. ஒரு method குடுத்தா, அதுக்கு body குடுத்தாவனும். அனை என்னால் இங்கு body எழுத முடியாது இங்கும் போது நான் என்ன பண்டும் இது abstract அப்படின் குடுத்திருக்கிறேன். abstract என்ன குடுத்துடா, it is going to be body. இங்கு இப்பு பார்த்துங்கு நான் error மாறி போத்து. என்ன அப்படின்கட்டிங்கன்ன இப்போது பார்த்தீர்கள் நான் இங்கு errorலாம் இல்லை சோ இப்போது வந்து this is a perfect abstract class இப்போது வந்து rectangleல பார்த்தீர்கள் நான் இங்க வந்து error வடுது ஏன் நிக்கிட்டா இங்க வந்து என்ன பண்ணி இருக்கும் public abstract int area நான் குடுத்திருக்கும் அந்த int area நான் இல்லாத வரைக்கும் ஒரு method இங்க create பண்ணாத வரைக்கும் இந்த class நம்பலால compile பண்ணம் முடியாது error சொல்லு So, என்ன பண்ணிடுச்சு, அது இதை வந்து இங்கு override பண்ணி, int area நான் வந்திடுச்சு. இப்பு நான் என்ன பண்ணிலாம், I am going to say, int area, area equal to, this dot, get d1, into, this dot, get d2, குடுத்தாச்சு. இப்பு வந்து return area, அடுன் குடுத்துடன். இப்போது பார்த்தீர்கள் நான் இதில் இருக்கு குடியை errors எல்லாம் பேடித்து இங்கு என்ன பண்ணும் shape இங்கருதுக்கு நம்பலால் area mention மண்ணம் முடியாது அனா எல்லா shape கும் area அப்படின் இருக்கும் எந்த shape இன்னு specify பண்ணத்துக் கப்பரமா we are able to specify that particular thing இல்லைங்களா so அந்த area வே specify பண்ணம் முடியும் அனால இங்க வந்து உள்ளுப்புல் one or more abstract method இருக்குணும் abstract method நான் என்ன அந்த மேதுக்கு bodyலாம் இருக்காது ஒரு with a keyword abstract இங்குரை keyword செய்திருப்போம் so that should be implemented in the subclass இதுதான் வந்து abstract method நுடைய மேனான ஒரு purpose so இதை வந்து நம்ப கிழ் child classல இதை வந்து child class designer's responsibility எப்படின் சொல்லுவாங்க okay வா so this is that abstract method so இப்போ வந்து நம்பலால் we are able to do that இப்போ வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து இப்போ shape IMPL நோரு class create பண்ணிக்கப் போகிறேன் new class இதுக்கு main method இருக்கிறேன் இங்கு வந்து shape IMPL L அடுங்க குடுத்துவிட்டேன் இங்கு வந்து பார்த்துங்கு நான் வந்து what I am going to do is shape அடுங்க குடுத்துவிட்டேன் yes equal to new new shape என்னும் மோல் குடுப்போம் new shape அப்படின் குடுத்துன்னா என்னால் வந்து I am not able to create that object என்ன கட்டா இந்த shape இங்கர் class என்ன abstract class abstract class வேச்சு என்னால் object create பண்ணம் முடியாது but abstract class வேச்சு I can create object reference abstract class வேச்சு 
ஐ கேன் க்ரியேட் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நியூ ரெக்டாங்கிள் இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு ரெக்டாங்கிள்ங்கிறது ஷேப்பினுடைய சைல்டு கிளாஸு ஸோ ஷேப்பினுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கேன் பாயிண்ட் இது சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதனால் பாயிண்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம வீ கேன் டூ தட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் டாட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து வேல்யூ கொடுத்துருவோம் இதில் பன்னெண்டு பதினஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் லென்த் ப்ரெத்து கொடுத்தாச்சு சாரி ரெக்டாங்கிளில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணல இல்லையா இப்போ வந்து இதுலேயும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம் இதுலேயும் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் இல்லை இப்போ எஸ் டாட் ஏரியா அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அல்ல இப்போ ரன் பண்ணுறோம் இப்போ ஐ எம் ஏபிள் டு கெட் தேட் ஓகேவா ஸோ பேரண்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்ததுனால சைல்டு கிளாஸில் கம்பல்சரியாக நம்மளை நம்மளை வந்து ஏரியாங்கிற மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லுது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளை வி ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் இட் ஓகே திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் ஓகே இது வந்து நம்ம டிசைனிங் பேட்டர்ன் ஆர் டிசைனிங் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் லெவலில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸாக கொடுத்துருவாங்க அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிப்போம் நாளைக்கு ஜாவாவில் நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஸ்விங்ஸ் ஆர் ஓகே சர்வுலேட்ஸ் இதெல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையான மெத்தடை மட்டும் நமக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக அதில் வந்து நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கலாம் அதுலேயே வந்து நல்ல கம்ப்ளீட் ஓகே கான்க்ரீட் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் அதை தவிர அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அதை இன்ஹெரிட் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஓவர் ரைட் பண்ணி ஆகணும் ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ ஃபுல் ஃப்ளட்ஜடு கிளாஸ் ஆகிடும் அதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் ஆர் கோயிங் டு பி மோர் யூஸ்ஃபுல் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்டர்ஃபேஸஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன்டர்ஃபேஸஸுக்கும் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸுக்கும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது அதுவும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸினுடைய ஒரு கலெக்ஷன் தான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் அது என்னங்கிறத எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஜாவாவில் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது என்ன ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அது இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம இப்போ அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் பார்க்கும்போது அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணி சைல்டு கிளாஸில் நம்ம அது ஓவர் ரைட் பண்ணுறோம் ஸோ இனி இன்ஹெரிட் பண்ணணுன்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு வாட் வெதர் இட் இஸ் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் அப் ஆக மொத்தம் ஒரு ரிலேட்டட் கிளாஸஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இன்ஹெரிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோலுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு வச்சுப்போம் கஸ்டமர் அப்படின்னு ஒரு என்டிட்டிக்கு நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்தது வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்தது வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் அதேமாரி வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டூ இட் ஃபார் அதர் ஐட்டம்ஸ் சப்ளையர்ஸ் அப்படின்லாம் வந்து நிறையா இதுக்கு கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வந்து எதுவுமே ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட்டட் கிளாஸஸ் கிடையாது கஸ்டமர் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் எனக்கு கஸ்டமர்லேயும் அக்செப்ட் டேட்டான்னு வேணும் ப்ராடக்ட்லேயும் அக்செப்ட் டேட்டான்னு ஒரு மெத்தடு வேணும் சப்ளையர்லேயும் அக்செப்ட் டேட்டான்னு ஒரு மெத்தடு வேணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இது மூணுத்துக்கும் காமனாக வந்து ஒரு டேட்டா நம்ம வந்து டெவலப்பர்ட்ட விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வேறு வேறு பேரில் வச்சுட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கம்பல்சரியாக எனக்கு வந்தாகணும் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் மற்ற மெத்தட் என்னென்ன வைக்கிறீங்களோ வைக்கலையோ அது அடுத்த பிரச்சனை எனக்கு இதெல்லாம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்போ கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா
இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் வரணும் இதில் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது இன்ஹெரிட் பண்ணாது ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடை இங்கே நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் ஓகே இதில் வந்து அந்த ஹைரார்கி இதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான ரிலேஷனும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு அக்ராஸ் தட் ஹைரார்கி ஆர் ஓகே தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹைரார்கியில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸுக்கு ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வரத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் அதுவும் இல்லாமல் இதை வந்து பல வகையில் பயன்படுத்திக்கலாம் நமக்கு தேவை வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் ஹவு டு இன்ட்ராக்ட் வித் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு அந்த மெத்தட்ஸ் தான் வேணும் அந்த மெத்தட்ஸோட கலெக்ஷன் இருந்ததுன்னா போதும் இதை வச்சு ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நான் வந்து ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் என்கேப்சுலேஷன் தர் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மச் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஒரு என்ட்ரஃபேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதே ஷேப்பே வந்து நம்ம வந்து ஷேப் வேண்டாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து அக்செப்ட் டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிப்போம் நியூ கிளாஸ் எம்ப்ளாயி இந்த எம்ப்ளாயிக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயும் மூணே மூணு ஃபீல்டு வச்சுப்போம் இன்ட் ஐடி ஸ்ட்ரிங் நேம் இன்ட் சேலரி மூணு ஃபீல் இருக்கு இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து எனக்கு இதுலேயும் வந்து அக்செப்ட் டேட்டாக இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்லேயும் அக்செப்ட் டேட்டாக இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்டர்ஃபேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதர்ஸில் போயிட்டு இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து மை இன்டர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கிறேன் மை இன்டர்ஃபேஸ்னு வச்சுருக்கேன் ஃபினிஷ் ஓகேவா இந்த இன்டர்ஃபேஸில் வேரியபிள்ஸ் வைக்க மாட்டாங்க வேரியபிள்ஸ் வச்சா அது தட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பிகம் ஸ்ட்ராட்டிக் ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் மெம்பர் ஆகிடும் ஓகே வித் தேவைன்னா வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டிக் அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிறது வந்து வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் ஃபைன் சாரி ஸ்ட்ராட்டிக் ஆகாது ஃபைனல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனலாக ஏதாவது வச்சுக்கணும் ஃபைனல் அப்படின்னு இங்கே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட் யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் தட் வேல்யூஸ் ஆஃப் இட் ஸோ அதே மாதிரி ஏதாவது வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் பட் ஜென்ரலி நார்மலாக வைக்கிறது கிடையாது இங்கே வந்து நம்ம நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து மெத்தடு வேணும் வாய்டு அக்செப்ட் டேட்டா வாய்டு டிஸ்பிளே டேட்டா ஓகே இங்கே ஈவன் நீங்கள் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு போடக்கூடிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இங்கே எது எந்த மெத்தட் சொல்கிறீங்களோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்ஸ்ட்ராக்டுன்னு போட்டுக்கிட்டிங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணாது போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது அதேமாரி இதை பப்ளிக்னு நீங்கள் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் போட்டாலும் போடலைனாலும் அது பப்ளிக் தான் இங்கே வந்து ப்ரைவேட் மெம்பர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம இங்கே வாய்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பப்ளிக் அப்படின்னு போட்டோம்ல இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் பப்ளிக் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கொடுத்தாலும் தப்பு இல்லை கொடுக்கலைனாலும் தட் வில் டேக் இட் ஆஸ் பப்ளிக் தட் வில் டேக் இட் ஆஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இந்த எம்ப்ளாயில் போயிட்டு I'm going to say implements implements my interface my interface இப்ப கொடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா திருப்பி எரர் வருதுங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா unimplemented methods இங்க accept data display data நம்ம அங்க வச்சிருந்தோம் இல்லையா அது வந்து இந்த employee ல இல்லை 
அதனால் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் அன்இம்ப்ளிமெண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து அதனுடைய ஸ்கேலட்டனை கொடுத்துருவோம் இங்கே அக்செப்ட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டான்னு வந்துடும் நம்ம வந்து இதில் அக்செப்ட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து அதே இதுக்கு போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் டு சே இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மை இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ வந்து எரர்லாம் வரல ஏன்னு கேட்டால் இங்கே ஆல்ரெடி வி ஆர் ஹேவிங் அக்செப்ட் டேட்டா அண்ட் டிஸ்பிளே டேட்டா ஸோ இதில் அக்செப்ட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து நமக்கு அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நடந்துருக்கு இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நடக்கலை ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து வீ கேன் டிஸ்பிளே டேட்டாவுக்கு வந்து நம்ம வி வில் டேக் திஸ் கெலட்டன் அண்ட் ஓகே சேஞ்ச் இட் இப்போ எம்ப்ளாயில் வந்து டிஸ்பிளே டேட்டாவை போடுறோம் இங்கே ஐடிக்கு ஐடி இருக்க போது நேமுக்கு நேம் இருக்க போது இங்கே சேலரி மட்டும் சேலரி ஓகே அதேமாரி அக்செப்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி நேம் இங்கே வந்து சேலரி இங்கேயும் சேலரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து எரர் போயிடுச்சு எம்ப்ளாயில் வந்து நம்ம ரெண்டு தீமே பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன எம்ப்ளாயிலையும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நமக்கு வந்து மை அக்செப்ட் டேட்டா அண்ட் டிஸ்பிளே டேட்டான்னு மெத்தட் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்லேயும் அக்செப்ட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டான்னு இருக்குது இப்போ வந்து நான் வந்து இஃப் ஐ வாண்ட் டு கோ டு திஸ் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துப்போம் ஒரு கிளாஸில் வந்து மெயின் வச்சுப்போம் இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதில் மெயின் வச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சேம் மை இன்டர்ஃபேஸ் மை இன்டர்ஃபேஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ எம்ப்ளாயி இதையும் அக்செப்ட் பண்ணும் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டில் இட் இல் அக்செப்ட் இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் டாட் அப்படின்னு கேட்டால் அக்செப்ட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா இங்கே வருது அதேமாரி எம்ப்ளாயிக்கும் அக்செப்ட் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா இருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து ஒரு மெத்தடு நம்ம எழுதுகிறோம்னு வச்சுப்போம் பப்ளிக் வாய்ட் கெட் ரிசல்ட் இப்போ இதுக்குள்ளே பாடியில் எதுவும் எழுதலை கெட் ரிசல்ட்னு மெத்தட் இருக்குது இப்போ வந்து நவ் இஃப் ஐ கோ டு திஸ் திங் அண்ட் இஃப் ஐம் கோயிண்ட் டு சே ஸ்டூடெண்ட்னே மாற்றிடுவோம் இங்கே வந்து எக்ஸ் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த கெட் ரிசல்ட் வராது பிகாஸ் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தடை மட்டும்தான் இன்டர்ஃபேஸ்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே மீதி இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு ஹைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கைண்ட் ஆஃப் என்கேப்சுலேஷன் இது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டாக எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்டாங்கிறது அது வந்து ரன் டயத்தில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் மெத்தடை பைன் பண்ணது இல்லையா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் ஓகேவா So this is that interface. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து டிசைனிங் இதில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜாவாவில் இன்டர்ஃபேஸுக்கும் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக கேட்பாங்க அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நார்மல் கிளாஸுக்குள்ள எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கும் அதில் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் ஓகே அப்படி இருந்ததுன்னா ஒன் ஆர் மோர் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அன் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அதில் வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்டட் எல்லா ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைஸோட properties and methods இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி பப்ளிக் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து அதனுடைய பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்டர்ஃபேஸில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டோட்டலி ஒன்லி தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தேர் நோ கான்க்ரீட் மெத்தட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி அலவுடு ஓகே இதில் வந்து ஒன்லி பப்ளிக் இஸ் அலவுடு நோ ஸ்ட்ராட்டிக் நோ ஓகே தட் இஸ் ப்ரைவேட் 
நோ ப்ரொட்டக்டட் இது எது எந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரும் இதில் அலோவ் பண்ணாது இதில் வேரியபிள்ஸ் வச்சுருக்க முடியாது இதில் கான்க்ரீட் மெத்தட்ஸ் இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தட் இன்டர்ஃபேஸ் அண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸஸை பார்த்துட்டோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டோம் வாட் இஸ் பாலிமார்ஃபிசம்னு தெரியும் வாட் இஸ் என்கேப்சுலேஷன் தெரியும் வாட் இஸ் அ கிளாஸ் வாட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் இப்போ வந்து ஃபைல் ஐஓ பார்த்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பார்த்துருவோம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டு தென் வி வில் கோ டு தட் ஃபைல் ஐஓ அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு கோர்ஜாவால் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்த மாதிரி நமக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் ஃபை எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸப்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒரு பேசிக்காக எரர்னா என்ன எக்ஸப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த எரர்னா த திங்ஸ் வாட் வி ஹாவ் டன் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரோக்ராமில் சின்டெக்ஸ் எரர் வச்சுருக்கலாம் லாஜிக்கல் எரர் இருக்கலாம் சின்டெக்ஸ் எரர்னா வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்டாட்டிக்குங்கிறதுக்கு கேபிட்டல் போடுறதுனாலே அதுவே ஒரு சின்டெக்ஸ் எரர் தான் ஸ்டாட்டிக்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னு வரப்போகுது ஸோ உள்ளுக்குள்ளே வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஏற்படக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸை சின்டாக்ஸ் எரர்லாம் நம்ம தான் வந்து கம்பைல் பண்ணும்போதே எரர் சொல்லிட போகுது அதை பார்த்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட போகிறோம் லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் சார் லாஜிக்கல் எரர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு பதில் டிவிஷன் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ லாஜிக்கல் எரர் ஓகே நம்ம இட் வில் கிவ் த ரிசல்ட் பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ த ரைட் ரிசல்ட் ஸோ அதுதான் வந்து லாஜிக்கல் எரர் ஸோ இந்த லாஜிக்கல் எரரையும் நம்ம தான் பார்த்து செக் பண்ணி கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ரோக்ராமர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது அஃப்கோர்ஸ் செக்கிங் வந்து டெஸ்டிங்கில் பண்ண பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க பட் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது ப்ரோக்ராமருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர் டெவலப்பரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பட் தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷன் என்னங்கிட்டா ப்ரோக்ராம் விச் ரன்ஸ் நவ் இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க எல்லாம் ஓடிட்டுருக்கு பட் வென் இட் இஸ் கோயிங் டு சம் அதர் பர்சன் ரன் பண்ணும்போது எரர் வரலாம் எப்படி எரர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கீங்க அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஒரு டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆர் ஒரு யூசர்கிட்டேருந்து இன்புட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு நம்பரை வாங்கி டிவைட் பண்ண சொல்கிறீங்க ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணது வந்து பன்னெண்டு அஞ்சுன்னு கொடுத்து செக் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை நாலு ஆறு அதுமாரி நம்பர்ஸ் கொடுத்து செக் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதை ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது த பர்சன் ஹூ என்டர்ஸ் தட் நம்பர் அவன் வந்து பன்னெண்டு ஜீரோன்னு கொடுக்குறான் ஒரு ஜீரோவால் ஒரு நம்பரை வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ வந்து ஜீரோ டிவிஷன் எரர் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆர் அது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ப்ரோக்ராமில் கரெக்டான இன்புட் கொடுக்கும்போது ரன் ஆகுது எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடிய வேல்யூவில் தப்பு இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ தட் எக்ஸப்ஷன் ஒர்க் ஆகலை ப்ரோக்ராம் ஹால்ட் ஆகி நிற்குது அப்படி ஹால்ட் ஆகி நிற்கிற நிற்கக்கூடாது ப்ரோக்ராம் அதை வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு தான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்றாங்க ஸோ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இஸ் அ வெரி பிக் டாபிக் நம்மளுடைய வீடியோ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்க்குன்னே தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஜாவாவில் ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி வாட் இஸ் தட் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ஹவு வி கேன் ஹேண்டில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்காக ஒரு சின்ன கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த கிளாஸ் வந்து இப்போ வந்து ஐ நேமிங் இட் ஆஸ் எக்ஸப்ஷன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வைட் மைனு இருக்கட்டும் ஓகே இதில் வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இன்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஆறு யூஸ் எட் எடுந்தே வாங்குவோம் நம்ம இம்போர்ட் ஜாவா டாட் யூட்டில் டாட் ஸ்டார் இதில் வந்து ஸ்கேனர் ஐஎன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்கேனர் சிஸ்டம் டாட் ஐஎன் இப்போ வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் என்டர் என் நம்ப
y dot next int. Now we simple operation for system dot out dot print ln x by y. That is the number of work. Now we run. Run as Java application. Enter a number 12.3. Problem is program run. So, program is mistake. Now we run 3 run. 12. Zero. This is the exception thread main java.lang arithmetic exception divided by zero at exception ex dot main. So, and the line number level is error. I have to the program will be the error message. So, I don't want that thing to happen. At least, this is an ambiguous thing. User is a error message. Normal terminate आह नो अब डी ना नने करें अब डी ना ना पढ़ लाम I can say try अब डी नोरे block create पने करें try इन ओर block create पन्टे आधे कुल्ले इधर पोट पों ये अंदर catch exception e अड़े बोलते इंगे अंदर just I am going to say print out dot print ln <coughs> give proper input some messaging you put it again so if you run one now Give proper input and no error message is the program normal halt edge. So, this is the handle of the number handle. How to do that? I am going to say print out dot print ln Change on the y equal to in dot next int. We put the term in the system dot out dot print ln put the term. If a pathing now run one row pun and zero. Give proper input of the integer. So you are able to get this thing. So you are able to get the control of it. 3p on the other end money, in your input wangi, other ninga panating. So this is exception handling of the integer. The exception handling is in detail. You can see the video of the exception handling. User defined exception is not happening. It is going to be one of the interesting topics to deal with. If you have a program, you can be comfortable with the program. The program is abrupt and stop. You can see the exceptions. You can handle the plan. You can handle the exceptions. Your program is going to be smooth while running. Okay. So, this is the very important topic for making your program more stable that was stable in the program exception handling is very important aspect okay ma? so at the topic number one we are going to see file handling so file handling you bring the pop file i will bring it in the files in the files in the refer to the anything which is stored in the hard disk in the files are kapod. Say for example, if a notepad will create a file create a file. If we type in the file, we will type this file. This is a sample text. Sample text. This is in 
desktop this is created for demo java demo on demo on file live idu moonu line number type panni vechirukom idu vandu save pandrom desktop la vandu na vandu making it as sample.txt sample.txt nu save panniren so namba kitta inda file inge irukku ipo vandu namba enna panna porom appdi kettingna we want to read the content of the file we want to read the content of the file adu eppadi content read pandrathu abingiradha paapom ipo there are many uh, ways of okay, reading and writing the files in java ipo namba paaka poradhu simple ana oru two methods okay we are going to see ipo vandu idile vandu there are something called as streams in the streams appdin pathinga enna nu kettingna these are all the class files which helps us to access the devices inge vandu device abingiradhu vandu it may be இன்புட் டிவைஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவுட்புட் டிவைஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் த டிவைஸ் இட் மேபி அதை வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் கோயிங் டு வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ரீடுங்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரைட்டுங்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது மவுஸுக்குன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைலுக்கு ஒரே ஒரு வகையான கிளாஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டிவைஸுக்குமே தெர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் வில் பி தேர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு அது ஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு அவுட்புட் டிவைஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஆர் இன்புட் டிவைஸாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்புட் அது ரெண்டு மாவே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஃபைலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதிலேருந்து ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அதிலேருந்து இன்புட் கிடைக்கிது ஸோ இன்புட் டிவைஸ் நம்ம ஃபைலில் ஏதாவது எழுதினோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி த அவுட் புட் டிவைஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபைலை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படி அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸில் வரும்போது ரெண்டு வகையான ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது பைட்ஸாக ரீட் பண்ணுறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து கேரக்டர் பை கேரக்டர் ரீட் பண்ணுறது ஒன்று ஸோ இதில் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து கேரக்டர் பை கேரக்டர் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தெர் இஸ் சம்திங் கால்டஸ் ஃபைல் ஓகே ஃபைல் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே ஐஓ பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூட்டில் பேக்கேஜ் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபைல் எஃப் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா new file c colon backslash users backslash number file enga vekka poruma adanudaiya folder inga backslash podumbo rendu backslash podunga enna kitta oru slash podunga it will be taking it as a எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் என் மாதிரி எடுத்துக்கோ அதனால் டபுள் ஸ்லாஷ் போட போகிறீங்க தென் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டெஸ்க்டாப் அதில் வந்து சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி டிஎக்ஸ்டி இப்போ ஃபைல் ஆப்ஜெக்டாக இங்கே க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைல் ரீடர் ஃபைல் ரீடர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் இருக்குது அதை வச்சுட்டு எஃப்ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் எஃப்ஆர்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நியூ ஃபைல் ரீடர் நியூ ஃபைல் ரீடர் இங்கே வந்து அந்த பாத்துங்கிற ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இதில் வந்து மெயினாக நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரை கேச்சில் தான் இதை மெயினாக போடணும் பிகாஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ஸ் வரலாம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரை கேட்சில் போட்டுடுறோம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்து கொடுத்துட்டோம் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் ரீடர் இருக்கு இப்போ இந்த எஃப்ஆர்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அதில் ரீடு அப்படின்னு இருக்குது இப்போ ரீடு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீடு அந்த ரீட் பண்ணும்போது அது இன்டீஜராக தான் உங்களுக்கு அவுட் புட் கொடுக்கும் ஏன் இன்டீஜராக அவுட் புட் கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஆஸ்கி வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எஃப் ரீடுன்னு கொடுத்துட்டு நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இன்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் அந்த ரீட் பண்ண கேரக்டர் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு அந்த எக்ஸில் இருக்கும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் 
இங்கே வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ நமக்கு அந்த ஃபைலில் என்ன வச்சுருந்தோம் டெஸ்டாப்பில் இருக்கிற சாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா டீ அப்படின்னு இருக்குது டீனா இந்த டீனுடைய ஆஸ்கி வேல்யூ என்னவோ அது இப்போ நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் கெனாட் ஃபைண்ட் த பாத் ஸ்பெசிஃபைட் அப்படின்னு கொடுக்குது சீக்வலன் யூசர் யூசர்ஸ் அது யூசர்ஸ்னு கொடுக்கணும் நம்ம யூசர்னு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அதால் அந்த பாத்தை அதால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இப்போ யூசர்ஸ்னு கொடுத்துட்டோம் எயிட்டி ஃபோர்னு வருது இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஏவினுடைய ஆஸ்கி வேல்யூ கேபிட்டல் ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டி அதுலேருந்து எத்தனாவது நம்பர் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இது எக்ஸுங்கிறது வருது இதை வந்து நான் திருப்பி வந்து ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஆஸ் அ கேரக்டராக வரணுன்னா இங்கே கேர் அப்படின்னு டைப் காஸ்ட் பண்ணிங்க டைப் காஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ கேன் சி த டெக்ஸ்ட் ஹியர் டி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ ஒரு லெட்டரை ரீட் பண்ணியிருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு லெட்டரை ரீட் பண்ண வேணாம் ஒவ்வொரு லெட்டராக ரீட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒயில் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நல் கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து இதுக்கு அடுத்தது வந்து திருப்பி நல் வராது மைனஸ் ஒன் வச்சு மைனஸ் ஒன் இப்போ ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் ஓ தனித்தனியாக கீழே வருது ஸோ இங்கே வந்து நான் ப்ரிண்ட் எல்என் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் எல்என்னுக்கு பதில் ப்ரிண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபைலில் என்ன டைப் பண்ணியிருந்தோமோ அது அப்படியே இங்கே வரும் அங்கே டைப் பண்ண கண்டென்ட் அப்படியே வந்துருச்சுங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் ரீடிங் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கேரக்டர் பை கேரக்டர் ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கேரக்டர் பை கேரக்டர் ரீட் பண்ணுறதுக்கு பதில் வாட் வீ கேன் டூ இஸ் இதை வந்து அந்த பஃபோர்ட் ரீடர்னு ஒன்று வச்சு நம்ம வந்து வீ கேன் யூஸ் திஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் டாட் ரீடுன்னு தான் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிண்ட் டு சே பஃபோர்ட் ரீடர் பஃபோர்ட் ரீடர் பிஆர் ஈக்குவல் டு நியூ பஃபோர்ட் ரீடர் இந்த எஃப்ஆரை கொடுத்துருங்க அதில் இங்கே வந்து வாட் வீ கேன் டூ இஸ் இங்கே ஸ்ட்ரிங்குன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் டாட் ரீட் லைன் ரீட் லைன் இருக்கும் யா ரீட் லைன் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணாலே போதும் என்னட்டா ஸ்ட்ரிங்காக தான் ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பிஆர் டாட் ரீட் லைன் இங்கே வந்து நல் கொடுத்துருவோம் இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் எல்லன்னு கொடுத்துருங்க எல்லன்னு கூட தேவையில்லை ப்ரிண்ட் எல்லன் ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு ரீட் லைன் பை லைன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் கேரக்டர் வைஸ் ரீட் பண்ணோம் இப்போ வந்து லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பஃபோர்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது என்ன பஃபோர்ட் ரீடர்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வில் மேக் த ப்ராசஸ் மச் மோர் ஸ்மூத்தர் என்னட்ட ஐஓ டிவைசஸ்னுடைய ஸ்பீடு வேறையாக இருக்கும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்னுடைய ஸ்பீடு வேறையாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஐஓ டிவைசஸ் ஸ்பீடையும் ப்ரோக்ராம் ஸ்பீடையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பஃபோர்டு ரீடர் யூஸ் பண்ணுறோம் 
ஸோ இது என்ன பண்ணும் ஐஓ டிவைஸஸ் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு இது டேக் த டேட்டா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து நமக்கு அதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நமக்கு அந்த ட்ரான்சேஷன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதில் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பஃபரிங் அப்படின்னு வரும் அந்த ஸ்மூத் ரன்னிங்காக என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் டேட்டாவை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதட் சேம் ப்ராசஸ் திஸ் பர்டிகுலர் பஃபர் ரீடர் இஸ் ஆல்சோ டூயிங் கியர் ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டால் ரைட் பண்ண போகிறோம் ரைட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இன்னொரு ப்ரோ கிளாஸ் எழுதிப்போம் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துப்போம் ஃபைல் ஐஓ ஃபைல் ஐஓ டூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டு வேணும் இப்போ ட்ரை கேட்சில் இருக்கிறது எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாம்பிள் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி இது வந்து பார்த்து இங்கே வந்து ஃபைல் ரைட்டர் அப்படிங்கிறது க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைல் ஃபைல் ரைட்டர் எஃப்டபிள்யூ ஈக்குவல் டு நியூ ஃபைல் ரைட்டர் ஓகேவா இங்கே பஃபோர்ட் ரைட்டர் பஃபோர்ட் ரைட்டர் பிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு நியூ பஃபோர்ட் ரைட்டர் இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் அக்செப்ட் சம் ஸ்ட்ரிங் ஃப்ரம் த யூசர் தென் ஐ வாண்ட் டு ரைட் இட் தேர் இப்போ வந்து அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆன்சர்னு வச்சுக்கிறேன் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு எஸ் இங்கே வந்து வயல் ஆன்சர் டாட் ஈக்குவல்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் அப்படின்னு இருக்கிற வரைக்கும் this loop should continue ipo vandu y n irukiradhanal it will come inside ipo enna panna porom namba vandu we are going to say string line adin or variable vechinga line equal to in dot next line the in irukadhu ipo namba vandu idu kudukla scanner create pannala inga scanner create panninga scanner in equal to new ஸ்கேனர் சிஸ்டம் டாட் ஐஎன் அதை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே நெக்ஸ்ட் லைன் வாங்கிட்டோம் வாங்கினதுக்கப்புறமா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் இங்கே டபிள்யூ கேபிட்டலாக இருக்க நல்லதாக பிரச்சனை இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சே பிடபிள்யூ டாட் ரைட் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே ரைட்டில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்க போகிறோம் அது பேர் என்ன லைன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் என் போட்டுங்க ஸோ ஸ்லாஷ் என் போட்டிங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி கீயோடு இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் இங்கே வந்து டு யூ வாண்ட் டு ஆட் மோர்னு கேட்போம் ஆட் மோர் எஸ்ஆர் நோ இது கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் என்டர் ஏ லைன் ஓகே ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து ஆன்சர் அமைக்க போகிறோம் ஏஎன்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎன் டாட் நெக்ஸ்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் லைன் ஓகே ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஃபைலில் வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் இங்கே ரைட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா பிஆர் டாட் க்ளோஸ் சாரி பிடபிள்யூ டாட் க்ளோஸ் எஃப்டபிள்யூ டாட் க்ளோஸ் இந்த பஃபர் அஸ் வெல் அஸ் 
ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க ஃபைல் ரீடரை இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா ஓகே நோ வி ஆர் கோயிங் டு ரன் திஸ் எஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது ஏதோ எரர் இருக்குது என்ன எரர்னு பார்ப்போம் சின்டெக்ஸ் எரர் ஃபைல் ஐ ஓ டூ இருபதாவது லைனில் இருக்குது எரர் என்டர் ஏ லைன் ஒரு லைன் என்டர் பண்ணிட்டு இப்போ அடுத்த லைன் வேணுமான்னு கேட்குது எஸ் அடுத்த லைன் வேணுமான்னு கேட்குது நோன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து டெஸ்க்டாப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஒன் டாட் டி எக்ஸ்டி க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை எடிட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம என்ன டைப் பண்ணோமோ அது அப்படியே இங்கே வந்துருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் க்ரியேட்டிங் தட் ஃபைல் ஸோ ஃபைலில் நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியுது ஃபைலில் நம்மளால் எழுத முடியுது யூஸிங் தட் ஃபைல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓகே அது வந்து ஃபைல் ரீடராக இருக்கலாம் இல்லை ஃபைல் ரைட்டராக இருக்கலாம் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பஃபோர்ட் ரீடர் வந்து டு மேக் தட் ப்ராசஸ் ஸ்மூத்தர் இதில் வந்து மெயினாக என்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து வி நீட் டு இம்போர்ட் தட் ஃபைல் ஐஓ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வரலாம் ஐஓ எக்ஸப்ஷன்ஸ் வரலாம் அதனால் வந்து இட் ஷுட் பி இன் ட்ரை கேட்ச் பிளாக் ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் விச் வி ஷுட் ரிமெம்பர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் இன் ஜாவா வெரி சிம்பிள் அண்ட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இன்னர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் இன்னர் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன்னர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளேயே இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளேயே இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து இது அவுட்டர் கிளாஸ்னு வச்சுக்கிறேன் அவுட்டர் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பேரில் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்ட்ரிங் நேம் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணா இதை சம் வேரியபிள்ஸ் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அனதர் கிளாஸ் வித் இன் திஸ் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் இன்னர் இன்னர் கிளாஸ் ஓகேவா இந்த இன்னர் கிளாஸில் வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் இன்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் ஓகே ஸ்ட்ரிங் டே ஈக்குவல் டு சண்டே சம்திங் ஐ ஆம் ஹேவிங் இட் இப்போ ஐ கேன் ஈவன் சி திஸ் டாட் இப்போ இதில் வந்து ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மெத்தட் வந்து இன்னர் கிளாஸ்க்குள்ளே ஒரு மெத்தட் இது வந்து பப்ளிக் வாய்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இதில் வந்து ஐம் கோயிண்ட் டு சே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி ப்ளஸ் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து அடுத்தது வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் ஒய் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி டே அதாவது இங்கே வந்து பேரண்ட் மே அவுட்டர் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளையும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்னர் கிளாஸில் இருக்கிற வேரியபிளையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த கிளாஸ் இதுக்கு வந்து இங்கேயே நான் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் எழுதிக்கிறேன்
கூட வேணும் தனியாகவே கிளாஸ் போட்டுருவோம் இப்போ இந்த மெயின் எழுதியிருக்கோம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அவுட்டர் கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அவுட்டர் கிளாஸ் அவுட்டர் கிளாஸ் ஓ ஈக்குவல் டு நியூ அவுட்டர் கிளாஸ் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஓ டாட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்னர் கிளாஸ் எல்லாம் வராது உங்களுக்கு ஓகே எதையுமே உங்களால் பார்க்க முடியாது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அவுட்டர் கிளாஸில் ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் அ மெத்தட் ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் அ மெத்தட் இப்போ வந்து பப்ளிக் டிஸ்ட் பண்ண வச்சுக்கிறேன் வாய்டு டிஸ்ட் டிஸ்ட் இங்கே வந்து இந்த இன்னர் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்னர் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்னர் கிளாஸ் ஓ ஈக்குவல் டு நியூ இன்னர் கிளாஸ் ஓ டாட் டிஸ்பிளே இதை கொடுத்துருந்தேமே யார் டிஸ்பிளே ஓகேவா இங்கே கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்டர் கிளாஸில் ஓனாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓ டாட் டிஸ்ப் இதை வந்து கால் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஓ டாட் டிஸ்ப்னு நான் சொல்லும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அப்போ உள்ளே போகும்போது இந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்னர் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னர் கிளாஸினுடைய ஸ்கோப் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாஸில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இதுக்கு வெளியில் கிடைக்காது ஸோ வித் இன் த கிளாஸ் வி ஆர் இன் இன்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் திஸ் ஓகே இன்னர் கிளாஸ் இந்த இன்ஸ் இன்னர் கிளாஸை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய மெத்தடை இங்கேயே கால் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மெத்தடை வெளியிலேருந்து கால் பண்ணதுனால இப்போ வந்து இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ரன் திஸ் யூ வில் கெட் தட் ஓகே ஆக்சஸ் கம்ப்ளீட் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கிளாஸில் இருந்த வேரியபிளையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு இன்னர் கிளாஸில் நம்ம கொடுத்துருந்த இதையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்னர் கிளாஸினுடைய மெயின் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்டர் கிளாஸை வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் இன்னர் கிளாஸ் உள்ளே இருக்கிறத அவங்க அவுட்டர் கிளாஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அவுட்டர் கிளாஸுக்கு வெளியிலேருந்து டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அவுட்டர் கிளாஸினுடைய மெத்தட்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் த இன்னர் கிளாஸ் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து மெயினாக கற்றுக்க வேண்டியது இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அனானிமஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனானிமஸ் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அனானிமஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு நம்ம வி ஹவ் கிரியேட்டட் சம் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போ மை இன்டர்ஃபேஸ்னு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை இன்டர்ஃபேஸ் மை இன்டர்ஃபேஸ் ஓ ஈக்குவல் டு நியூ இப்போ வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கர்லி பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிங்க கர்லி பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பப்ளிக் வாய்டு டிஸ்பிளே டேட்டா அதே மாதிரி ஆக்செப்ட் டேட்டா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் இன்னர் அவுட்ரு அப்படிங்கிற இந்த கிளாஸில் தான் வந்து நான் அந்த அனானிமஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் மை இன்டர்ஃபேஸ்னு முன்னாடியே வச்சுருந்தோம் இப்போ மை இன்டர்ஃபேஸ் ஓ ஈக்குவல் டு நியூ மை இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நியூ மை இன்டர்ஃபேஸ்னு கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இது இங்கே வந்து அனானிமஸ் கிளாஸ் ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிளாஸை தான் வந்து அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அதில் வந்து மை இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம இங்கே கிளாஸையே நம்ம டைரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் டிஸ்பிளே டேட்டா அக்செப்ட் டேட்டானு இருக்குது இப்போ டிஸ்பிளே டேட்டாவில் வந்து நம்ம வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் என் 
I am displaying data method. Here on the accept data method. Accept data method. Okay. If I run manam nam output or a poor the but you can see the thing. If you have a lot of people who are not going to be able to use the O dot accept data, O dot display data. Number one class is defined by the class. The class is pair of the class. The class is object creator. So this is called as anonymous. Anonymous is pair of the class. This is the instance shape. And the other thing is that the interface is called bracket. This is the curly bracket. That is the same methods of override. So, this is going to be the anonymous class in Java. If you want to run Java application, it is going to display both the things. I am an accept method, I am display data method. So, this is the anonymous class. So, this is the same thing. You can use swings, you can use servlets, you can use servlets. So, in the anonymous class, in the inner classes, 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 it is going to be better for the advanced Java, it will be helpful. Okay, that's what we're going to talk about, packages. Now, packages, what is it? In Java, we create classes, we create classes in a particular folder. If you don't have all the classes in one class, it won't be better. Based on category, we can use it. Now, I have a lot of utilities or mathematical related functions. So, I can use it as a package. So, I can use it as a package. So, I can use it as a printing related operations. So, I can use it as a networking related. So, I can use it as a folder. 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 நான் classes ஐ import பண்ணைக்கலாம் தேவியானா classes ஐ மட்டு import பண்ணைக்கலாம் அதுக்குதாம் packages அப்படின் சொல்கிறது இப்போ packages அப்படின் பார்த்துங்கள் நான் normal if you are going to create a package இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து you are going to have a package இப்போ வந்து நம்ப என்ன பண்ணப் பொருந்து நான் my projectல வந்து new அப்படின் இருக்கும் இங்க இதில் வந்து பார்த்துங்கள இப்போது my package வந்திருச்சில்லிங்களா, இங்க வந்து என்ன பண்ணிலா நானு, new class. இங்க வந்து my functions. my functions, அப்படின் வைச்சிருக்கிறேன். அதில வந்து, I am going to have some functions. இந்த functions என்ன அப்படின் கட்டுங்கள் நான், public static, Say for example, is prime no chpo. Is prime. Int n. Inge vandhi enna pannna puroam? Oppidin gittin na. For int i equal to 2 i less than n i plus plus if n modulus i equal to equal to 0 varandhadhi na. return false false இங்க வந்து return true bool அடன் கொடுத்துடும் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு boolean So, now we have a boolean and is prime and this function is called my function. So, now we have to use it in the same way. Now, we have to use it in the default. We have to create a normal project. We have to create a class. If I am going to use this. Okay. Create a sample. Okay. Create a sample. Okay. If I am going to use this. Public static main. We have to create a main method. We have to create a main method. இதில் வந்து மேன் பண்ணம் வேண்டிது என்ன அப்படின்கட்டுங்க நான் இது வந்து public strategyக்காதான் இருக்கு இதும் public class தான் so absolutely no problem 
இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை பேக்கேஜ் சாம்பிள் ஒன் மை பேக்கேஜில் இருக்கா சாரி சாம்பிள் ஒன் மை பேக்கேஜில் தேவையில்லை நமக்கு வந்து வி நீட் டு ஹேவ் இட் இந்த மை ப்ராஜெக்ட் இங்கே வந்து நியூ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் சாம்பிள் பேக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து பேக்கேஜ் கேட்டிருப்போம் இப்போ மை பேக் வேண்டாம் உங்களுக்கு அதை டிஃபால்ட் பேக்கேஜாக மாற்றிடுங்க ஓகே ஃபினிஷ் இப்போ வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு இம்போர்ட் தட் ஃபைல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இம்போர்ட் மை பேக்கேஜ் சாரி மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் மை மை பேக்கேஜ் கேபிட்டலில் இருக்கு மை மை பேக்கேஜ் டாட் ஸ்டார் ஓகே இப்போ கொடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் இஸ் ப்ரைம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லன் இப்போ வந்து ம மை பேக்கேஜ் சரி மை மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் இஸ் ப்ரைம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மை பேக்கேஜ் நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஐ கேன் கெட் திஸ் மை ஃபங்க்ஷனுக்கு கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இஸ் ப்ரைமும் எனக்கு கிடச்சிடுது டேரெக்டாக இட் இஸ் கோயிங் டு get me the answer true or false false nu vandiruchu ipa 7 appdin kodutena 7 is a prime number enak true nu varapodu ipa my functions ku na enna pannala enak theviyana athana functions iyum na and class la ezhudi vechitena i can use my function dot is prime my function dot factorial my functions dot whatever it is so palindrome or not லைக் தட் எனக்கு என்னென்ன தேவையோ அது அத்தனையும் நான் அதுக்குள்ளே எழுதி வச்சிடலாம் நான் வந்து அதிலிருந்து பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த பேக்கேஜ் பேக்கேஜுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய தேவையான கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரில் வைக்கிறது அப்படி வைக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேக்கேஜில் இங்கே மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து பேக்கேஜ் மை பேக்கேஜ்னு இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து வெளியில் அதுக்கு ஆக்சஸ் வேணும் அப்படின்னா பப்ளிக்னு கொடுக்கணும் இல்லை அந்த பேக்கேஜுக்குள்ளேயே தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா பப்ளிக் தேவை இல்லை ப்ரைவேட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெத்தர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த மெத்தடு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக மெத்தடு கொடுக்கலாம் எனக்கு அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகாமல் டேரெக்டாக நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாக நான் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த கிளாஸுக்கு மை ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆப்ஜெக்டே க்ரியேட் பண்ணல பார்த்திங்களா இங்கே டேரெக்டாக மை ஃபங்க்ஷன் டாட் இஸ் ப்ரைம்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதுதான் ஸ்டாட்டிக் பேக்கேஜ் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் இல்லைன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் இல்லைன்னு அப்படிங்கிறது கூட வந்து ஆப்ஜெக்ட் அது சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸை வச்சு இப்போ இன்டீஜர் டாட் பார்ஸ் இன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்டீஜர்ங்கிறது கிளாஸு இல்லை பார்ஸ் இன்ட்டுங்கிறது வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாக இருக்குது அதனால் டேரெக்டாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்டீஜர் டாட்னு போடுறோம் இன்டீஜருக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சே மை ஃபங்க்ஷன் டாட் இஸ் ப்ரைம் அப்படின்னு ஒன்று டேரெக்டாக நமக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் தட் பேக்கேஜ் த வே ஆஃப் டூயிங் தட் பேக்கேஜ் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பேசிக்லி ஒரு பேட்டர்ன் மேட்சிங் ஒரு பேட்டர்னை வச்சு டெக்ஸ்ட்டிலேருந்து அதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கா ஒரு பேட்டர்னை வச்சு ஒரு டெக்ஸ்ட்டிலேருந்து நம்ம தேடுற பேட்டர்னில் விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படி இல்லை இருக்கான்னு மட்டும் பார்க்குறது இதுதான் வந்து இதனுடைய மெயின் பர்பஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்க்கு மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த லாங்குவேஜஸ் ஓகே பேட்டர்ன் மேட்சிங் வந்து யூனிக்ஸ் காலத்திலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இனி வரைக்கும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஈவன் சி ஷார்ப் ஈவன் பைத்தான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங் டெக்ஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணுறதுக்கு டெக்ஸ்ட் மேனிப்புலேஷனுக்கு இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அதில் வந்து நம்ம மெயினாக இப்போ தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு க்ரியேட் ஏ பேட்டர்ன் ஹவு டு சர்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ லெட் எஸ் ரெடியூஸ் த டைப்பிங் டைம் சி ஹியர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ எம் இம்போர்
என்னென்ன கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாவா டாட் யூட்டியில் ரெஜெக்ட்ஸில் இருக்கிற மேச்சர்னு ஒரு கிளாஸும் பேட்டர்னு ஒரு கிளாஸும் நான் வந்து கெடு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தினை வச்சு தான் நம்ம வந்து பேட்டர்னை வச்சு தான் பேட்டர்ன் கம்பைல் பண்ண போகிறோம் பேட்டர்ன் கம்பைல் பண்ணிட்டோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்னை வச்சுட்டு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தட் மேச்சர் கிளாஸ் டு மேட்ச் த பேட்டர்ன் இந்த கிவன் ஸ்ட்ரிங் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பேட்டர்ன் வந்து ப்ரோக்ராம்னு கொடுத்துருக்கேன் பேட்டர்ன் வந்து ப்ரோக்ராம்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ப்ரோக்ராம்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பேட்டர்ன் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸு இங்கே பேட்டர்ன் டாட் கம்பைல் ப்ரோக்ராம்னு கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு பேட்டர்ன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகி அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து இங்கே பேட்டர்னில் இருக்குது ஸோ இப்போ மேச்சர் எம் ஈக்குவல் டு பேட்டர்ன் டாட் மேச்சர் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஜாவா இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தேடுறது வந்து ப்ரோக்ராம் இல்லைங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டு பிஆர்ஓ ஜிஆர்ஏஎம் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் சர்ச் அண்ட் இட் வில் சே இட் இஸ் அவைலபிள் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து ஒயில் எம் டாட் ஃபைண்ட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அது இருந்ததுன்னா ஃபைண்ட் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எந்த இடத்துல எண்ட் ஆகிருக்கு எம் டாட் ஸ்டார்ட் அண்ட் எம் டாட் எண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரன் பண்ணோம்னா இது என்ன சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஜாவா நாலு ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா ரெண்டு ஸ்பே பத்து பதினொன்று அந்த பதினொன்றும் பன்னெண்டுலேயும் ஆரம்பிக்குது அதிலேருந்து இட் இஸ் கோயிண்ட் டு ஷோ தட் இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் இதை ஜாவா அப்ளிகேஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த பத்துலேருந்து ஜீரோ நம்ம ஜீரோலேருந்து கவுண்ட் பண்ணோம் நம்ம ஒன்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ பத்து டு பதினாறு இங்கே ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் பத்து டு பதினாறு ஸோ அந்த ஒரு ஏழு நம்பர் ஏழு இதில் இருக்குது நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் இந்த பொசிஷன் இண்டெக்ஸ்லேருந்து இந்த இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வருது அப்படிங்கிறத வி ஆர் ஏபிள் டு சர்ச் இட் சரி இதில் என்ன ஒரு நம்ம பெரிய விஷயம் இது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இது நார்மலாக ஃபைண்டு மெத்தடில் மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது அதை வச்சு செய்யலாமே ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம செக் பண்ண முடியாதா பண்ணலாம் இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபாஸ்டர் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் நாட் ஓன்லி திஸ் டைப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் அ டெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அ மை மெயில் ஐடி இஸ் gmail.com மெயில் டாட் காம் இப்போ சொல்கிறோம் இதில் அந்த ஜிமெயில் டாட் காம் இருக்கா இல்லை அந்த ஒரு ப மெயில் ஐடி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஸ்பெசிஃபை ஓகே இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் அ பேட்டர்ன் மெயில் ஐடியை செக் பண்ணுறதுக்கான பேட்டர்ன் இருக்குது இங்கே வந்து அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லாஷ் டபிள்யூ அப்படின்னா வேர்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அந்த வேர்ட் கேரக்டர்ஸுக்கு குவான்டிஃபையர்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ இருக்கலாம் ஒன் ஆர் மோர் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து யூ மே ஹாவ் அ அண்டர் ஸ்கோர் யூ மே ஹாவ் அ அண்டர் ஸ்கோர் இந்த அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ மே ஹாவ் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறீங்க அட் சிம்பிள் ஓகே அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யப்படுங்க ஸ்லாஷ் டபிள்யூ அதுக்கப்புறமா ஒரு டாட் சிம்பிள் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஸ்லாஷ் டபிள்யூ ரெண்டோ மூணோ இருக்கலாம் டாட் இன்னு வரதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் ரெண்டோ அல்லது மூணோ இருக்கலாம் இதை வந்து நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் இதுதாங்க பேட்டர்ன் இது ஸ்லாஷ் ஒரு இடத்துலலாம் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டுங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிண்ட் கம்பைல் திஸ் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த அட் சிம்பிளுக்கும் ஸ்லாஷ் வேணும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஓகே ஸ்லாஷ் டபிள்யூ ப்ளஸ் மட்டும் போடுவோம் ஒன் பை ஒன் வில் கோ 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து ஆறு எட்டுலேருந்து ஒம்பது ஸோ இதே மாதிரி வருது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருச்சு ஸ்பேஸை விட்டுட்டு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துருக்கு ஓகே இங்கே என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் இது இல்லாமல் எம் டாட் group so and the thani thani word ah ipa pirichu vandirukku illingla so idhe mari ipa plus kuduttom idhukku aduthathu na underscore kudutha appadina inda vasu underscore mattum varudhu ipa எனக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து திருப்பி ஸ்லாஷ் டபிள்யூ ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் வாசு அண்டர் ஸ்கோர் டெக் குரு வந்துடுது இப்போ அட் சிம்பிள் வரணும் வாசு அண்டர் ஸ்கோர் டெக் குரு மட்டும் எடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறேன் அட் சிம்பிளுக்கு அப்புறம் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ ப்ளஸ் வாசு அண்டர் ஸ்கோர் ஜிமெயில் அதுக்கப்புறமா என்ன செய்கிறோம் எனக்கு டாட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐம் யூஸிங் திஸ் சிம்பிள் அந்த டாட்டை மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ த்ரீ கமா சாரி டூ கமா த்ரீ கலி பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து இமெயில் ஐடியை மட்டும் மேட்ச் பண்ணி நமக்கு கொண்டு வந்துருச்சு ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கலாம் இல்லை இங்கே டாட் இருக்கலாம் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யலாம் இப்போ அண்டர் ஸ்கோர் இல்லைனாலும் வரணும் இப்போ வந்து நான் இது இங்கே அண்டர் ஸ்கோரை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஃபைண்ட் தட் மேட்ச் பிகாஸ் நம்ம பேட்டர்னில் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஃபைண்டிங் தட் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த அண்டர் ஸ்கோரை வந்து நான் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருவேன் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தா அது இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இப்போ இட் இஸ் கம்மிங் இல்லைங்களா இப்போ அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்தா ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் இருந்தாலும் இப்போ பிக் பண்ணுது இல்லைனாலும் இப்போ பிக் பண்ணுது ஸோ இந்த கொஸ்டின் மார்க்கோடது வந்து இட் இஸ் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டூ ஆர் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே காமோ என்னோ சிஓஓ ஏதோ வரத்துக்காக நம்ம வந்து வி ஆர் யூஸிங் தட் ஓகே ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பிக் தட் ஓகே ஸோ இங்கே டபிள்யூங்கிறது வந்து வேர்ட் கேரக்டர்ஸ் வேர்ட் கேரக்டர்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டால் அல்ஃபபெட்ஸோ நம்பர்ஸோ இருக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு இந்த அண்டர் ஸ்கோருக்கு பதில் ஐ கேன் ஹேவ் டாட் ஆல்சோ ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் டாட்டையும் அதில் போட்டுக்கிறேன் டாட்டையும் அதில் போட்டுக்கிறேன் So it is coming. இப்ப இந்த அண்டர் ஸ்கோர் எடுத்துட்டு டாட் போட்டாலும் வரும் டாட் போட்டாலும் வரும் அது இல்லைனாலும் வரப்போகுது ஸோ இட் இஸ் த பேட்டர்ன் த வே இன் விச் வி ஆர் கோயிங் டு செட் தட் பேட்டர்ன் அண்ட் சர்ச் ஓகே ஸோ இந்த பேட்டர்ன்லாம் நம்ம வந்து வாட் ஹவு வி ஹவ் டு சி அப்படிங்கிறது ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுக்காக நாங்கள் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய காலரதம் சேனல்லே நீங்கள் வந்து இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு யூ கேன் லேர்ன் அந்த ஸ்லாஷ் டபிள்யூனா என்ன வேர்ட் கேரக்டர் என்ன நான் வேர்ட் கேரக்டருக்கு வந்து கேபிட்டல் டபிள்யூ போடுவோம் டி இப்போ நம்பர்ஸை சர்ச் பண்ணணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபோன் நம்பர் இருக்குது அதை சர்ச் பண்ணணும்னு வச்சுங்க இங்கே வந்து ஐ எம் கோயிண்ட் டு சே மை ஃபோன் இஸ் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் 
டூ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் டூ ஒன் ஏதோ ஒரு நம்பர் ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் எனக்கு வந்து இப்போ நம் அதை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் சிம்பிள் நம்மளோட ஃபோன் நம்பர் எப்படி இருக்க போகுது ஸ்லாஷ் டி பத்து நம்பர் இருக்க போகுது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா So it is searching that. Okay. So this is where we search different aspects of different aspects. That itself is a language. That is how we search different aspects of different aspects. That is how we compile it. We can search with that. That is how we split it. That is how we split it. That is how we compile 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 it. கேஸ் இன்சென்சிட்டிவாக எப்படி சர்ச் பண்ணுறது கேஸ் சென்சிட்டிவாக எப்படி சர்ச் பண்ணுறது பை டிஃபால்ட் கேஸ் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் கேஸ் இன்சென்சிட்டிவாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ வில் கெட் அ கிளியர் பிக்சர் ஓகே ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுடைய பர்பஸ் அண்ட் அதனுடைய யூஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து தான் நம்ம போக போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டேட் அண்ட் டைம் இந்த டேட் அண்ட் டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நார்மலாக வந்து எந்த ப்ராசஸ் பண்ணாலும் டேட் அண்ட் டைம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட் இல்லைங்களா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் எதுனாலும் டேட் எந்த டேட்டில் டெபாசிட் பண்ணோம் எந்த டேட்டில் வித்ட்ரா ஆயிலாச்சு அப்படின்னு தெரியணும் ஈவன் ஒரு அட்டனன்ஸ்னால் வந்து டேட்டு தெரியணும் ஒரு லீவ் ரிஜிஸ்டருக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் டேட்டு தெரியணும் ஸோ டேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் டு டீல் வித் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதில் வந்து ஜாவாவில் டேட் அண்ட் டைம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேட் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து ஜாவா டாட் யூடில் டாட் டேட்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஓகே அது வந்து அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவான ஒரு டூல் கிடையாது அது வந்து த்ரெட்டிங்கில் வந்து அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி சில லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை தவிர வந்து யூஆர் ஹேவிங் எஸ்கியூஎல்லில் வந்து ஒரு டேட் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டேட் கிளாஸஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஜாவா எயிட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டாட் டைம் டாட் லோக்கல் டேட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்காங்க தட் இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் அது தான் இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு சி தட் பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் வித் த லோக்கல் டேட் அண்ட் டைம் ஸோ வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் இங்கே வந்து ஜாவா டாட் டைம் டாட் லோக்கல் டேட் அப்படிங்கிறத வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் வந்து ஜாவா டாட் டைம் டாட் ஃபார்மட் டேட் டைம் ஃபார்மேட்டர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து டேட்டை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் கோயிங் டு டூ தட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்கல் டேட் ஈக்குவல் டு லோக்கல் டேட் டேட் ஈக்குவல் டு லோக்கல் டேட் நவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே சிஸ்டம் டேட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த சிஸ்டம் டேட்டை இட் இஸ் கோயிங் டு பிக் அண்ட் டூ தட் ஓகே அதுக்கப்புறமா லோக்கல் டேட் எஸ்டர்டே ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா டேட் மைனஸ் டேஸ் கரண்ட் டேலேருந்து ஒரு டேவை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் டேட்டில் வந்து த்ரீ காம்பனன்ஸ் இருக்குது டே மந்த் அண்ட் இயர் அதை தவிர டைம் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து டேவை எடுத்துக்கிறோம் டேவை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு மைனஸ் பண்ணோம்னா ப்ரீவியஸ் டேக்கு போகும் அதே மாதிரி வந்து டுமாரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் ஆட் தட் பர்டிகுலர் ஒன் டு திஸ் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் இல்லை டுடே டேட் அப்படின்னு டேட்டு கொடுத்துட்றோம் டுமாரோ அப்படிங்கும் போது எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிண்ட் ப்ளஸ் த டேஸ் அந்த எஸ்டர்டேலேருந்து ரெண்டு டேவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுமாரோ வந்துடும் இல்லைங்களா அப்படி இல்லை கரண்ட் டேட்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ரன் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் டுடேஸ் டேட் இங்கே வருது ஓகே நார்மலாக இது வந்து ஆன்சி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இயர் ஃபஸ்ட்டு தென் மந்த் தென் டேட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் வி ஹவ் டன் திஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு டிஸ்பிளே தட் பர்டிகுலர் ஃபார்மேட் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்ம டேட்டை வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஹவு டு டூ திஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து லோக்கல் டேட் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டேட் நவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் டேட் டைம் ஃபார்மேட்டர் ஐஎஸ்ஓ டேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து
22 okay so inge vandu adha ellathiyum iso date format ku namba maathi display pandrom so how to accept a string and adilirund pannalam so idha iso format it is going to give you the date like this okay so namba vandu adutha enna panna porom appdi kettingna we are going to have that okay date string onnu vechukrom inda string ah vandu what we are going to do is adha date format ah namba convert pandrom data convert pandrom enna pandrom appdi kettinga inda string codes ku la irukiradha local date dot parse dln str appdi kudutingna அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வாட் இட் வில் டூ இஸ் இட் வில் கன்வெர்ட் தட் இன் டு டேட் அதுக்கப்புறமா அந்த டேட்டை வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க டி ஒன் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸ்ட்ரிங் டு லோக்கல் டேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வரப்போகுது தென் இன்னொரு இது இது ஸ்ட்ரிங் வச்சுருக்கீங்க பார்ஸ் கொடுத்துட்றீங்க ஸோ அதனுடைய டேட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறது இப்போ டேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேவா ஸோ யூ கேன் கன்வெர்ட் த ஸ்ட்ரிங் அதாவது நம்ம எப்படி யூசர் கிட்டேருந்து இன்புட் வாங்கி அதை பண்ணலாம் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த ஸ்விங் ஸ்விங் அப்ளிகேஷனில் வந்து ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் மூலமாக இன்புட் டைலாக் மூலமாக நீங்கள் வாங்குறீங்க ஸ்ட்ரிங்காக வாங்கிக்கிறீங்க ஸ்ட்ரிங்காக வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து டேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் இட் இந்த டேட்டா பேஸ் அப்படின்னா அப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பார்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூ கேன் சப்ட்ராக்ட் த டேஸ் சப்ட்ராக்ட் த மந்த் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் இதில் மெத்தட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ டேட் இஸ் கோ மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அந்த டேட் ஆஸ்பெக்டை வந்து நீங்கள் யூ கேன் டீல் வித் தட் அதேமாதிரி டைம் கிளாஸை வச்சுட்டு நீங்கள் டைமையும் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேட் அண்ட் டைம் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் எய்தர் கோ த்ரூ எனி ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாவா அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் டேட்டை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பேக்கேஜஸ் அதாவது நம்ம வந்து ஜாவாவில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் கடைசியாக இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பேக்கேஜஸ் இதை பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு கோர் ஜாவா ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் தனியாக டீட்டெயிலாக வேணும்னா வி ஆர் ஹேவிங் எ வீடியோ செப்பரேட் வீடியோ இன் அவர் பிளேலிஸ்ட் யூ கேன் சி தட் பட் இங்கே வந்து இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ ஆஃப் த பேக்கேஜஸ் நம்ம பார்த்துருவோம் பேக்கேஜஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி த கலெக்ஷன் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆர் இன்டர்ஃபேஸஸ் கெப்ட் செப்பரேட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நமக்கு தேவையான கிளாஸஸையும் இன்டர்ஃபேஸஸையும் வி ஆர் கோயிங் டு கீப் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் நம்ம வச்சுட போகிறோம் அந்த ஃபோல்டரோட நேம் தான் பேக்கேஜாக இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணோமோ அந்த பேக்கேஜ் இப்போ நேம் டாட் அந்த கிளாஸை நம்ம வந்து கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த அதில் என்ன இருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா கிளாஸ்லேயுமே முதல் லைன் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேக்கேஜ் நேம் அதில் போட்டுருணும் ஓகே ஸோ அது இருந்ததுனால தான் அந்த பேக்கேஜினுடைய மெம்பராக தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் வில் பி கன்சிடர்டு ஓகே அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பப்ளிக் கிளாஸ்னு வைக்கிறீங்களா அப்படின்னா பப்ளிக் கிளாஸ்னால் வந்து தட் வில் பி அவைலபிள் அவுட் சைட் தட் பர்டிகுலர் அதாவது வெளியில் மற்ற பேக்கேஜிலேருந்து இதை வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை மெயின்லேருந்து நீங்கள் கால் பண்ணும்போது இட் இஸ் திஸ் பர்டிகுலர் கிளாஸ் வில் பி விசிபிள் ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மற்ற கிளாஸ் வந்து இதை அக்சஸ் அக்சஸ் பண்ணலாமே தவிர அதர்ஸ் ஐ கெனாட் டூ தட் ஸோ இதேமாரி அந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து இதில் பார்த்துருப்பீங்க வந்து ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆர் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸில் வந்து இருக்கிற அதே ப்ராசஸ் தான் இது இங்கே கிளாஸஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கிளாஸஸ்னுடைய ஆக்சஸ் வந்து வெளியில் அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஹவு டு கிரியேட் ஏ பேக்கேஜ் இப்போ வந்து எக்லிப்ஸில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மேட்ரு அது நீங்கள் வந்து வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் கோ டு யுவர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தென் சி நியூ இங்கே வந்து பேக்கேஜ்னு இருக்கும் பேக்கேஜுக்கு பேர் கொடுத்துருங்க என்ன வரும் மை யூட்டில்ஸ் மை யூட்டில்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பேக்கேஜுக்குள்ளே நான் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த பேக்கேஜில் ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளாஸ்னு கொடுக்குறேன் என்னோட கிளாஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதோ மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொட
இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து வெதர் இட் இஸ் ஆட் ஆர் ஈவன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ திங் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ வந்து பப்ளிக் என் சாரி பூல் பப்ளிக் பூலியன் இஸ் ஆட் இங்கே வந்து ஒரு பேராமீட்டர் வாங்கிக்கிறோம் என்டிஎன் ஓகே இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிட்டர்ன் என் மாடல் இஸ் டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ட்ரூன்னு போகும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்னு போக போகுது அதேமாதிரி இஸ் ஈவனுக்கு எழுதணுமா இங்கே எழுதிடுவோம் இஸ் ஈவன் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துப்போம் இப்போ வந்து இங்கே பூலின் இல்லை பூலின் வச்சுப்போம் இஸ் ப்ரைம்னு வச்சுப்போம் இஸ் ப்ரைம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சே ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஐ லெஸ் தேன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இஃப் என் மாடல் எஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்திங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ் எல்ஸ் எல்ஸ் கூட வேண்டாம் இங்கே ரிட்டர்ன் ட்ரூ இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிப்போம் பப்ளிக் ஃபைண்ட் ஹெக்டோரியல் வாய்டு ஃபைண்ட் ஃபேக்டோரியல் இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிஜர் டாட் பார்ஸ் இன்ட் இங்கே இருக்கிற எக்ஸை கொடுத்துடும் ஓகே நான் வி ஆர் கண்டு சி ஃபார் இன்ட் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபேக்ட் இன்டு ஈக்குவல் டு ஐ இங்கே வந்து ஸோ இப்போ வந்து இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எழுதிட்டோம் ஒரு நாலஞ்சு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து பேக்கேஜுக்குள்ளே மை யூட்டிலுங்கிற பேக்கேஜுக்குள்ளே எழுதிட்டோம் மை யூட்டில் பேக்கேஜ் எழுதினதுக்கப்புறம் இப்போ மெயினுக்கு வந்துப்போம் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிப்போம் வெளியில் கிளாஸுக்கு வெளியில் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் சும்மா இதை டெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் மா மெயின் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாரி இதுவும் பேக்கேஜுக்குள்ளே வருது இது தேவையில்லை இப்போ நமக்கு தேவை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணணும் பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இம்போர்ட் மை மை யூட்டில்ஸ் அது கேபிட்டல் ஸ்மால் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் டாட் ஸ்டார் இப்போ கொடுத்தாச்சு இப்போ மை யூட்டில்ஸில் நம்ம வச்சுருக்கிற கிளாஸ் பேர் என்ன மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு நியூ மை மை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ இருக்கு இப்போ எஃப் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா 
அதுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது இப்போ வந்து ஃபைண்டு ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோம் ஃபைண்டு ஃபேக்டோரியல் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரன் பண்ணுறோம் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ரன் திஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொடுத்த அந்த ஜே ஆப்ஷன் பேனெலாம் கொடுத்ததுனால இங்கே வருது ஃபைன்னு கொடுக்குறேன் இட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இங்கே மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுது மற்ற இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இஸ் ஆட் இஸ் ஈவன்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் எஃப் டாட் இஸ் ஆட் இஸ்ஆட் நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் டு அஸ் ட்ரூ இதே நாற்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு வரும் ஃபால்ஸ் இதே இஸ் ஈவன் அதை ஈவன் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு சே ட்ரூ அடுத்த இஸ் ப்ரைம் இட் இஸ் கோயிங் டு சே ஃபால்ஸ் நாற்பத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ட்ரூ ஸோ திஸ் இஸ் த வி த பேக்கேஜ் ஒர்க் ஸோ நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபோல்டரில் தனியாக வி கேன் செக்ரிகேட் அண்ட் கீப் இட் அது எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற அந்த மேலே அந்த லைன் இருந்ததுன்னா தென் ஆல் த கிளாஸஸ் பிலாங்ஸ் டு தட் பேக்கேஜ் அதை வெளியில் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒரு பர்டிக் நிறையா கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே மை யூட்டில்ஸ் டாட் எந்த ஃபங்க்ஷனோ எந்த கிளாஸோ அந்த கிளாஸை நான் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அதில் இருக்கிற எல்லா கிளாஸும் வேணும்னா ஐ கேன் யூஸ் திஸ் ஸ்டார் ஓகே ஸோ திஸ் வே ஐ கேன் கீப் மை கிளாஸஸ் செப்பரேட்லி ஒவ்வொரு தனித்தனி ஃபோல்டரில் நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது என்ன மெயின் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ சே யூ வில் பி ஹேவிங் எ ப்ராஜெக்ட் அதில் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸுக்கு ஒரே நேம் வைக்க வேண்டியிருக்கும் தட் எடிட் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எடிட் பண்ணுறதுக்காக எது ஒன்று வைக்கிறீங்கன்னா அது வந்து கஸ்டமருக்கும் இருக்கலாம் இல்லை ப்ராடக்ட்டுக்கும் இருக்கலாம் ஸோ யூ மே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிக்கு க்ரியேட் பண்ணதாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பேக்கேஜஸ் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா கஸ்டமர் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ்லாம் தனி பேக்கேஜ் ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ்லாம் தனி பேக்கேஜ் அப்படின்னு வச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அந்த தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து எடிட்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ ஒரே இடத்துல வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ கேன் நாட் ஹேவ் டூ கிளாஸஸ் வித் த சேம் நேம் இப்போ வேறு வேறு ஃபோல்டரில் வைக்கிறதுனால யூ ஆர் ஹேவிங் த ஃபெசிலிட்டி ஆர் யூ கேன் ஹேவ் தட் நேம் யூ கேன் ரிப்பீட் த நேம் அக்ராஸ் தட் ஓகே பர்டிகுலர் ஃபோல்டர்ஸ் அந்த ஃபோல்டர்ஸில் நீங்கள் வச்சுக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பேக்கேஜ் இந்த ஜாவா வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எங்களுடைய இந்த கலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் வி ஆர் ஹேவிங் ஜாவா ப்ளே லிஸ்ட் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் டீட்டெயிலாக எலாபரேட்டாக நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்து நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்